ভালোবাসার বাংলাদেশ যদি তোমার আমার দেখা না হতো তাহলে কি আবার হতো पलाशे फोटे আর যে সময় মনগুলো মিলে যায় গল্পগুলো প্রেমের হয় বাহ এত সুন্দর করে প্রেমের কথা তুমি ছাড়া কেবা বলতে পারে সেটাই আর এই মানে তিন ঘন্টার চুক্তি ভিত্তিক প্রেমের জন্যই তো আসলে বৃহস্পতিবারে আসি এবং ভালোই লাগে আমি এনজয় করি বিষয়টা আমিও কিন্তু খুব এনজয় করছি এখন আরো বেশি করছি ইদানিং প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন ঢাকা এফএম 90.4 চলছে বৃহস্পতিবারের সবচেয়ে বড় আয়োজন ভালোবাসার আয়োজন ভালোবাসার বাংলাদেশ যেখানে বরাবরের মতো উপস্থিত আছি আমি আপনাদের ভালোবাসার গুরু এবং আমার সাথে চুক্তি ভিত্তিক যে মেয়েটি তিন ঘন্টা প্রেম করে পূর্ণতা আর অবশ্যই রেডিওর অপর প্রান্তে আছে আমাদের অসংখ্য অসংখ্য ভালোবাসার বন্ধু পুরো সাতটি দিন সপ্তাহে সাতটি দিন ঠিক আপনারা যেভাবে অধীর আগ্রহে থাকেন আমাদের কোন একজন বন্ধুর ভালোবাসার কথা শোনার জন্য কিংবা আমাদের কথা শোনার জন্য ঠিক একইভাবেই কিন্তু আমরা অধীর আগ্রহে থাকি কখন আপনাদের সাথে মত বিনিময় করব হোক সেটা কমেন্টসের মাধ্যমে এস এম এসের মাধ্যমে ফোনের মাধ্যমে সে অপেক্ষাতে থাকি যদি কমেন্টস করতে চান এবং স্টুডিওতে আসতে চান সেই রীতি নীতিগুলো পূর্ণতা আপনাকে বলে দেবে আর শুরুতে আসলে বিগত দুটি পর্বে আমার আশা হয়নি পূর্ণতা আসতে দেয়নি তো আজ যেহেতু সুযোগ পেয়ে গেছে চলে এসছি আর আসার অন্যতম কারণ হচ্ছে একটা আজকের যে ওয়েদার সকাল থেকে ভয়ানক রোমান্টিক ওয়েদার মানে অন্য দিন তো পূর্ণতা ঠাটা রোদের ভেতরে শীতের ভেতরে যে মিউজিক ব্যাকগ্রাউন্ড চালিয়ে দেয় বৃষ্টির কিন্তু আজকে চালানোর প্রয়োজন নেই সকাল থেকে ভয়ানক রোমান্টিক ওয়েদার আর বিশেষ করে যারা আসলে ঢাকার ভেতরে বেড়িবাঁধ অঞ্চলে যাতায়াত করেছেন মানে কিংবা একটু নদী কিংবা খালের পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছেন যে বাতাসটা তারা ফিল করেছে অদ্ভুত সারাটা দিন ফ্যান্টাস্টিক ওয়েদার ছিল আমার খুব ভালো লেগেছে এবং তখন থেকে ভাবছিলাম যে না আজ শুরুতেই শ্রোতাদের সাথে এই অনুভূতিটা শেয়ার করবো কারণ পূর্ণতা জিজ্ঞেস করে কেমন আছেন আজকে আসলে ভয়ানক ভালো আছে এই ওয়েদারের কারণে মন মানসিকতা কেমন আছে আসলে সেইটা বলতে পারবো না কারণ প্রতিনিয়ত জাগতিক যে সংসারে বাস করছি খুব বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে মানে বেঁচে থাকাটাই খুব বড় দায় দায় হয়ে গেছে বাট তারপরও আছি চলছি জীবন যুদ্ধে তো আসলে আমরা পরাজিত সৈনিক না জয়ী সৈনিক এটা আসলে হিসাব নিকাশ করতে এখন পারবো না চলছি যুদ্ধ করে চলছি বিরাম যুদ্ধ করতে হবে বাট তারপরও ভালো থাকার চেষ্টা করি এটাই সবচেয়ে বড় কথা আসলে চেষ্টাটাই সবকিছু আজকে একটা সময় আমার স্ত্রীকে মানে একটা কথা বলছিলাম দেখো আসলে হায় হতাশ করে লাভ নেই কারণ দিন শেষে তুমি আমার চোখ মুজবে আমি তোমার চোখ মুজবো আর যারা আশপাশ থেকে বিভিন্ন রকম হাততালি কিংবা করতালি কিংবা একটু কথা বলবে তারা আসলে শুধু বলবে এছাড়া তারা কিছু করবে না তো এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার দরকার নেই জীবন ঠিক যেভাবে চলছে তাকে চলতে দাও আমরা আমাদের চেষ্টা বজায় রাখি ঠিক একইভাবে আপনারও চেষ্টা বজায় রাখুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম এখানে ভালোবাসার বাংলাদেশকে যে পোস্ট করা হয়েছে আপনাদের মতামতগুলো অবিরামভাবে জানাতে থাকেন পূর্ণতা আপনাদের কমেন্টস গুলো পড়বে আর আগামী পর্বে আসতে চলে কি করতে হবে পূর্ণতা বলে দেবে ফেসবুকে কমেন্ট করার নিয়মwidetilde গুরু বললেনই কিভাবে করতে হবে আর যদি আগামী পর্বে আসতে চান স্টুডিওতে ভালোবাসার গল্প সবাইকে শোনাতে চান তাহলে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন ও জি স্পেস ভালোবেসে ভালো থাকলে হ্যাপি এইচ এ ডাবল পি ওয়াই আর যদি ভালোবেসে মন্দ থাকেন তাহলে স্যাড এস এ ডি স্যাড এই দুটোর একটা লিখে স্পেস দিয়ে আপনার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার যে নাম্বারটিতে কল করলে আপনার সাথে কথা বলা যাবে সেই নাম্বারটি লিখে পাঠিয়ে দিতে হবে ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারে ও জি স্পেস হ্যাপি বা স্যাড স্পেস আপনার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার পাঠিয়ে দেবেন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারে বলে দিলাম श्रोतरीब 
ভালোবাসার বাংলাদেশ সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি শুনছেন ভালোবাসার বাংলাদেশ ঢাকা এফএম নব্বই দশমিক চারে পূর্ণতা তো আছি ছোট্ট একটি বিরতিতে গিয়েছিলাম বিরতিতে যাবার আগে কথা দিয়েছিলাম বিরতি থেকে খুব তাড়াতাড়িই ফিরব তাড়াতাড়িই ফিরেছি ফিরেছি কিছু কমেন্ট নিয়ে অনেক অনেক শ্রোতা বন্ধুরা সাথে আছেন যারা কমেন্ট করছেন ফেসবুকে আমাদের যে পোস্ট আছে তাতে নিয়মটি বলে দিই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম এই অ্যাড্রেসে আজকের ভালোবাসার বাংলাদেশকে নিয়ে একটি পোস্ট দেওয়া আছে যাতে গুরুর কিন্তু খুব সুন্দর কিউট কিউট না সুন্দর একটা ছবি আছে চাইলেই সেখানে কমেন্ট করতে যেভাবে লিখেছেন আমাদেরকে মিমি চৌধুরী আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো গুরুমা পুরোতা আপু তোমাদের শুনছি রংপুর থেকে প্রতি থার্সডে শুনি অনেক ভালো লাগে শুনতে তোমাদের থ্যাংক ইউ আমরা ভালো আছি আরাফ হোসেন আছেন সাথে লিখেছেন অনিমেশ রয় লিখেছেন মাহবুবা আক্তার ইমু সাধের সবটুকু দিয়েও সাধের ভালোবাসা ধরে রাখা যায় না অথচ অসাধ্য বলে নাকি কিছুই নেই বা লিখেছেন সাদিয়া খন্দকার হে পুরোতা আপু গুরু কেমন আছো আমি বগুড়া থেকে শুনছি এনামুল হাসান আছেন সাথে আচ্ছা যারা যারা জানতে চাইছেন কেমন আছে সবাইকে একবার বলে দিচ্ছি ভালো আছি এনামুল হাসান লিখেছেন আচ্ছা বেলাকাটি গ্রাম থেকে শুনছেন যশোরের সোনার অপেক্ষায় আছেন গুরু এবং পুরোতাপকে আচ্ছা যে আমরা তো চলেই এলাম শুনতেই পাচ্ছেন রনি খান আছেন সাথে কমেন্ট কেন পড়া হয় না আছে যে পড়লাম আপনার নামটাও বললাম বাপ্পারাজ আহমেদ বাপ্পি আছেন সিলেট থেকে শুনছেন আমাদেরকে খুব মিস করি আপনাকে আচ্ছা আজকে কাহিনী শোনার জন্য আমি অপেক্ষা করছি অবশ্যই অপেক্ষা করবেন আজ কিন্তু একটা মানে ওই যে গুরুত্ব বললেনই দুর্ধর্ষ প্রেমের গল্প হতে যাচ্ছে শুনতে যাচ্ছি আমরা ট্রেলার তো দেয়াই আছে একটু পরে সিনেমা শুরু হয়ে যাবে কিন্তু চিন্ময় বড়ুয়া হাই আপু আচ্ছা আপু তুমি আমার কমেন্ট পড় না কেন এই যে পড়লাম পড়ব না আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলেন এই যে আপনারা যারা লিখেন আমি কেন কমেন্ট পড়ি না ব্যক্তিগতভাবে আমি কি কাউকে চিনি কেন পড়ব না আপনার কমেন্টটা এটা হয় যে প্রচুর কমেন্ট আসে সেটা দেখা যায় যে ইনস্ট্যান্ট যে মোমে আমি এই মুহূর্তে যে কমেন্টগুলো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেগুলো সাধারণত পড়া হয়ে যায় আর এক এত কমেন্ট আসলে সাধারণত আপনি নিজেও একটা ট্রাই করে দেখতে পারেন যে এই কমেন্টগুলোকে যদি আপনিও পড়ার চেষ্টা করেন আপনি দেখবেন যতগুলো কমেন্ট আপনার চোখে চোখে মুহূর্তে পড়ছে সেগুলোই আপনি পড়বেন এই ছাড়া দেখা যায় আগে পড়া অনেক কমেন্ট মিস হয়ে যায় আমি তার জন্য অনেক দুঃখিত কিন্তু আমাদের শোয়ের একটা ফর্মেটও আছে আমাদেরকে শ্রোতারদের কমেন্ট যেভাবে পড়তে হয় ঠিক একইভাবে কিন্তু আমাদের আজকের এক যে অতিথি থাকেন তার গল্পটিও শুনতে হয় তো সব মিলিয়ে একটা ব্যালেন্স করতে হয় আমি আমি চাইবো আপনারা সবাই এই কমেন্ট যেগুলো আমার পড়া হয় না সেগুলোর জন্য আমাকে ক্ষমা করে দেবেন সামিউল আরেফিন রাফরেফাত আছেন সাথে মনের মানুষকে পাবো না জেনেও যারা ভালোবাসে তাদের মাঝে আর সব কিছু থাকলেও প্রতারণা নেই বাহ দারুণ শাকিল আহমেদ আছেন সাথে লিখেছেন আমাদেরকে রাকিব আল হাসান রাশাই থেকে শুনছেন মোহাম্মদ সৈবুর রহমান লিখেছেন আমাদের সুভাষ রয় দেওয়ান আপু আমার সামনে এক্সাম তো বসুন তো মিস করি না কিন্তু এক্সাম খারাপ করা যাবে না পরে কিন্তু বলা যাবে না বাবা মা যদি বলে যে কেন খারাপ হলো ভালোবাসার বাংলাদেশ শুনতে গিয়ে খারাপ হয়েছে এটা কিন্তু একদম করা যাবে না ঠিক আছে মারুফ হাসান বিশাল আছেন শুনছেন আমাদের আরফান আহমেদ সিলেট থেকে স্বপ্নিল হালদার আছেন সাথে মেহেদি হাসান সোহাগ আচ্ছা প্রচুর প্রচুর বন্ধুদের আজকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সবাই সিলেট থেকে শুনছেন আমাদের সব সিলেটি বন্ধুদের কিন্তু অনেক 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 ধন্যবাদ শোনার জন্য তৌফিক হাসান নামটা পড় না এই যে আমার আপনার কমেন্ট নাম সব পড়ে দিলাম জুবায়ের ইসলাম আপু ফার্স্ট টাইম কমেন্ট করলাম পড়বে নিশ আপনি কত লাগ কি ফার্স্ট টাইমই পড়ে দিলাম রিয়াজুল ইসলাম রিয়াজ আপু আপনি কিন্তু আমার কমেন্ট পড়েন না এই যে পড়লাম 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 রায়হানুল রাশেদ আছেন রাহেল আহমেদ লিখেছেন রায়হান হোসেন মহ মহাব্বত ওকে সুন্দর নাম কিন্তু বেশ সুন্দর বেশ ইন্টারেস্টিং মোহাম্মদ আল আলামিন বিশ্বাস আছেন পুরোটা পুরো তোমার কণ্ঠের প্রেমে পড়ে গেছি আচ্ছা আমিও তো আপনাদের সবার প্রেমে পড়ে গেছি কণ্ঠ না শুনেই আপনাদের তো আমার কণ্ঠটা শোনা লাগলো মোহাম্মদ সাব্বির ইসলাম দুপচাচিয়া থেকে শুনছেন লিখেছেন রায়হান ইসলাম বরিশাল থেকে শিখেছেন মুই বরিশালের নদীর পার বইয়া আজকে ভালোবাসার বাংলাদেশ অনুষ্ঠান শুনবো চাইলে আম্মেরাও আইতে পারেন মুগো কীর্তন কলা নদীর পারে লিখেছেন আমাদের রব কেমন আছেন ভালো রবি আছেন সাথে রায়হান আছেন নিলয় লিখেছেন আমাদেরকে সুজন লিখেছে আজকে রোম্যান্টিক গল্প শুনতে চাই আজকে তো যেটা মনে হচ্ছে খুব বড় ধরনের কোনো যে প্রাইজ আছে গল্পে সেটা তো শোনার জন্য আমি অপেক্ষা করছি আতিকুর রহমান আতিক আছেন সাথে লিখেছেন জীবনে এক চলমান নদী দেখা হয় ফিরে যদি তখনও ভালোবাসবো তোমায় শুধুই তোমায় আমি হয়তো তখন হয়ে যাবে অনেক দেরি তবুও যাব না আমি কোনো দিন তোমায় ছাড়ি শুধু একবার বলো যদি ভালোবাসি বা তাস কিয়া বিনতে তানজিলা বরিশাল থেকে শুনছেন সাথে আছেন কুয়াশা 
করি আপু ভালো আছো এই তো আপু বেশ ভালো আছি শিশির বিশ্বাস আলোপূর্ণতা আপু খোলা থেকে শুনছি ইশরাত জাহান নতুন শ্রোতা আচ্ছা 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 মোজাম্মেল হোক অনেক 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 বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি সবার কমেন্ট পড়ার কিন্তু অনেক এছে কিন্তু ছোট্ট একটা বিরতিতে যাওয়ার কিন্তু আবারও সময় হয়ে গেছে বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনাদের জানিয়ে দিই যে মাঝে মধ্যেই আমরা কিন্তু প্ল্যান করি যে নেক্সট উইকে কি কি করব বাট সবসময় প্ল্যান ওয়াইজ সব কিছু করা কিন্তু হয়ে ওঠে না তাই না সারা উইকের কোনো কিছু যাতে আর মিস না হয় সেই জন্য বাংলা লিঙ্ক দিচ্ছে দারুণ একটি ইন্টারনেট প্ল্যান একশো উনত্রিশ টাকায় ছয় জিবি সাত দিন মেয়াদে অফারটি পেতে রিচার্জ বা ডায়াল করতে হবে স্টার ফাইভ জিরো 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 স্টার ফাইভ সেভেন সেভেন হ্যাশ আমি আরেকবার বলে দিই একশো উনত্রিশ টাকায় ছয় জিবি সাত দিন মেয়াদে বাংলা লিঙ্কে অফারটি পেতে রিচার্জ বা ডায়াল করতে হবে স্টার ফাইভ জিরো 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 তিনটা জিরো স্টার ফাইভ সেভেন সেভেন হ্যাশ আর ছোট্ট একটা বিরতিতে যাবার সময় চলেই এলো কিচ্ছু করার নেই যেতে হচ্ছে ফিরে আসবো খুব তাড়াতাড়ি এবং কথা দিচ্ছি ফিরে আসবো গুরু এবং আজকের অতিথিকে নিয়ে সেই পর্যন্ত সাথেই থাকুন শুনতে থাকুন ঢাকা এফ এম নব্বই দশমিক চারে ভালোবাসার বাংলাদেশ ভালোবাসার বাংলাদেশ The original Guru Guru is back. সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুনছেন ভালোবাসার বাংলাদেশ ঢাকা নব্বই দশমিক চারে ছোট্ট বিরতির পরে যেভাবে কথা দিয়েছিলাম কথা রেখেছি ফিরে এসেছি পূর্ণতার সাথে আছি পাশে যিনি আছেন তিনি আর কেউ নেন গুরু গুরু কি অবস্থা প্রাথমিক ক্ষেত্রে তার সাথে একটা স্বাভাবিক আলাপচারিতা হয় যে আসলে গল্পটা কি হতে পারে কারণ একদম না শুনে তো কাউকে নিয়ে আসাতে একটা অনুষ্ঠান সঞ্চালক হিসেবে এটা আমার দায়িত্ব যে কিছুটা শুনে নেওয়া পুরোটা আমি শুনি না কারণ তাহলে নেশা কেটে যায় আর পুরোটা শোনাও সম্ভব না কারণ তিন ঘন্টার নিশন টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব তা আমার সামনে এখন যে মানুষটি বসে আছেন শ্রেয়া শ্রেয়ার সাথে আমার কথা হয়েছে এবং সজীব যে পর্বে এসছিল তার মানে গত পর্বের আগের পর্বে সজীব যখন এসছিল তখনই শ্রেয়া আমাদেরকে কমেন্টস করেছিল পরবর্তীতে আমার সাথে ফেসবুকে যোগাযোগ করে এবং সেখান থেকে শ্রেয়াকে আজ আমন্ত্রণ করা হয়েছে তার ভালোবাসার কথা বলার জন্য শ্রেয়ার সাথে যখন কথা বলছিলাম তখন খুব বেশি কিছু শোনাই হয়নি কারণ ও আমাকে বলছিল যে আমার গল্পটা আসলে ফিল্মের মতো তারা যে ঠিক আছে অনেকদিন ফিল্ম দেখি না শুনে ফেলি কারণ সময় হয়ে ওঠে না খুব চেষ্টা করছি ফিল্ম দেবো কিন্তু আসলে টাইমিং করে উঠতে পারছি না কারণ হচ্ছে যে বাবু ঘুমিয়ে থাকে কিংবা এখন বাবু জেগে থাকে ওই তো ফিল্ম যে কারণে আসলে আমাদের আসলে বিনোদনের জায়গাটা খুব কম মানে ফিল্মের মাধ্যমে তো যখন শ্রেয়া বললো যে আমার গল্পটা ফিল্ম কেউ হার মানিয়ে দেয় তারা যে ঠিক আছে না শুনেই ফেলি আজকে আচ্ছা শ্রেয়া তোমাকে স্বাগত জানাই ভালোবাসা বাংলাদেশে কেমন আছো কেমন লাগছে স্কুলে পড়তে প্রেমের যখন একদম ফুটন্ত বয়স ছিল তখন শুনতে এরপর আর শোনা হতো না বাট আবার রিসেন্টলি শুনছো তুমি যে কোনো কারণে হোক কিংবা যার কারণে হোক তুমি শুনছো তোমার সাথে কথা হয়েছে এবং আজকে তোমাকে ডাকলাম এবং তোমার পরিবার তোমাকে সহযোগিতা করেছে এবং তোমার সাথে সাথে আমি গত পর্ব যে এসেছিল আমাদের যে অতিথি তাকেও ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ সাধারণত যেটা হতো ভালোবাসার বাংলাদেশে কোনো মেয়ে অতিথি খুঁজে পাওয়া যেত না মানে মেয়েরা আসলে ভালোবাসার কথা বলতে চাইত না যে কোনো কারণে হোক সামাজিক একটা ব্যবস্থা থাকে মা বাবা ভয় পায় কিংবা যেতে দিতে চায় না যেহেতু অনুষ্ঠানটি লাইভ কিন্তু হঠাৎ করে আমরা দেখছি যে মেয়েরা অনেক সাহসী হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা এটা খুব পছন্দ করছি এনজয় করছি কারণ একতরফা ছেলেরাই শুধু বলে যায় মেয়েদের বলার জায়গাটা খুব কম থাকে তো আমরা সবসময় বলি যে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা দরকার দুদিন যদি ছেলে আসে দুদিন কোনো মেয়ে এসে তার ভালোবাসার কথা বলুক সেটা আমরা চাই তো ব্যাক টু ব্যাক গত পর্ব আমাদের অতিথি ছিলেন এবং আজকেও তুমি এসছো সামনে যে অতিথি আজকে বসে আছেন তিনি তুমি বলেছ সমস্যা না আমি বললে আবার বলতে চরিত আমি যদি বলতাম তাহলে অনেক লোকজন ভাবতো গুরুর চরিত্রের সমস্যা আছে 
ভালোবাসার গল্প শুনতে চাই ভালোবাসার গল্প বলার আগে আমি বলতে চাই এত পাম্পটির জন্য অশেষ ধন্যবাদ আচ্ছা আমার ছোটবেলায় তেমন ইন্টারেস্টিং কোন কিছু ছিল না কিন্তু আমি আমার মানে শুধু ফ্যামিলি না বলে না চোদ্দ গোষ্ঠী চোদ্দ গোষ্ঠীরই খুব আদরের একটা মানুষ কারণ হচ্ছে আমি জন্মের আগে আমার ঠাম্মা মানে দাদি মারা যায় তো আমাকে খুব প্রে করে আমার বাবা মা আনে হ্যাঁ মানে আমার মা দরকার তার মাকে নিয়ে হ্যাঁ মানে যখন আমি মার গর্ভে থাকি বাবা বলে আমার মাকে যেন আমি ফেরত পাই ঠাকুর এরকম কিছু তো তারপর আমি হই আর ইনকেস আমার চেহারাটা পুরোপুরি আমার আমার মতো তো আমাকে মা ছাড়া কেউ ডাকে না এতটা আদর করে হ্যাঁ তো আমার ছোটবেলা থেকে আদর পেতে পেতে আমি একেবারে মাথায় আমার আমার সাথে কেউ কথা বলতে গেলেও ভাবে যে আমি মাইন্ড করলাম কিনা আমার কিছু আর আদর তো অশেষ আমার ফ্যামিলি আমার বাইরে তো খুব আদরেই কাটে স্কুল কলেজ কখন আমার কেউ মারে নাই আমার ফ্যামিলি না আমার পড়ালেখার দিক থেকে কখন মারতে হয় নাই কারণ এতটা খারাপ ছিলাম না পড়ালেখায় তো আমার গল্পে ফিরে আসতেছি আমি যখন কলেজে পড়ি ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষা দিলাম আমি আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের খিলগাতেই কত সালের ঘটনা টু থাউজেন্ড ফিফটিন টু থাউজেন্ড ফিফটিন তো আমার খিলগাতে একটা কলেজ আছে প্রাইভেট কলেজ ওখানে আমি পড়ি ওই কলেজে যখন আমি ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা দিলাম ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমার ফ্যামিলি বললো যে কোথাও তো কখনো ঘোরা হয় না বাবা কখনো টাইম পায় না বাবার বিজনেস আমাদের মানে বাবা ফার্মাসিস্ট আর হ্যাঁ তো মাকে নিয়ে বললো যে চলো আমরা সবাই মিলে ঘুরতে যাই যেহেতু ফাইনাল পরীক্ষা হলো ছোট বোনের ফ্রি আছে সবাই ফ্রি তো হঠাৎ করে এই শুরু বাবার জার্নি যেখান থেকে শুরু হয়েছে ওইখান থেকে ওইখানে যাবো তো ওইটা হচ্ছে সিলেট সিলেট হ্যাঁ তো সবাই মিলে সিলেট যাবো বাবা বললো চলো সবাই মিলে আমরা সিলেটে যাই তো যেই কথা সেই কাজ সকালে বললো রাতে আমরা রওনা হয়ে গেলাম সিলেটের জন্য সিলেটে গেলাম খুবই এক্সাইটেড জীবনের প্রথম ঢাকার বাইরে যাচ্ছি মানে আমার বাড়ি বরিশাল বরিশাল বাদে কোথাও যাচ্ছি ঘুরতে খুবই এক্সাইটেড একটা ব্যাপার এখন আমার রেজাল্টও দেয় নাই ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট দেয় নাই তো আমি আমরা চলে গেলাম যাওয়ার পরে খুব ভালো কাটলো তিনটা দিন ছিলাম আসার দিন আমরা ট্রেনে আবার ব্যাক করছি ওই সময় আমাদের আমরা যে ট্রেনে উঠলাম যে বগিটাই ছিল সেকেন্ড ক্লাস একটা ওইখানে তো ওইখানে আমাদের সাথে মানে ওই বগিতে পুরোপুরি ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন ইয়াঙ্গেস্ট ছেলে ছিল ভার্সিটিতে পড়তেছে এরকম দেখলে বোঝা যাচ্ছে মানে দেখলে বোঝা যাচ্ছে টুরে যাচ্ছে না এরকম গেছে ওরা তো ওদের মাঝখানে আমাদের পাঁচ জনা পাঁচটা সিট পড়লো ওই ছেলেগুলোর মাঝখানে ওই বগি তোমাদের পাঁচজনের পাঁচজন মধ্যে আমাদের ফ্যামিলি হ্যাঁ মানে এতগুলো ছেলের মধ্যে পাঁচটা সিট আমাদের মানে চারটা সিট আর কি আমাদের তো বসলাম দেখতেছি ছেলেগুলোর কাজ বাজ মানে খুব দুষ্টমি করতেছে আর মেয়ে মানুষ আমার মা তিনটা মেয়ে মা শুধু বাবাই একটা পুরুষ তো ছেলেদের কি অবস্থা হতে পারে বসবে কিভাবে পয়েন্টটা থাকবে চোখের পয়েন্ট আমার বড় বোন আনমারিড আমি আর দেখতে তো তখন একবারে ছোট ছিলাম যদি এখনো ছোট তো বসলো যার 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 মতো তো আমার মা আবার খুব অ্যালার্ট তার তিনটা মেয়ে তো সবসময় তার চোখ কান খোলা সে চোখ বন্ধ করে না মেয়ের মাদের এমনি সবসময় আমার মা খুবই শেয়ান একটা পাবলিক ছিল আমার মা শেয়ান পাবলিকের জন্য হয়তো এই পর্যন্ত আসছি তো মা খালি দেখতেছে কে কোন ছেলে তার কোন মেয়ের দিকে তাকাচ্ছে তাকাচ্ছে কিনা কোনো ইশারা করতেছে কিনা আমার বড় বোন ট্রেনে বসেই ঘুম এত ছেলে বেরোদে কি হবে তার ঘুম বাবা উঠেই ঘুম বাবা এসব আবার কেয়ার করে না বোঝে না তো আমি দেখলাম ট্রেনে একটা ছেলে মানে সবাই যার যা জায়গায় বসলো একটা ছেলে লাল টি শার্ট পরা সে কোথাও বসতে পারতেছে না মানে ঠিক আছে বাট হ্যাঁ ওই গ্রুপে বসতে পারতেছে না দাঁড়ায় কথা বলতেছে আমার চোখের সামনে হয়ে মানে এক সিট সামনে হয় সে কথা বলছে তো আমি ব্যাপারটা মানে বুঝতেছি কিছুটা যে সে হয়তো আমার দিকে তাকাচ্ছে বারবার কথা বলতেছে কোনো কিছু করে আমার দিকে দেখে দেখে সে হয়তো দেখানোর জন্যই যেহেতু আমি কলেজে পড়ে এতটুকু বুঝতে পারি আমার ছোট বোনটা আবার খুব একটা মানে খুবই চালু একটা মানুষ সে বলতেছে দেখো ছেলেটা তোমার দিকে তাকায় আছে লাল টি শার্ট পরা ছেলেটা মনে হয় বসার জায়গা পায় না তোমার সামনে 
বসলো ছেলেটা ওইভাবে তাকা ছিল আমি আমার মতো কি করবো এতগুলো ছেলের মধ্যে ওরা দুষ্টমি ফেসবুক আমি করে আমি আমার ফোন নিয়ে ফেসবুকে তখন তো আর কোনো কাজ নাই অনুষ্ঠানে আসলে না তোমার তো আসা দরকার ছিল তুমি ফার্স্ট হয়েছো প্রাইসটা তো কোথায় যাবে কে জানে তো আমি এই ব্যাপারটা মিস করতেছিলাম যে একটা ট্যুরে আসতে গিয়ে আমি প্রাইসটা পেলাম না আজকে এই কথা কথায় দেখতেছি ছেলেগুলো কে কি করে আমার ছোট বোন আবার আমার পাশে বসে সে ওই ছেলেদের মধ্যে একজনের সাথে ইশারায় কথা বলতেছে মানে বা বলা সে তো ছোট সে বুঝতেছে যে ছেলেগুলো আমাকে দেখছে তো ও ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ও ফাইভ সিক্স এরকম মানে ওর কথা হচ্ছে আমার বোনকে দেখে ব্যাপারটা খুব অন্যরকম হ্যাঁ আবার ও তো বললাম খুব টেক না আমি যতটা চুপ থাকতাম অতটা সে বেশি কথা বলতো আচ্ছা ছেলেগুলোর মধ্যে একটা ছেলে বসা একটা ছেলে মানে আমার বোন কি ইশারায় বলতেছে মানে তোমার বোন কি করতেছে ও বলে ফেসবুক আবার ইশারায় দেখা দিচ্ছে ফেসবুকটা কিরকম মানে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বুঝাচ্ছে ইশারা দিয়ে তো এই কথায় কথায় ট্রেনে দেখলাম যে ছেলেটা আমাদের তাকায় আছে লাল টি শার্ট ছেলেটা সে কিছুক্ষণ পরে আমার পিছনে যেই সিটটা আমার অপোজিট করা সেখানে এসে যে ছেলেটা বসা ছিল তাকে উঠালো উঠিয়ে বসলো তা আমি খেয়াল করছি কিন্তু মানে জাস্ট ইগনোর দেম এই টাইপের কিছু একটা তো সেই ছেলেটা ওইখানে বসে কত ধরনের কথা জীবনে কত মেয়ে দেখেছি হ্যান ত্যান এই সেই বার্তিতে হ্যাঁ মানে প্যান প্যান করতেছে কানে গাছে এসে আমি শুনছি কিন্তু কোনো অ্যান্সার দিচ্ছি না তো ছেলেটা এক পর্যায়ে এইভাবে বলতে 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 বললো তোমার ব্যাপারে কিছু বলো হ্যাঁ আমি তো কোনো কথা বলবো না অস্বাভাবিক আমি চিনি না আমি কি কথা বলবো বাট বুঝতেছিলাম যে ওরা মানে দেখে শুনে যে এডুকেটেড ছেলে হুম আমার ছেলেটা বলতেছে আমি এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে পড়ি হ্যান ত্যান অনেক মেয়ে দেখছি কত প্রপোজ পেয়েছি আমার কোনো ভালো লাগে না তোমাকে দেখে আমার যে কত ভালো লাগলো তো তুমি যে ফটকা আমি তো বুঝতেছি একটা মেয়ে দেখে এত ভালো লাগে একবারেই তা আমি কোনো কথা বলছি না কিন্তু ছেলেটা কথায় কথায় একটা কথা এসে বলে যে কিছু বলছো না পড়ালেখা কিছু করো কি না আমি শুনছি তো যখন ছেলেটা বললো পড়ালেখা কিছু করো নিজের ব্যাপারে কিছু বলো পড়ো কি পড়ো না আমার ইগোতে লাগলো যে পড়ি না মানে আমি সেকেন্ড আমি সেকেন্ডে উঠে গেলাম ফার্স্টে এত সুন্দর রেজাল করলাম আর ছেলে বলে আমি পড়ি না আমাকে দেখতে কি অশিক্ষিত মতো লাগে কি না তো আমি বললাম পড়বো না কেন আমি অবভিয়াসলি পড়ি আপনাকে বলতে হবে তো ছেলেটা একটু আশকরা পেলো সে কথা বলতেছে বলতেছে বলে বলে সে জাস্ট পটানো অনেক ট্রাই কি কি বলেছে আমি ভুলেও গেছি এত দিনের কথা তো লাস্ট মোমেন্টে এরকম ছেলেরা দেখতেছে আমাকে আমি দেখতেছি ছেলেরা মারামারি করে হ্যাঁ আমার পিছনে যে ছেলেটা যাকে উঠে আসে বসলো ওই ছেলেটা মারামারি করলো বাইরে একটা স্টেশনে এসে সেই ছেলেটাকে আবার ওই ছেলেটা যে লাল টি শার্ট পরা ছেলেটা আমার কাছে যে আসলো প্রপোজ নিয়ে সে আবার থামাচ্ছে আমাকে দেখে 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 যে দেখো আমি এত ভালো একটা ছেলে মারামারি করে থামাচ্ছি হ্যাঁ তো আফটার অল আমাদের কমলাপুর আসলো ঢাকাতে আমার নাম তো সবগুলো ছেলে বলে আমার মার কাছে আসলো এসে বললো দেখলো তো হিন্দু শাখা সিঁদুর পড়া বললো মাসি অনেক কষ্ট দিলাম সারা রাস্তা অনেক জ্বালাইছি ক্ষমা করে দিবেন মা বললো এত দুষ্টমি করছো ঘুমাইতে পারি না একটু আর আমি এত মানে মানে হেজিটেশনে ছিলাম কিভাবে কি ক্ষমা করে আর এতক্ষণ পরে আসো এখন বুঝছো আগে কেন বুঝো নাই তা মা হেসে হেসেই বললো তো ট্রেন থেকে নামার সময় দেখলাম মানে আমার ছোট বোনের হাতে অনেকগুলো ছেলে মানে চার পাঁচটা মতো ছেলে নাম্বার হাতের মধ্যে গুজে দিয়ে গেল কাগজে করে নাম্বার ছোট বোনের হাতের মধ্যে গুজে দিয়ে গেল এমন ছোট বোন আমাকে কিছু তখন বলে নাই মানে বাসায় যাওয়ার পরে এই কথা বলে তো বাসায় যাওয়ার আগে যে কাহিনীটা হয় স্টেশনে মানে সেকেন্ড ক্লাসটা তো সিটগুলো খুব বড় বড় আমার ছোট বোনটা ছোট চারটা সিট কাটাতে আমাদের একসাথে হয়েছে বাবা বাবা কাটে না যে একজন অন্য কোথাও কেন বসবে আমরা একসাথে বসবো হ্যাঁ আমার শুকনো শুকনো মানুষ একসাথে বসতে পারবো চারটা সিটে তো যখন বের হচ্ছি ওই যে টিকিট কালেক্ট করে যে সে বলতেছে যে টিকিট দেখি সে একটু মনে হয় বাসার মধ্যে কোনো অশান্তি করে আসছিল টিকিট নিয়ে ঝামেলা করলো ঝামেলা করার পর বাবাকে বাবা বলো ওকে ফাইন একটা টিকিটের ফি তো আমরা দিয়ে দিই হ্যাঁ তো সে বাবার পকেট থেকে যখন টাকা বের করলো সে না পায় মানি ব্যাগ শহরে রেখে দেয় এরকম একটা অ্যাটিটিউড ছিল পচা তো ওই ছেলেগুলো আবার দেখলো ছেলেগুলো দেখে ওদের থেকে একটা ছেলে উঠে লম্বা চোরা দেখতে শুনতে সে ওসে বলতেছে 
যে এটা কোন ধরনের আচরণ তা আমরা তো বাবার সাথে কথা বলতেছি যে বাবা এটা কেমন করলো চলো যাই তাকে ধরি এরকম ভাবে যে করতে পারে না সে অ্যাট লিস্ট একটা টিকিট কম দেখলো সে টিকিটে টাকা কাটতে পারে ছিনিয়ে তো হাত থেকে টাকা রাখতে পারে না তো ওই ছেলেদের তো এখন মেয়ে পাঠানো একটা ব্যাপার স্যাপার ওই এখানে একটা লম্বা করে ছেলে ছিল ছেলেটা বলতেছে যে আমার পিছনে বসা ছিল আর কি মারামারি করছে সারা রাস্তায় ওই ছেলেটা বলতেছে আমার বাবার হাত ধরেই চলেন আপনার টাকা উদ্ধার করে দিয়ে আসি হ্যাঁ মানে সে একটু দাদাকে দেখাচ্ছিল যে এই কোন ছেলে পেলে কে কি আসছে এদের বাপের বিয়ে দেখে আসছি আমরা এরা টাকা রেখে দেয় আপনারা আমাদের সাথে আসছেন চলেন তো বাবার হাত ধরে একটা হাত ধরে সেটা আনতেছে নিয়ে যাবে ভিতরে আমি বলছি বাবা চলো এগুলো কিছু লাগবে না আমরা চলে আসলাম আসার পর বাড়ি থেকে রিক্সা করলাম খিলগাতে এখন রিক্সা কাজে করছি অ্যাড্রেসটা বাবা যখন বললো সে রেগুলার শুনছে পিছনে বুঝে আমার লোক আসছে এটা আবার আমার মা খেয়াল করলো যে ওরা ফলো করতে আসছে কোথায় কি যায় তো ছেলেগুলো বলতেছে ও আচ্ছা এখানে থাকে এই পাওয়া যাবে তো বাসায় আসলাম বাসায় আসার পরে আমার ছোট বন্ধু বলে দেখো কতগুলো নাম্বার নিয়ে এসছি আমি কোথা থেকে আনছো এই তো ট্রেনে সবাই আমার হাতে মধ্যে নাম্বার দিয়ে গেল তো যাক কোনো ব্যাপার না ওইটা ছিল আপনার টু থাউজেন্ড ফিফটিনে মার্চের একটা মার্চের আঠাশ তারিখের একটা ঘটনা তো এরপরে আমি আমার ডেলি লাইফ শুরু করে দিই হঠাৎ করে সাত দিন আট দিনে মাথায় দেখি ওই ইউনিভার্সিটি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি উত্তরা এখানে কিছু স্টুডেন্টরা যাদের চেহারা আমি দেখলাম এই কিছু দিনে যারা ফলো করতেছিল তো তারা নক দিচ্ছে ফেসবুকে কিভাবে পেলো আমার পরে গেস করলাম আমি যে হয়তো আমি চালাচ্ছিলাম উপর থেকে হয়তো দেখছে সিটের উপর থেকে মাথা দিয়ে হ্যাঁ যেহেতু আমার ছোটো বোনের বলেছিল ফেসবুকে চালাচ্ছে তো ছেলেগুলো আসে আর প্রপোজ করে আসে আর প্রপোজ করে মানে কোনো কথা নেই আই লাভ ইউ হ্যাঁ আমি আই লাভ ইউ দিকে করবো কি আমি বলতেছি আমি আমি এইসবে ইন্টারেস্টেড না যান ভালো মতো বলা হয় না ব্লগ এমন করতে করতে দশ এগারো জন ওই তেজিশ জনের মধ্যে দশ এগারো জন একই কথাই বলে খালি ভালো লাগে তোমাকে আর আমি ব্লগ তো এরপরে যেই ছেলেটা আমাকে ফলো করতেছিল ভালো সাজ ছিল সেই ছেলেটাও নক দেয় এর মধ্যে নক দিয়ে বলতেছে আচ্ছা তুমি প্রেম করবা না অ্যাজ এ ফ্রেন্ড তো থাকতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে অ্যাজ এ ফ্রেন্ডে তো আমার কোনো সমস্যা নেই থাকেন কিন্তু এই প্রেম প্রেম ওয়ার্ডগুলো আর বলবেন না আমার ভালো লাগে না আমি ওগুলো পছন্দ করি না তো ঠিক আছে ছেলেটার নাম হচ্ছে আবার সিহাব নারায়ণগঞ্জের ছেলে তো সিহাব ওই কথা সে কথা বললো আমার সাথে ফোন নাম্বারটা আমার ফেসবুকে দেওয়া ছিল কজ আমার তো সিকিউরিটি ছিল না আমি যেহেতু এই সব ব্যাপারে আমার সিকিউরিটি ছিল না আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে টু থাউজেন্ড থার্টিন ফিফটিনে ফেসবুক নিয়ে মানুষ এতটা মানে বাড়াবাড়ি হতো না এখন যতটা হয় কিংবা সিকিউরিটির বিষয়গুলো এতটা মানুষ নজরদারিতে ছিল হ্যাঁ আর তারপর হচ্ছে নিজে ভালো তো জগৎ ভালো একটা কথা আছে না তো আমি যদি প্রেম না করি নাম্বার থাকলেই বা কে কি করবে হ্যাঁ আর আমার একটা ছিল যে যে দিচ্ছে রিকোয়েস্ট আমি এক্সেপ্ট করতেছি কিন্তু আননোন কারোর সাথে কথা বলি না মেসেজ দেখি রিপ্লাই দিই না অ্যাড হয় হুম তো ওই ছেলেগুলো এরকম হইলো অ্যাড আর ব্লগ খেলো কিন্তু ওই একটা ছেলে সিহাব সে যেহেতু ভালো কথাই বললো যে ফ্রেন্ড থাকি আমার তোমাকে ভালো লাগছে ফ্রেন্ড থাকতে যে ওকে থাকো তো কথা বললাম তার সাথে আমি প্রায় এক মাস এক মাসে সে এক হাজার বার প্রপোজই করলো বলার পরেও যে সে ফ্রেন্ড হতে চায় সে নিজে প্রপোজ করলো সে আরো কিছু ফ্রেন্ড মানে না পারে ভাড়া করে এনে বলে যে আমি অনেক ভালো মেয়েকে বুঝাও ওর ওই ছেলের নিজের বোনকে দিয়ে বললো আমার ভাই অনেক ভালো একটা ছেলে এর সাথে প্রেম করো এটা কেমন কথা তো এক মাস আমি অনেক সহ্য করার পরে ওয়ার্নিং অনেক দিলাম লাস্ট আমি বিরক্ত হয়ে বললাম তোমার আমার সাথে যোগাযোগ করবো না আমি তোমাকে অল সাইড থেকে ব্লগ দিচ্ছি হ্যাঁ আমার এত যন্ত্রণা আমি পড়া রাখা আমার কাছে আগে তো আমি এই করলাম ব্লগ দিয়ে দিলাম ছেলেটা আমাকে এক মাস কোনো খোঁজ খবর পায় নাই বা আমাকে কোনো জায়গায় কোনো কন্ট্রাক্টে পায় নাই কিন্তু আশেপাশের লোকজন দিয়ে নাম্বার যেহেতু জানে ফেসবুক জানে নক দিয়ে তো খুব ভালো ছেলে সিহাব ভাইয়া এত কিছু কেন করছো এরকম ভাবে তো আমি জাস্ট ইগনোর তো আর যখন একটা মাস কাটলো মে মাস আসলো ওই সময় মে মাসে একটা আইডি থেকে আমার রিকোয়েস্ট আসলো আমি তো সব কনফার্ম করছি ওই একটা দেখতেছি একটা আইডির নাম প্রিন্স প্রান্ত জাস্ট এস এম এস করে হ্যালো হাই হ্যালো হাই তো হ্যালো হাই করতেছে আমি দেখতেছি সিন করতেছি রিপ্লাই দিচ্ছি না ছেলেটা বলতেছে লিখতেছে যে এই এত ভাবি সে তুমি কি বেশি নিজের অনেক কিছু মনে করো আমি তাও দেখছি কিন্তু আমার রিপ্লাই তো দরকার নেই মনে করতেই পারি না করে তোমার কি বাবা তো সে এই করতে করতে অনেক দিন তিন চার দিন সে জাস্ট নক দেয় আমি দেখি সিন করে রেখে দিই এরপর একদিন লিখলো এই তুমি চিনছো আমাকে আমি এস এম এসটা দেখে ভাবলাম হয়তো চেনা কেউ হবে না তো চিনছো কেন বলবে আমি বললাম জি বলেন ডু আই নো ইউ বলে হ্যাঁ ওই যে সিলেটের ট্রেনে আমি এই
মানে কে কে জানাইছে আমি যে অনেকে প্রায় দশ জনের মতো আমাকে নক দিয়েছেন আপনি হয়তো এগারো বারো নাম্বার হবেন সব ব্লক লিস্ট আমি আবার স্ক্রিনশট নিয়ে দেখাইলাম যে ভাই এই লিস্টে আসতে চাইন না ভালো বলতেছি কিছু বলার আগে কেটে পড়েন সেই জন্য বলে আমি তো ওদের মতো না না আমি তো ডিস্টার্ব করার জন্য আসি নাই আমি ও আচ্ছা কী বলবেন বলেন ভাইয়া তো বলে যে অ্যাকচুয়ালি আমার ভালো লাগছিল ও আমি শুনতেছি মজা করে আচ্ছা আচ্ছা ভালো লাগতো তারপর বলে আমি যাচ্ছি তোমার সাথে রিলেশন করতে আমি বলি ভাই এই কথা বলেই কিন্তু ওরা ব্লগটা খেয়েছে আপনি খেয়ে না বলে ওরা তো কেউ হিন্দু না ও বলতেছে আমি বলি হিন্দু না মানে আপনি হিন্দু বলে হ্যাঁ তো কি করব হিন্দু হইলে বিয়ে করতে হবে বা প্রেম করতে হবে কত হিন্দু আছে ভালো লাগতেই পারে সবাইকে কে আমি নিয়ে ঘুরবো নাকি বলে না না ওরা তো ফাজলিং করতে পারে সব মুসলিম ছেলে বলে ওরা তো আর তোমার সাথে লাস্টিং করবে না দুই একদিনের জন্য কথা বলবে আমি তো চাচ্ছি আমি তো তোমাকে দেখে ভালো লাগতে বলছি আর যেহেতু অ্যাজ এ হিন্দু মানুষ তুমিও হিন্দু আমি দেখলাম তোমাকে তখনই ভালো লাগছে তোমার পিছনে ছিটে আমি বসাছিলাম হ্যাঁ তো আমার দেখেছি ট্রেনে বসে বলে না না তোমাকে দেয় নেই ফ্রেন্ডের কাছে দিছি বাতাসে তোমার কাছে হয়তো আসছে কিন্তু তুমি দেখো আমি কি ওদের মতন কোনো ডিস্টার্ব করছি আমি তোমাকে জাস্ট দেখছি ভালো লাগছে কোনো ইশারা ইঙ্গিত কোনো কিছু করি নেই অনেকে করছে আমি দেখছি আর এটা থামাতে গিয়েই হয়তো আমাদের মারামারিটা হইল আমি ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝলাম আমি তো অনেক ভালো সেই কথায় 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 সে আবারও প্রপোজ করলো যে আমার তোমার খুব ভালো লাগছে আমি তো তোমার সাথে রিলেশনে যেতে চাচ্ছি সুযোগটা বেশি আমি দেখেন যেহেতু আপনি একই সম্প্রদায়ের আমি আপনাকে রিসপেক্ট করে আমি কোনো ব্লক দিলাম না কিন্তু আমি আবারও ওয়ার্ড করছি এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো আমার সামনে আনবেন না আমি রিলেশনে জড়াবো না আমি খুব ভালো আছি আপাতত কথা <coughs> 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 তো এক পর্যায়ে আমি আমার মামাকে বলি মামা এরকম একটা ছেলে ডেইলি আমাকে বলে বিয়ের কথা এই এই কাস্ট আমাদের আমাদের এই পড়ালেখা করে ছেলেটা বলে তো বাসায় বলতে আমি কী বলবো বলো তো তা আমার মামা বললো তো মাকে বলো মাকে বললাম যে মা এরকম একটা ছেলে আমাকে বলতেছে মাকে বললে না ট্রেনের ছেলে মা তো সবাইকে দেখছে মাকে বলি না মাকে বলি মা একটা ছেলে ফেসবুকে নক দিচ্ছে এরকম তোমাকে ছবি দেখাই ছেলেটা প্রতিদিন এতভাবে বলতেছে বাসায় আসতে চাই কি বলবো বলো তো বলে দেখি একটু ছবি দেখলেন ছবি দেখানো বলে মা বলে এই তো সেই ট্রেনের ছেলেটা আমি বলি কি বলো মা কোন ছেলেটা আমি তো দেখি নেই মানে আমি বলছি না মাকে কেমনভাবে বলবো বলে কোন ছেলেটা আমি তো খেয়াল করি নেই বলে না না আমি দেখছি তোমার পিছনে বসা ছিল ওই ছেলেটা মারামারি করছে অনেক আমি বলি ও আচ্ছা আচ্ছা তুমি এগুলো খেয়ালও করছো আমি তো করি নাই মা পরে মা বললো যত যাই বলো আমি কিন্তু দেখছি আচ্ছা ও আসতে চাই আসুক তো সে আমার বাসায় আসলো একদিন হ্যাঁ বাসায় আসলো আমার সাথে তো কথা হচ্ছে প্রায় এক মাসের মাথায় সে বাসায় আসলো মার সাথে কথা বলবে বলে আচ্ছা তো বাসায় আসলো মা বলতেছে ঠিক আছে সবই শুনলাম সে তার বায়োটা দিল তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড সব কিছু বললো সে এখন বেকার বাট সে আমাকে চায় সে চায় যে আমি তো এখন ইন্টারে পড়ছি অনেকেই তো বিয়ে দিয়ে দেয় আমার ফ্যামিলি যেন আমাকে বিয়ে না দেয় সে মানে সিওরিটি হিসেবে আসছে যে আমি যখন চাকরি পাবো তখন আমি নিয়ে যাবো বুকিং দিয়ে গেল বুকিং দিয়ে গেলো কিছুটা এরকমই যেন আমার কোথাও কোনো সময় কিছু না করে তো যাওয়ার পরে মা বলছে ঠিক আছে তোমার সময় মতো তুমি গার্ডিয়ান নিয়ে আসবে আমরা তোমরা যেহেতু সব দেখলাম তো কি আছে না আছে মা কোনো জিজ্ঞেস করে নাই আর আমার মার ছিল তিনটা মেয়ে দিয়ে আমরা তিনটা ছেলে পাবো এরকম ইন্টারেস্ট আমার ফ্যামিলি যে আমার ছেলে নাই আমার যা আছে তিনটা মেয়ে তিনটা ছেলে হয়ে পারবে তো মা বললো আমি মানে বললো মা তোমার কেমন লাগবে বলে যে আমার তো কেমন লাগছে কথা না ছেলে হিন্দু ভালো শিক্ষিত পড়তেছে পড়ুক কখন কি আসবে আসুক আমার আপত্তি তুমি যদি চাও আমরা দেবো কি তাই আমি বললাম মা আমার তো তেমন একটা বেশি ভালো লাগে নাই 
তাও দেখি ছেলেটা কথা বলে ভালো লাগতেও পারে আর যদি কোনোদিন বিয়ে দাও করতে তো হবে এত যে তো ছেলেটা আসতেছে কথা বলি দেখি ভালো না লাগলে কিন্তু আমি মাঝখান দিয়ে আই হয়ে যাব মাকে আবার বলতেছি তো মা বলে ঠিক আছে সামনে তোমার বোনের বিয়ে ওরে ইনভাইট করো ও আমাদের ইনভয়মেন্টটা দেখুক আচ্ছা কারণ পরে সরে যাওয়ার চেয়ে আগে থেকে বোঝা ভালো যে আমরা কেমন ইনভয়মেন্ট আমাদের আহামরি কিছু নেই আমরা খুব একটা বড় লোক না একটা মধ্যস্থই একটা ফ্যামিলি সে বুঝুক তো তার দুই মাস পরে আমার বোনের বিয়ে ছিল ওরে আমি ইনভাইট করলাম সে এই মধ্যে আমাদের প্রেমটা খুব দমে চলতেছে প্রেম বলতে কি ওই যে কথা 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 বলতে বলতে আমার একটু আমার একটু ভালো লাগে যে না তো শিক্ষিত একটা ছেলে আমার আবার একটু অশিক্ষিত ছেলের উপরে একটু মানে ভালো লাগে না হ্যাঁ আমি দেখতে পারি না কারণ অশিক্ষিত মানুষের চিন্তা ভাবনা শিক্ষিত মানুষের মিলে না তো আমি খালি জাস্ট দেখলাম যে এটা শিক্ষিত আর এটা আসলে তুমি যদি চেয়েও থাকো এটা তো আসলে অবাস্তব চাও না প্রত্যেকটা মেয়ে চায় একটা শিক্ষিত হ্যাঁ আমি জাস্ট দেখলাম যে এটা নির্ভরযোগ্য ছেলে হ্যাঁ তো কে কি করে না করে এটা তো এখন তো সার করা বয়স না সে শিক্ষিত পড়তেছে আমাকে একটু ভালো আমি চাই যে তুমি যেহেতু এত টাকা সবাই তোমাকে সবাই তোমাকে দেখুক আর তুমি যেহেতু চাও ফিক্সড হয়ে থাকতে তো ওইদিন সবাই তোমাকে দেখুন সমস্যা হতো নেই তো সে আসলো সে আসবে না আসবে না বলেও বার্তাতে অ্যাসাইনমেন্ট আছে এই সেই বলেও সে আসলো আফটার আসলো একটা বন্ধু নিয়ে আসছে তো সবার সাথে সে পরিচিত হইলো আমার সবার বাবা কাকা সবার সাথে যে আমার আমাকে সে ভালোবাসে সে আমাকে নিবে বিয়ে করে নিবে আমার উঠবি হিসেবে যে আমি সে আমি কিন্তু ঠিক করে গেছি এরকম ভাবে একটা সে কথা বললো সবার সাথে খুব ভালো ব্যবহার খুব সুন্দর কথাবার্তা আমার বোনের বিয়েতে এসে সে খুব দুষ্টুমি ফাজলে আমি আমার বাবাকে তো চেনে বাবার খেয়াল করে এইসব বোঝে নাই বাবা ভাবছে কে নাকি পরে কথা বলে চিনতে পারছে আসলে তো যাক সেখানে খুব ভালোভাবে গেলো আমি তো ইমপ্রেস যে নাচ ছেলেটা আসলে ভালোবাসে না তো ফ্যামিলির সাথে কেন সে অ্যাটাচ হবে তো বোনের বিয়ে হলো আমাদের দিন খুব ভালো কাটতেছে কিন্তু আমি একটু বের হতে পারতেছি না ঘর থেকে যে আমি ডেটিংয়ে যাব বা কিছু সে ডাকে হ্যাঁ তো লুকে লুকে দু এক ঘন্টার জন্য বের হই কারণ আমার মা আমাকে দিয়ে নিয়ে দেওয়া করে তো দিয়ে আসে নিয়ে আসে আমি বললাম যে আমি তো তো বের হতে পারি না তুমি এত দেখা করার কথা আমাকে বলো না আমাদের হচ্ছে না আর আমার পড়াতে একটু সমস্যা হয় এত আমি কোথায় ঘুরবো হ্যাঁ তো ওভাবে যে আমি হয়তো ওকে ভয় পাচ্ছি বা সিকিউরিটি পাচ্ছি না সে বলতেছে তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারতেস না আমি তো তোমার বাসায় আসলাম তাও তোমার অবিশ্বাস আমি বলছি বাসায় আসলে আদার ম্যাটার তুমি যদি নাই হতে চাও এমনিও হতে পারো কিন্তু আমার ভরসা কেন ভরসার কথা না আমার ইচ্ছা মনে জাগতেছে না তেমন একটা যে আমার ঘুরতে হবে বা কিছু ভালো লাগে কথা বলি এই পর্যন্ত আমার ঘুম এসে যায় তো সে বলল আমি চাই তুমি আমাকে বিশ্বাস করো বিশ্বাস কিভাবে করবো চলো আমরা বিয়ে করি বিয়ে করব আমি তো বিয়ে করব এখন দরকার নেই যখন করব তখন অনেক বিশ্বাস করব আমি বললাম বলে সেটা তো অনেক দেরি আর তুমি তো আমার সাথে যেই গ্যাপটা রাখতেছো আমি চাই না এই গ্যাপটা আমাদের মধ্যে থাক অ্যাটলিস্ট আমরা দেখাশোনা করতে পারবো ভালো মতো তুমি ফ্রি হয়ে আমার কাছে আসতে পারবে দেখা করতে পারবে তোমার ভয় থাকবে না অ্যাজ এ হাজব্যান্ড হিসেবে তো সে আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে বিয়ে করব বিয়ে কিভাবে করব বলে মন্দিরে তো বিয়ে হয় এটা তো ব্যাপার না এখন বিয়ে করি তুমি জানবা আমি জানবো আমাদের মধ্যে থাকবে তোমার বিশ্বাসটা থাকবে আমার উপরে যে না বিয়ে হয়েছে ভয় থাকবে না যে আমি ছেড়ে চলে যাব অন্য মানুষের মতো আর ফ্যামিলি যখন দিবে আমি যখন অ্যাভেল হবো তখন তো অন্য ব্যাপার তখন তো তোমাকে ঘরেই নিয়ে আসবো এখন তো ঘরে নিতে পারবো না দুজন দুজন জায়গায় থাকবো এই বিয়েটা কি শুধুমাত্র তোমার বিশ্বাস অর্জনের জন্য বিশ্বাসটা যে আমি কেন বের হচ্ছি না বা কিছু আমি ভয় পাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি বললাম যে বিয়ে করব আমি তো কিছু জানি না কি কি করতে হবে বা কিছু বলে কিছু করতে হবে না তুমি আসবে দুইটা মন্দিরে যেহেতু হবে তোমার কাউকে নিয়ে এসো দুই একজন ফ্রেন্ড বা কাজিন আমি বললাম যে আমি কাকে বলবো এত বড় একটা কথা আমার তো ভয়ও করে সে বলতেছে ঠিক আছে তাই তোমার কিছুই করতে হবে না আমি বললাম যে আমি ফ্যামিলির ব্যাপারে বলবো পরে ফ্যামিলিতে শুনবে আমি একটু কালার হয়ে যাব আমার ফ্যামিলির কাছে মা আমাকে এত রিসপেক্ট করে সবাই এরকমভাবে দেখবে আমাকে আমি কিছু নিতে পারবো না কাউকে তো সে বলো তোমার কিছু চিন্তা করতে হবে না তাহলে তাহলে আমি নিয়ে আসবো তোমার বিয়েটাই হলেই তো হয় সেখানে কে থাকলো এটা তো ব্যাপার না আমাদের বিশেষ ব্যাপারটা হলেই হলো 
তো সে এই যে আমি একটু তোমাকে থামা সেটি হচ্ছে যে তুমি বিয়ে করতে চাইছো কিংবা বিয়ে করার একটা পরিকল্পনা চলছে এর আগে কি তোমাদের ভালোভাবে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে মানে দুজন দুজনের সম্পর্কে কথা বলা হতো একটু একটু দেখা হতো কম সময় নিয়ে মানে চুরি চুরি করে দেখা করতাম ও চাচিরা চুরি চুরি করে দেখাটা না করি ডেটিং বলতে যে এরকম বোঝা যায় সেরকম কিছু না না ওরকম কিছু না যাচ্ছো কিংবা একটা লম্বা সময় ধরে বাইরে ঘুরছো এরকম লম্বা সময় না দেখা গেছে যে আমরা একটু ঘুরতে গেলাম এই আশেপাশে কোথাও সেটা তো অল্প না কি র্যান্ডমলি হতো মানে তার সাথে আমার যে ফার্স্ট মিটটা হয় এটা হচ্ছে गार्डन बसबो তো গিয়ে দেখি হাট খোলা দিকে একটা গার্ডেন আছে ওই গার্ডেন নিয়ে বসলো আমি তো চিনি না বলদা গার্ডেন আমি আমি বলতেছি ব্যাপারটা কি আমি তো চিনি না আমি তখন কিছু চিনি না আমার মানে বাসা কলেজ কলেজ বাসা ঢাকার কোথায় কি আমি জানি না তো আচ্ছা গার্ডেন তো ভালো কথা গার্ডেনে গিয়ে বসবো বসে গিয়ে আমি যখন দেখলাম যে এত ছেলে বেলে এইভাবে এরকম একটা সিচুয়েশনে আমি ওরে বললাম তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে আসলে আমি কিন্তু জীবন আমি তখন নাম জানি না मन मन भाई भलो छोटे नतुन एक घंटा सबा के स्वागत पूर्णता आज साथ ही सुनते नाइन फोरे भलोबाशारंगलदेशन मुमेंट नतून दिन शुरू हो गई नतून दिन जार जा विशेष आर सबकिछर अनेक अनेक शुभे और भलोबाशा चले जाब गुरु का आज के अतिथिर का मन तो आज कमेंट्स पढ़ी क्योंकि आसल मुहूर्त जो कमेंट्स पढ़ी बंधुटी तरह गल्प बोलते इसे आसल बाधा सृष्टि होते परवर्ती देखा जाते दूटा पार हो जाते चाहिए खूब निर्दिष्ट समय भेतरे सब कुछ शेष करते बाट कमेंट्स पढ़ो डेफिनेटलि कमेंट्स पढ़ो पूर्णता कमेंट्स को बाछाई कर रखे हमें ठीक समय मत अपने मूल्यवान मतमतगुल्लो पढ़े शुनबा श्रेयर मत जो आगामी पर्व आनी आसते चान फेसबुक डट कम स्लैश आई लाभ ढाका एफ एम एखे भलोबाशार बांगलेश के पोस्ट देखे सेफिसियल फेसबुक जो फैन पेज राजगुरु कन्टेंट से चाहिए अपनी अपना भलोबाशा गल्पट छोट्ट कर लिखते करें अवश्य अपना मोबाइल नम्बर सह और जरा एस एम एसर मध्यम आसते चान शुरू तो लिखभन ओ जी स्पेस दिए हैपी अथवा सैड एरपर आपनर नाम आपनर लोकेशन और आपनर मोबाइल नम्बर पाठिए देवें वन सिक्स टू सिक्स जिरो यही नम्बर और बिरती रखे हमारे छोड़ना बलदा गार्डने मैं बेसिकली बलदा गार्डन आलोचन छोड़ा स्टूडियो थी आई आलोचन छोड़ा भरोसा पासीबे তো আলটিমেটলি তখন ডে এসে পড়ে আমার বোনের বিয়ে দুই মাস পর অক্টোবর টাইমটা এসে পড়ে তো আমারও কিছু পরীক্ষা থাকে সেকেন্ড ইয়ারে তো এর মধ্যে একটা ডেতে এসে আমার ঠিক ডেটটা মনে নাই অক্টোবর মাসেই থাকে মিডল সাইড দিয়ে তো সে বলতেছে যে হঠাৎ করে একদিন ফোন দেয় ফোন দিয়ে বলে যে তুমি সকালবেলা এখানে আসবে এত সকালে এসে কি করব বলে আসবে কিছু কাজ আছে রমনা কালী মন্দিরে আসবে আমি কিছু ধারণা নিলাম যে কালী মন্দিরে ডাকতেছে হয়তো বা কোনো কিছু বাট আমার বিয়ে যে কালী মন্দিরে হয় আমি আসলে জানি না আমি জানি ঢাকেশ্বরী বিয়ে মানে ঢাকেশ্বরী হ্যাঁ তো আমি ওই ভয় ছাড়া যদিও গেলাম হ্যাঁ মানে মনে একটু সন্দেহ রাখলাম জিজ্ঞেস করলাম না ভাবলাম যে এখানে তো হওয়ার কথা না হয়তো এমনিতেই ডাকতেছে মন খারাপ তো বা কোনো কিছু 
তো কোন একটা সুযোগ পাই মাকে কিছু একটা বুঝাই আমি চলে যাই ওইখানে যাওয়ার পরে সে দেখি যে সে মালা সে ধরে চারটা ছেলে মানুষ নিয়ে আসছে ছেলে মানুষ আমি ওর জিজ্ঞাসা করলাম যে আমরা কি বিয়ে করছি বলে হ্যাঁ আমি তো কোনো প্রিপারেশন নেই নাই আমি তো কোনো ড্রেস তো আমার কেমন অর্ডিনেটেড ড্রেস বলে কিচ্ছু লাগবে না আমি একটা ওড়না নিয়ে আসছি যাক সে আনলো তার সব ফিক্স করা ওই দিন সব সে রেডি করা আমাদের ওই সময়টার মধ্যে অনেকক্ষণ আমরা বসেছিলাম আমাদের যখন বিকেল হয় বিকেলটা পার হয় তখন গিয়ে একটু বিয়েটা বিয়ের আয়োজনটা শুরু হয় সব কিছু মিলে মানুষ মানে ওই চারজনের মধ্যে দিয়ে আমাদের একটা সাময়িক বিয়ের মধ্যে বিয়েটা এখানেও কি সাত পাক ঘোরা হয় মানে আমার আইডিয়া নেই মন্দিরে বিয়েতে সাত পাকটা হয় কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে ওই এত বেশি লং টাইমের কোনো কিছু থাকে না আরো কিছু কাজ থাকে যেটা মানে বোনে বেশ দেখেছিলাম এত কিছু আমি পাই নাই তো যাক মানে যে থাকে না না খেয়ে থাকতে হয় হিন্দুদের বিয়েতে এসব কিছুই ছিল না তো ওই দিন আমি যখন হইলো বিয়েটা হওয়ার পরে বললাম যে এখন আমি কোথায় যাব ঠিক আছে আমি ব্যাগে রাখলাম সবকিছু ব্যাগে রাখলাম সেদুরটাও একটু চুলের আড়াল রাখলাম ও দিয়েছিল সেদুরটা চুলের আড়াল করেই তো বাসায় গেলাম বাসায় গিয়ে তো এখন আমাদের খুব ভালো কথা ভালো কথা বলতে মানে হ্যাঁ একটু নরম নরম কথা থাকে যে আমারও একটু কথার মধ্যে একটু নরম ভাব ওরও নরম ভাব অনেক ধরনের কথা আসে কম বেশি তো এরকমও খুব ভালো টাইম যাচ্ছে আমাদের কিন্তু অন্য কোনো কথা আসে না এর মধ্যে দিন শেষে কিছুদিন পরে সে বলল যে আচ্ছা বিয়ে তো করলাম বাসায় কি কিছু বলছো তুমি আমি বললাম যে আমি কারে কি বলবো আমি কিছু বলি না কিন্তু মা মন হয় একটু বুঝতে পারতেছে আমার বিহেভিয়ারে আর মা মন হয় আমার ব্যাগের মধ্যে কিছু দেখছে মানে ওই শাখাটা বা কিছু আমার কেন যেন আমার মনে হয় মার কথায় বলে যে দেখো এগুলো কিছু বলো না আর তোমার তো ফোনে কোনো ছবি টবি ছিল না আমি ফোন তো তোমার কাছে তুমি তো কোনো ছবি দেওয়াই নাই আমাকে হ্যাঁ আমি কিভাবে কি করবো আমার বাইরা ঘোরার কিছু নাই বলে কাউকে কিছু বলো না সময় হলে বলবে এইভাবে বললে যদি আমার ফ্যামিলিতে আসে প্রবলেম হবে কারণ আমার বোন টুইন তার বিয়ে হয় নাই তো আমার মা ভাববে ছেলে বিয়ের জন্য পাগল হয়ে গেছে এখন বোন বিয়ের আগে তো আমিও ব্যাপারগুলো বুঝলাম ঠিক আছে সবার ফ্যামিলি ওয়েল মাইন্ডেড নাই হইতে পারে তো এইভাবে খুব ভালো যাচ্ছিল আমাদের একটা বছর খুব ভালো গেল সব দিক দিয়ে মিলে মানে বিয়ে সংসার হচ্ছে না বাট সাংসারিক সবকিছু আর বিয়ে অনুভবটা পুরোপুরি পুরোটাই হ্যাঁ আমরা ঘুরতে বেরোচ্ছি আমার বাসা থেকে কেন যেন মা মানে মাকে একটু আমি ম্যানেজ করে ফেলছি যে মা ওর সাথে তো যাচ্ছি মাও খুব কেন যেন ওর সাথে ফোনে কথা বলে তো ওকে খুব বিশ্বাস করে মা কেন করে আমি জানি না তো মাও ওর কথা বললে কিছু বলে না বা ও মাকে ফোন দিয়ে বলে যে মাসি আমি নিয়ে যাচ্ছি মা আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে যাও দিয়ে যেও এরকম তো আমার এমন করতে করতে আমার পরীক্ষাটা এসে পড়ে পরীক্ষার টাইমে হঠাৎ করে একটা টাইমে সে আমাকে বলে যে বাংলাদেশের যে একটা ব্যাপার মেয়ে মানে একটা মেয়ের পাওয়া মানে অনেক কিছু হ্যাঁ আর পেয়ে গেলে মেয়ে কিভাবে ছাড়বো এরকম একটা কথা যে একটা ভার্দিনের একটা ওয়ার্ড আসে মেয়েদের ক্ষেত্রে সে হঠাৎ করে একদিন আমাকে বলতেছে যে তোমার কি এমন কোনো কিছু ছিল পাস্টে আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম যে এইটা কেমন কথা বললো কেন বললো বলে আমার মনে হলো তো আমার ব্যাপারে খুব ইগোতে লাগলো খুব রাগারাগি হলো রাগারাগির পর্যায়ে সে আমার সাথে মানে বলতেছে যে তুমি আমার সাথে আর কথা বলো না আমার আমাকে নখ দিও না আমার এরকম মনে হইলো আমি ব্যাপারটা জানতাম না বা তোমাকে আমি যেভাবে পেলাম আমি পরে বুঝতে পারছি যে তুমি বার দিন না আমার ব্যাপারটা খুব ইগোতে লাগলো ওরে আমি বললাম যে দেখো তোমার কেন কি মনে হয়েছে আমি জানি না বা তোমার যদি একটা সন্দেহ থাকে তুমি কাজ করো মেডিকেল টেস্ট করি আমরা গিয়ে সে করবে না বলে লাগবে না আমি বুঝতে পারি আমি তুমি কিভাবে বুঝো তুমি কি আগে কোথাও কোথাও গিয়ে এসেছিলে নাকি বলে না আমি বুঝতে পারি আমি তোমার সন্দেহ থাকলে তুমি টেস্ট করো আর অনেক কিছু আছে আমরা যাই আমার তো কোনো সমস্যা নেই সে যাবে না সে কিছু দেখবে না শুনবে না সে একটা ব্লেম দিচ্ছে আমাকে আচ্ছা এখানে আমি একটু পরিষ্কার করি কারণ যেহেতু একটু লাইভ অনুষ্ঠান এবং তোমার গল্পের মাধ্যমে হয়তো জীবনের অনেক কিছু সামনে আসতে পারে শ্রোতাদের কাছে বিষয়টি কি এরকম যে তোমরা যেহেতু বিয়ে করলা স্বামী স্ত্রী তো সেখানে তোমাদের ভেতরে কি একটা বছরের মধ্যে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক হয় যেটা সাধারণত স্বাভাবিকভাবে যেটা স্বামী স্ত্রী 
আচ্ছা সেই সম্পর্কটা হয় কোথায় এটা আমার বাসাতেই হয় কারণ আমার বাসায় আমার বোন যখন বিয়ে হয় আমার মা এই বাসায় সেই বাসায় থাকে তো মানে বোনের বাসায় যায় এখানে থাকে তো একটা মানে অপরচুনিটি থাকে আর ও তো আমাকে বোঝায় যে আমি তোমার হাজবেন্ডই তো তোমার তো ভয় কিছু নাই বিষয়টা বোঝানোর কিছু নেই তোমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলছো তোমরা বিয়ে করেছো হ্যাঁ মানে হাজবেন্ড ওয়াইফই তো এবং আমি যতটুকু জানি বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী হিন্দু যত বিয়ে হয়ে থাকে হিন্দু সম্প্রদায় যত বিয়ে হয়ে থাকে 99 মানে 99 শতাংশ বিয়েতে আসলে যেটাকে বলা হয় দলিল যে রেজিস্ট্রি করা যেটা নেই যেটি আসলে নাম বলতে হচ্ছে যে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র তো হিন্দু রাষ্ট্র যেহেতু হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ বেশি ওখানে কিন্তু নিয়ম করা যে হিন্দু বিয়ে হলে অবশ্যই রেজিস্ট্রি করতে হবে আমাদের কোনো মাস্ট কোনো বাংলাদেশে যেটা হয় যে আসলে তুমি যদি নিচে দায়িত্ব করতে চাও তাহলে কেউ করে আদারওয়াইজ আমি নিরানব্বই শতাংশ পরিবারে মানে হিন্দু পরিবারে আমি দেখিনি যে তারা কখনো রেজিস্ট্রি করে এক পার্সেন্ট করে প্রয়োজনের কারণে অনেকে বিদেশে যাওয়ার জন্য করতে হয় ডকুমেন্ট প্রয়োজন হয় কিংবা অনেকে যে কোনো কারণে তো সেই অর্থ তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে এবং বিয়ে হওয়ার পর স্বাভাবিকতা স্বামী স্ত্রী যে সম্পর্ক হওয়া স্বাভাবিক যেটা প্রকৃতির নিয়মে সেটা হয়েছে এই সম্পর্কটা হবার পরে সে দাবি করছে যে মানে তোমার কোনো না কোনো প্রবলেম আছে আগে হয়তো কিছু একটা ছিল সেই জিনিসটা সে পায়নি যে কারণে তার কাছে একটা প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে আচ্ছা ওকে আচ্ছা তো তারপরে এটা নিয়ে খুব অশান্তি সে আমার সাথে কথা বলবে না তো অনেক দিন এই অশান্তিটা ভোগ করার পরে আমি তাকে বুঝে পারি না যে তুমি তুমি প্রুফ দিতে পারো প্রুফ নিতে পারো দেখতে পারো সে কিছুই দেখবে না সে শুধু ব্লেম করবে তো আমি আর না পেরে আমি যখন দেখলাম যে না হচ্ছে না তখন আমার ইন্টার প্রি টেস্ট চলে তো আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে আমি আর কি করবো আমার মেন্টালিটিটা খুব ডাউন হয়ে যায় যে আমি এত বিশ্বাস করলাম সে আমাকে অবিশ্বাস করতেছে এখন তার দিকটা কতটা সত্য মিথ্যা আমি জানি না কিন্তু আমার দিকটা তো আমার কাছে সত্য আর তাইলে সে যদি আমাকে ছেড়ে দেয় আমি কি করব এবং এই কথাটা তোমার সাথে বলল এক বছর পর এবং যখন তোমাদের ভেতরে একটা সম্পর্ক এখন আমাকে <laughs> 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 তুমি দেখো কিন্তু আবার কোথাও ভুল কোথাও রেখো না যেন কারো হাতে নাগাল না করে হ্যাঁ আর কি করবা বলতো এত কথা বলো না আমার ভালো লাগতেছে না আমার এত আর ওরা খুব জানে যে আমি খুব বেশি কথা বলি না কলেজ লাইফটা খুব সাধারণ ছিলাম তো ওই রাতে পজনটা হাতে নিয়ে আমি মানে আমি তো চিন্তা খাবো আমি খেয়ে মরে যাবো আমার আর কিছু নাই বাকি কিন্তু সাহসও পাচ্ছিলাম না মানে ভয় কাজ করতেছে মরণ আবার কি জিনিস সেটা তো এখন দেখতে যাব সাহসটা না পাওয়া স্বাভাবিক তো আমি আবার ঘুমের ওষুধ কেনা নিলাম আর একটা ফ্রেন্ডকে দিয়ে যখন লাগবে প্রবলেম হবে আমি খাবো 
তো কারো তো ধারণাই নাই যে আমি এরকম ভাবে মানে জড়ায় গেছি কোনো কিছুতে আমার ফ্রেন্ডরা কেউই জানে না আমি এত বড় একটা ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছি তো তারা দিল রাতে আমি করলাম কি ওদের খালি ফোন দিলাম বললাম ঠিক আছে তুমি যেহেতু আমাকে চাচ্ছ না আমি তোমাকে আর কোনো দিনও নক দেবো না আর দরকার করবেও না আশা করি তুমি আমাকে আর আজকে পর থেকে পাবে না তো এই কথাটা ওর কাছে একটু খটকা লাগলো হয়তো বা সে করলো কি আমার মান নাম্বারে বাবা ফোন দিচ্ছে তুমি কিছু করো না তুমি আবার উল্টা পাল্টা কিছু করো না আমি দেখো তুমি যত যাই বলো আমি আমার আর দরকার নেই আমি আমি লিভ নিয়েছি তোমার থেকেও তুমি শান্তিতে থাকো তোমার ডাউট নিয়ে তুমি থাকো তো আমি করলাম রাত হলো তাকে আমি একটা ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার পরে সে একটু নরমভাবে কথা বললো কিন্তু ওই যা কথা বলছি তা তুলে নিলাম সেটা ভুল করছি এরকম কোনো কথাই সে বললো না সে শুধু বলতেছে আমার বাসার মধ্যে ঝগড়া হয়েছে মনটা খুব খারাপ ফোনটা রেখে দাও হ্যাঁ ফোনটা রাখার সময় বললো আই লাভ ইউ তা আমার কথা হচ্ছে তুমি তো ক্লিয়ার করলে না এত ঝগড়া করলে আমি তো একটা সরি পেতে পারি যদি তোমার অনুতপ্ত হও তুমি তাহলে আমি পাচ্ছি না তার তোমার মনে এখনই সেটা আছে তুমি বুঝতে পারতেছো আমি কিছু একটা করবো এই জন্য তুমি বলতেছো কালকে আবার একই কথা বলবা আমি বললাম ঠিক আছে প্রান্ত ফোনটা রেখে দাও ওর নাম হচ্ছে প্রান্ত তো আমি প্রান্ত ফোনটা রেখে দাও ও রাখলো ফোনটা ও ভাবছে আমি নর্মাল হয়ে গেছি আমি যখন সবাই ঘুমালো আমার বাসায় আমার বড় বোনের জামাই বোন বাবা মা ছোট বোন সবাই ছিল আমি একটা আলাদা রুমে ঘুমাই তো ঘুমিয়ে আমি করলাম কি ঘুমের ওষুধগুলো নিলাম লিকুইডটা নিলাম নেওয়ার পরে ফার্স্টে ঘুমের ওষুধ খেলাম সাতটা হ্যাঁ সাতটা ঘুমের ওষুধ খেলাম ওই মাইলামটা কারণ আমি সাহস পাচ্ছি না বোতল ফার্স্টে ঘুমের সূত্রে হাতে ধরি নাই বোতলটা ধরছি কিন্তু পরে ভাবতেছি যে খাবো কেমন লাগবে টেস্ট তো জানি না তো মানে কি করব ঘুমের সূত্র খেলে গিলে ফেললে হয়তো ঘুমের একটা ঘোর আসলে আমি টের পাবো না আমি এটা ভাবলাম তো আমি ঘুমের সূত্র খাওয়ার পরে যখন একটু দেখলাম যে মাথা একটু ঘোরাচ্ছে আমি ওটা খেলাম পুরো বোতলটা আমি খেতেও পারি নাই অর্ধে খেলাম গলা নিজ থেকে নামতেছে না জিনিসটা এত একটা হার জিনিস খুবই তিতা একটা জিনিস অর্ধেকটা খেয়ে আমি বাকিটা গিলতে পারি না আমি ফালাই দিই বারান্দা দিয়ে বোতল সহ একটা কাঁচে বোতলে ছিল বোতলটা নিচে ধাম করে একটা শব্দ হয় রাত তখন বাজে একটা যে কোনো আবার ছোট আওয়াজই খুব জোর শব্দ হয় কিন্তু তারপরও কেউ তেমন টের পায় না আমার বাসায়ও আমি যখন দেখলাম ওই গিলে ফেললাম লিকুইডটা আমার বমি আসতেছে আমি বললাম কি আবার যে মরবো মরবো খাই এই মরি আমি রুম থেকে মুড়ি নিয়ে আসি যে বমিটা ভরে তো বেড়ে যাবে আমার তো মরা হবে না আমি তো মরতে চাই আমি মুড়ি নিয়ে কতক্ষণ মুড়ি নিয়ে মুখে চা পাচ্ছি আমাকে তখন গলা অলরেডি অফ হয়ে গেছে গলা অফ হয়েছে কিন্তু আমার সেন্স কাজ করতেছে একটু ঘোর ঘোর ভাব ঘুমের জন্য তো আমি মুড়ি দুই মুঠা খেয়ে আমি ওর ফোন দিলাম অলরেডি তখন আমি ঢোক গিলতে পারতেছি না হ্যাঁ মুখে যে একটা ঢোক থাকে আমি গিলতে পারতেছি না গলায় আটকে যাচ্ছে খুব কষ্ট হচ্ছে তো আমি ফোন দিয়ে বললাম যে প্রান্ত ভালো থেকো আর আজকের পর থেকে তোমার আর এইসব নিয়ে কোনো টেনশনই করতে হবে না আমাকে নিয়ে না কোনো কিছু নিয়ে না এই কথা বলার পরে আমি ফোনটা রেখে দিয়ে আমি দেখি যে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারতেছি না আমার গলার খুব অবস্থা খারাপ ঢোক গিলতে পারতেছি না একটা অস্থির একটা ভাব মানে এটা যার হয় সে ছাড়া বুঝতে পারবে না আর আমি সেটা মানে ব্যক্ত করতেও পারতেছি না এই মুহূর্তে আমি বললাম কি চিৎকার করে মা বলে ডাক দিলাম আমার মা তো দৌড়ে আসছে কারণ মারও কেন যেন একটু মনে আগের দিন বলতেছে মা মা আমার রুম থেকে যাচ্ছিল না হ্যাঁ কেন যেন মা খারাপ হতেছিল মাও ঘুমায় নাই কিন্তু আমি তো সব চুপচাপ করলাম মা কিছু টের পায় নাই তো আসার পরে দেখে যে আমার মুখের অবস্থা খুব খারাপ মানে চেহারা অবস্থা লাল হয়ে গেছে চেহারাটা আমার বোন জামাই এসে আমাকে তার কোলে নিল কোলে নিয়ে সে মাথা রেখে সে খালি মানে বলতেছে যে কি করছো অলরেডি তখন আমি ঢোক গিলতে পারতেছি আমার শরীরে অস্থিরতায় তারা বুঝতে পারছে আমি মাছ কিছু একটা করছি আমার বড় বোন বলে মাকে মা ও মনে হয় প্রাণের সাথে ঝগড়া করছে কারণ ওকে দেখছি দুদিন যাবত খুব ডিস্টার্ব আমার বড় বোন সাথে সাথে প্রান্তকে আমার ফোন থেকে ফোন দিল বলতেছে প্রান্ত তুমি কি করছো তুমি তোমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে কিছু হয়েছে এখন ও তো ঘুমের ঝুলে ও বলতেছে কেন দিদি কি হইল বলে ওর যেন কি হয়েছে কি যেন ও খাইছে এখন তো ও পাইছে ভয় ও ভয় পেয়ে ও বলতেছে যে আদিদি ফোনটা আমার কাছে দেন এখন আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে আমার বোন যেমন সে তো হসপিটাল চাকরি করে যে তুমি কি খেয়েছো বলো আমি কিছু বলতেছি না আমি শুধু বলতেছি প্রান্ত মানে ও তো লাইনে আমি বলতেছি তুমি তো ভাবতেছো আমি খারাপ আমি খারাপ ঠিক আছে তোমার খারাপ থাকলো না আমার কোনো দুঃখ নাই আমি অন্য কোনো কথা বলি না ওই ঘরে শুধু এই কথাই বলি যে আমি আজকের পর থেকে তোমাকে জ্বালাবো না তোমাকে আমার দরকার নেই আমারও তোমার যন্ত্রণা নিতে হবে না আর কান্না করতেছি হাউমাও করে আর ঢোক গিলতে পারি না কষ্ট হচ্ছে ও বুঝতেছে প্রান্ত ফোনে জিজ্ঞাসা করতেছে দেখো শ্রেয়া তুমি যা করলা আমাদের মধ্যে ঝগড়া হইতেই পারে কিন্তু তুমি যে কাজটা করছো তোমার কথা ভাবলা না 
তুমি এই গ্যাসটা কিভাবে করলা যা করে করছি তুমি এক দুদিন ওয়েট করতা তুমি কি খেয়েছো বলো আমি আসবো তো আমার বোন বলতেছে এত রাতে এখন তিনটা বেজে গেছে অলরেডি সব মিলে তুমি আসবা আমার দাঁড়ান কি বলবে তোমার আসতে হবে না আমরা দেখতেছি তো আমার বড় বোন আশেপাশে খুঁজে ঘুম ওষুধগুলো পায় আর আমার মুখ থেকে একটা গন্ধ পায় আমার দুলা ভাই যে কেমন একটা উইয়ার গন্ধ তো সাথে সাথে তারা আমাকে নিয়ে দাদা যে হসপিটাল চাকরি করে সেখানে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে সেখানে ওয়াশ টোয়াশ করে ওয়াশ যে কি খারাপ জিনিস যে করে সেই বুঝে ওয়াশটা তো ওই মুহূর্তে আমি কোনো কথা বলতে পারি না ওই দিন শুধু ঘুমাই পরের দিন আমার থাকে প্রি টেস্ট পরীক্ষা চলতেছে ওই সময় আর কি কাজটা করি পরের দিন পরীক্ষা যেতে পারি না আর আমি কথা বলতে পারতেছি না আমি ঢোক দিতে পারি না কথা কিভাবে বলবো ওয়াশ করতে তো গলার ভেতর দিয়ে নল ঢোকানো হ্যাঁ फोन दिले कि कथा बोन कथा बोन घुमा बोन छोट बन कथा फोने तो এক মাস আমার এরকম যায় আমি কথা বলতে পারি না যা খাই আমার মানে বাথরুম হয় না খাবার যে খাচ্ছি হালকা পাতলা বাথরুমটাও আটকে যায় হয়তো বিশের জন্য না কেন আমি যাই না কিন্তু এক মাস আমার এরকম একটা খারাপ অবস্থা যায় তো যখন এক মাস পর একটু কথা বলতে পারি গলাটা একটু নর্মাল হয় তখন ওরে বলি বলার পরে ও বলে তুই যদি আর কোনো দিন এইসব কাজ করিস তো ওই দিন তুই আমার হারাবি আগে পরে হারাবি কিনা আমি জানি না আমি বললাম তুমি আমাকে ব্লেম দিস কেন তুমি প্রুভ নিবা না তুমি করবো না তুমি খারাপ বলবা চলে যাবা আমি মানতে পারবো না আমি তোমার সাথে বাসতে পারবো না আমার তোমাকে লাগবে তো বললো সব ঠিক আছে তুমি এমন কোনো পাগলামি কোনো দিনও করবো না শ্রেয়া আমি তোমার খুব ভালোবাসি তা আমি তো খুব মহা খুশি যে ঠিক আছে আমাদের দোষগুলো চলে গেল আমিও বাঁচলাম মরলাম না আর তার মনে থেকে একটু দোষটাও গেল এইভাবে খুব ভালো টাইম যাচ্ছে আবারও তার কিছু ফিনান্সিয়াল প্রবলেম থাকে সে যেহেতু একটা স্টুডেন্ট মানুষ তার আবার বাবা নাই বড় ভাই চালায় তো আমি তাকে একটা ভালো সাপোর্ট দিই কেমন আমার বাবা খরচ দেয় আমার কোনো খরচই লাগে না কোনো সময় আমি খুব আর ও আমাকে বলতো যে তোমাকে বিয়ে করে ঢাকায়টা বাড়ি করতে পারবো তোমার কোনো খরচ নাই না কসমেটিক না কোনো শখ না কোনো ড্রেস আপ কখনো তোমাকে শুনি নাই এইসব তা আমি হাসি তো এমন করতে করতে আমাদের পরীক্ষাটা যায় পরীক্ষা আমার পরীক্ষা যাওয়ার পরে আমি একটা জবে ঢুকি আমার মানে ভালো লাগতো না বসে থাকতে আর আমি একটা ব্যাপার ছিল বাবার কাছ থেকে আমি যাওয়া পছন্দ করতাম না যেন কোনো কিছু লাগবে আমি যাবো বাবাকে বলবো বাবা আমাকে জবে ঢুকাই দাও তো ওকে আমি বলি আমি জবে ঢুকলে তোমার কোনো প্রবলেম আছে বলে আমার ঘরের চোদ্দ গোষ্ঠীতে কোনো বউরা কখনো জব করে না তুমি করবা আমি কারোর সামনে মুখ দেখাবো কিভাবে আমি আমার জন্য কেমন লাগে যে আমি জব ছাড়া ভালো লাগতেছে না টাইমটা কাটতেছে না থাক তুমি তো সকাল সারাদিন ঘুমে থাকো এই টাইমের মধ্যে আমি জব করে পাশে ফেরতে আসবো তুমি তো দুইটা পর্যন্ত ঘুমাও তো আমি একটা বাবা একটা জব ঠিক করে দিল এটা হচ্ছে ফকিরাপুলে একটা আপনার হোটেল ভিক্টোরি পার্টি অফিসের পাশে পাশে এটা হোটেল ভিক্টোরিটা এখানে আমার রেস্টুরেন্টে ক্যাশে একটা জব দেয় বাবা ক্যাশে জবটা দেয় এটা হচ্ছে সকাল সাতটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত তো আমার মাথায় কথা হচ্ছে তোমার জানতেও হবে না আমার একটা হাত খরচও যাবে তোমাকে আমি সাপোর্ট দিতে পারবো তুমি কষ্ট করে চলো আর দেখা যাবে তুমি টেরও পাচ্ছ না ঝামেলা হলো না তো এরকম ভাবে আমরা এক সপ্তাহ আমি এরকম জব করি জব করতে যাই সে আসে কথা বলে ওই সময় যখন ফোন দেয় যদি থাকি আমি বলি তো ঘুমাচ্ছি তুমি পরে ফোন দাও আমি ঘুমাতেছি উঠবো মানে ওই টাইমটা কাটাই এক সপ্তাহ পরে সে আমাকে হঠাৎ করে বলে যে তুমি কি কোথাও প্রেম করতেছো আমি কেন বলে আমি টের পাচ্ছি তুমি প্রতিদিন বাইরে যাও হ্যাঁ তুমি কোথায় যাও আমি তো এখন আমার তো চোর এমন পুলিশ পুলিশ আমি তো যাই বাইরে আমি বললাম তোমাকে কে বলে বলে তোমার পিছনে আমার লোক লাগানো আছে তোমাদের এলাকায় আমার মানুষজন অনেক আছে হ্যাঁ সুতরাং তুমি যে যাচ্ছ প্রতিদিন আর বিকালে বাসায় আসতেছো আমি সফটের পাচ্ছি এখন কই যে আসতো সেটা বল আমি তো এখন কোনো কথা বলতে পারি না তাও এমন সময় বললো মানে আমি আমার চারটার সময় লিভ অফিস থেকে তিনটার সময় সে ফোন দিয়ে আমাকে ধরছে ধরছে বলতেছে মাকে ফোন দাও মাকে দেবো মানে মাকে কই পাবো মা তো রান্না করতেছে বলে অফিসে আমি মা পাবো কোথায় মানে মা আমার রান্না করতেছে বলে দিদিকে ফোন দাও আমি দিদি বাবা আসছে বাবার সামনে বসা ফোন দেওয়া যাবে না এমন সে ধরা খেয়ে গেছি এখন সে বলে তুই ফোন রাখ ভিডিও কলে আয় আমি ভিডিও কলে আসতে পারবো না আমার নেট নাই শুধু এক্সকিউজ আর এক্সকিউজ তো আমি করলাম কি ওই সময় স্যারকে বললাম স্যার আমার ইমিডিয়েট যেতে হবে বাসে আমার প্রবলেম হয়ে গেছে আর ওই দিন এত ট্রাফিক রাস্তা ফকির বল থেকে আমি মানে রিক্সায় উঠি ট্রাফিক পাই নেমে দৌড়াচ্ছি হ্যাঁ তো এই যে টাইমটা তখন আমি জানতাম না যে আমি একটু কনসেপ্ট করছি হ্যাঁ আমি জানতাম না এই টাইমটা কারণ একটু এই টাইমের মধ্যে পড়ে গেছে আমাদের একটু কনফিউশন ছিল 
মানে একটা ভুল বলা যায় ভুল একটু ব্যাপারটা ছিল তো খুব দৌড়াদৌড়ি করি আমি যাওয়া আসার পরে মাকে বাসায় গিয়ে মা আমাকে যখন দেখে আমার হাত মুখ ফুলে গেছে দৌড়ে যা দৌড়ে আসছি মা বলছে কি হয়েছে আমি বলছি মা প্রাণ তো তোমার ফোন দিয়েছিল বলে না বলতেছে না আমি বলি মা ওরে ফোন দেবো আমি বাসায় আসি আমি কোথাও নাই বলে কেন কি হয়েছে আমি বলি মা ও তো এগুলো পছন্দ করে না আমি তো আসছি আমি তো মিথ্যা বলছি এখন আমি তো ধরা খেলাম আজকে আমি কি করবো বুঝতেছি না ও তো আমার সাথে সম্পর্কই রাখবে না কারণ ওদের ঘরে কেউ কখনো জব করে না আমাকে বলছে মানবে না তো মা আবার চিল্লাচিল্লি করলো এত অবিশ্বাস করলে জব তো করতেই পারো মানুষ এত অবিশ্বাস করলে সম্পর্ক আবার কিসের জিনিস তখন পরে আমি মানে বললাম মার উপর আমি চিল্লাইলাম তো ওই টাইমে যে ও আবার ফোন দিছে ফোনটা রিসিভ হয়েছে আমি খেয়াল করি নাই হ্যাঁ তো মনে হয় কথাগুলো শুনছে আমার ধারণা ছিল তো মাকে আমি বললাম যে তোমার মেয়েই তো খারাপ সে তো চুরি করছে এখন তুমি তো তারা ছেলেটা বলতে পারো না অবিশ্বাসের কাজ তো তোমার মেয়ে করছে জব করতেছে লুকাই লুকাই তা পছন্দ হোক বা না হোক প্রেম করে না হয়তো বা যে ভুল বুঝতেছে ভুল তো সে বুঝতেই পারে তার বউ সকাল থেকে বাইরে থাকতেছে সারাদিন কোথায় যাচ্ছে হ্যাঁ তো মা বললো তুমি ওরা ক্লিয়ার করে বলে দাও রাতে বেলা আমাকে মানে খুব অশান্তির মধ্যে বলো কি হয়েছে তা আমি খুব সাহস করে বললাম প্রান্ত তো তোমাকে আমি সত্য বলতে চাই কিন্তু আমি তো ভয়ে তোমাকে বলতে পারি নাই তুমি কি মনে করবা তুমি আমাকে না করে দিস বলে হ্যাঁ বলো তো শুনি সত্যটা কি বললাম আমি তো তুমি যা যা জানছো সব সত্য কথা আমি সকাল থেকে এই পর্যন্ত বের হই এই এক সপ্তাহ যাবৎ আমি চাকরি করতেছি মানে সব শুনলো তারপরে শোনার পরে সে খুব রাগ হলো আমার বাবার উপরে ওই বাটারে পিটাবো সে কেন মেয়েদের চাকরি করাচ্ছে তো মেয়েটাই যে বললো এটা তো কেউ দেখে না আমার বাবা তো আমার চাকরি করা টাকা খাবে না খাচ্ছেও না আমি চাকরি করতেছি মাত্র এক সপ্তাহ আমার তো এখনো কোনো স্যালারিও আসে না বা কিছু খাওয়া মতো কিছু নেই কিন্তু ও বাবার উপর খুব রাগ হ্যাঁ যে আপন মেয়ে হলে তো কেউ এটা করতে পারেন তুই আপন মেয়ে আসলেই আমি বললাম যে আপন হবো না কেন তো যাক সেই সময়টা গেল আমাকে বলতেছে তুমি ঘুমাও তোমার সকাল আবার ডিউটি আছে তুমি নিজের খেয়াল রাখো তো দু একদিন পরে আমি যখন ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে আমার কনসেপ্টের ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে গেল কনসেপ্ট আমরা ক্লিয়ার হওয়ার পর আমি ওরা বলতেছি মনে হয় আমার একটু প্রবলেম হয়েছে কি করবো বলো তো বলে কি করবো ভালো তো তুমি জানো আমি বলে আমি জানি আচ্ছা ঠিক আছে ভাবতেছি আমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমার স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে তানিয়া নামের একটা মেয়ে ছিল আমার ওই বেস্ট ফ্রেন্ডকে আমি বললাম দোস্ত এমন তো একটা অবস্থা মনে হয় কিছু হয়েছে ও আবার আমার সব জানি এ টু জেড মানে আমার যদি একটু পেট খারাপ হয় এই কথা আমার ফ্রেন্ড জানে এরকম এত বড় কথা তো বলছি বলার পর বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে তুই ওর এখন তো তাহলে সময় ওর বাসায় ওঠার আর কত এক বছর তো প্রায় হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওরে বলো যে উঠাই নিতে আর কয়দিন আগে সে তোমার যা করলো একটা মিসবিহেভ বা অস্বীকার হ্যাঁ সুতরাং আমার একটু ভয় ভয়ও লাগতেছে তুমি এখন উঠে যেতে পারো ওরে বলো যে ঘরে উঠাইতে যা হয়েছে হয়েছে চাকরি বাকরি তুমি করতেস তো কোনোভাবে চলবা তাও উঠো তো আমি ওরে বললাম বলার পরে তো সে খুব চটে গেল হ্যাঁ যে ফাইজলামি করো হ্যাঁ তুমি কি সাপোর্ট পাইলা ধার পাইলা যে এখন আমার ঘরে উঠতে পারো ব্ল্যাকমেল করতেস তো আমি ব্ল্যাকমেলে কী আছে হ্যাঁ এখন এত বড় সমস্যা আমি আমি কী করবো আমার তো কিছু করতে হবে আমি তো বাসা বলতে পারতেছি না তুমি বিয়ে করো তারপর না হয় মানুষকে বুঝে বলা যাবে যে হ্যাঁ তো মানে ঘরে বিয়ে বলতে আমি ঘরে উঠানোর কথা বলেছিলাম তো সে বলতেছে তোর তোর এইগুলো তো তোর মাথার কথা না তুই এরকম ভাবনা চিন্তা মানুষ না তোর আমি চিনি কারণ তুই যে মানুষটা বিয়ে লুকে রাখছে আমার জন্য সে হঠাৎ করে এই কথা বললে প্রথম দিনই বলতো দুদিন ভেবে বলতো না তোর কে শিখাইছে বল হ্যাঁ তো ও আমার ফ্রেন্ডকে চেনে বলে ওই তা নিয়ে শিখাই দিতে না মেয়েটা দেখতেই আমার ভালো লাগে না কোনো সময় তাদের গোড়া থেকে আমার খটকা মনে হয়েছে সবসময় তোর খারাপ বুদ্ধি দিয়ে আসছে হ্যাঁ ওর বাপ ভাই পিটাতে যাবো তো বাপ ভাই ও একটু হালকা পলিটিক্স করে তো বাপ ভাই পিটাতে যাবে আমি তো খুব ভয় পেলাম আমি বলছি দেখো তোমার যদি না হয় তুমি সেটা বলো তুমি কাকে কি মারতে আসবে আমার এগুলো জেনে দরকার নেই তুমি নেবা কি না নেবা সেটা আমাকে বলো না নিলে আমাকে সেটা তুমি ক্লিয়ার বলতে পারো এত ঘুরানো বাঁচানোর কিছু দরকার নেই ওই তুই ফোন ডাক তোর সাথে আমার আর এক মনোর মানে একটা মুহূর্ত কথা বলার কিছু নেই যে এমনি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে ব্যাপার নিয়ে হ্যাঁ তার সাথে আমার কিছু থাকতেই পারে না আমি তখন মনে মনে খুব কষ্ট যদি পাইছি আমি বললাম ঠিক আছে রাখতে পারো আমার আর দরকার নেই তোমাকে আমার চাই না তো আমি মাঝখান দিয়ে ভাবলাম ওর সাথে এখন যোগাযোগ হচ্ছে না তো ফ্রেন্ডকে বলতে দিই দোস্ত ও যদি এখন অস্বীকার করে তাহলে আমি আর কী করবো আমার তো আর মুখ দেখানো জায়গা নেই বাসায় জানে না আমি যেহেতু চাকরি করার অ্যাভিলিটি আমার হয়েছে ইন্টার পাস আমি করেছি আমি কোথাও গিয়ে চলতে পারবো দুজন মিলে যেহেতু আমার সাপোর্ট আছে আমার তো আর কিছু লাইফে দরকার নেই এখন তো আমার সাপোর্ট আছে হ্য
তো ওর একদিন আমি ফোন দিয়ে বললাম যে তুই তো আজকে মানলি না তুই একদিন মানবি রাগ হয়ে আমি বলছি তুই আজকে মানলি না তুই একদিন ঠিকই মানবি তোর মানতে আমি বাধ্য করাবো ঝগড়া করতেছি তো এটাও টের পায় যে ফোনে কথা বলতে ঝগড়া করতেছি ওরে আমি বলছি তুই ওর নিতে হবে হ্যাঁ তুই আজকে নিবি না আমি বেবি নিয়ে তোর বাসায় উঠবো তো এর মধ্যে আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে না ও করলো কি আমার সাথে কোনো কথা বলে না দেড় মাস থেকে দুই মাস দুই মাসের পরে তিন মাস যখন পড়ল তখন আবার নেক্সট ইয়ার মানে দুই হাজার ষোলো পড়ে গেছে তো ষোলোর পূজা এসে গেল পূজা আসায় সে আমাকে আমাকে নক দেয় না আসলে আমি একটু খোঁচাই যে যদি ভালো হয় যে সে বোঝে আমি বলি দেখো এরকম করে তোমার কি লাভ হ্যাঁ সব তো আমাদেরই আর ফ্যামিলি না বোঝার কি আছে ভুল মানুষের হইতে পারে আমরা তো কোনো অনৈতিক কোনো কাজ করি নাই বা কিছু না এটা নর্মাল আজকালকার দিনে তো আমি ওরা বুঝাই পারতেছি না সে পরে বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি টেনশন নিও না এত ভেঙে পড়ো না তখন আমার তুই মাস চলে হ্যাঁ তুমি কি জবটায় আছো আমি বলি হ্যাঁ আছি কেন তোমাকে প্রতি মাসে টাকা পাঠাই দিতে তুমি পাচ্ছ না তো আমি কিন্তু প্রতি মাসের স্যালারি ওর পাঠাই দিচ্ছি ওর কাছে যে থাক তোমার কাছে রাখো তুমি বোঝো যে আমি কিন্তু তোমার টাচে আসি আমি তোমাকে ছেড়ে যাই তুমি যত যাই বলো এই জন্য টাচটা রাখার জন্য আমি পাঠাচ্ছি এস এম এস করি এরকম তো বলতেছে ঠিক আছে তুমি জবটা ছেড়ে দাও তোমার আর করতে হবে না এই কষ্ট এত কষ্ট করে দেওয়া আশা করবা দরকার নেই তো সে খুব কেয়ার করে হ্যাঁ খাইছো সকালে আগের মতো সকালে খেয়েছো ওষুধ খাও তোমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিছু খেতে মন চায় এরকম একটা আসা যাওয়া আমি তো আবার ইমপ্রেস ওর উপরে যে না ঠিক আছে তাহলে ও হচ্ছে মেনে নিছে আমাকে বলো তুমি কোনো পাগড়ামি করো না আগে বাজা করছো কোনো পাগড়ামি করো না কোনো কিছু ভাইবো না আমি বাসায় ম্যানেজ করে ট্রাই করতেছি তুমি তোমার ঠিক মতন খেয়াল রাখো সবসময় এই ক্ষেত্রে আমাদের ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হবে আবার এটা আপনি মানতে চান কি না চান কিন্তু মানতে হবে ছোট্ট একটা বিরতি নেবো বিরতি ফিরে এসে শুনবো এই অদ্ভুত এক ভালোবাসার গল্প আসলে সিনেমার মতোই লাগছে এখন পর্যন্ত বাকিটা দেখি বাকিটা দেখার পর শোনা যাবে ফিরে আসছে ছোট্ট একটা বিরতির পর আমাকে ঘুরতে পেরেলো তার প্রচুর কেয়ারিং সকাল বিকেল ওষুধ খাও এই করো সেই করো কিছু করবো না চাকরি ছেড়ে দাও তা আমি চাকরি সাড়ে তিন মাস যখন এই যে কেয়ারিং নিতে নিতে তিন মাসের সময় এসলো তো ওই পনেরো বিশ দিনের মধ্যে আমি চাকরি ছেড়ে দিলাম চাকরি ছেড়ে দিলাম তো পূজা যখন সে ঘুরতে নিয়ে বের হইলো সে বলতেছে তুমি কোনো টেনশনই করো না কখনো তুমি কোনো টেনশন করবো না আমি তো আছি আমার তো আর কি চাই তুমি থাকলে আমি পূজাতে তার সাথে খুব মজা করে ঘুরলাম সাত দিন দশমীর দিন যখন আসলো সে আমার আমাকে নিয়ে বাইরে খেলো তো সে জানে আমার একটু অ্যাসিডিটির প্রবলেম আছে তো সে করলো কি তোমার তো মনে হয় গ্যাসের প্রবলেম এই অবস্থা তোমার গ্যাসের প্রবলেম নিয়ে তোমার প্রবলেমটা বেয়ার করতে হবে না ঠিক আছে আমি ওষুধ নিয়ে আসি তোমার জন্য তো সে আমি দরকার নেই বাসায় গিয়ে খেয়ে নেবো এত ওষুধ আমি খাই না আমার এত ওষুধ খাওয়া পছন্দ না খাইলে অভ্যাস হবে তোমার এত কিছু দরকার নেই তো বলতেছে না না দরকার নেই কোনো কিছুই না আমার খেয়াল আমি এরকম তো কে রাখবে সুতরাং আমি নিয়ে আসতেছি তো সে গিয়ে নিয়ে আসলো তখন আমরা ছিলাম টিএসসিতে তো বাইক টান দিয়ে কোথায় গেল একটু নিয়ে আসলো আমি বসা তো সে করলো কি এসে বলতেছে তুমি আমাকে অনেক বিশ্বাস করো না আমি বলি বিশ্বাস না করলে কি এই পর্যন্ত বলে কতটুকু আমি বললাম অন্ধবিশ্বাস হয়তো বা বলতে পারো জানি না বলে আমি যদি বিষ খাওয়া দিই বিষ খেতে পারবা আমি বললাম তুমি খাওয়ানো ছাড়াই তো আমি অলরেডি খেয়ে ফেলছি তো তুমি খাওয়াই দিতে দিতে পারো আমি অবশ্যই আবারও খেতে পারবো যদিও বিষের ভয় একটা আমার মধ্যে আছে তাও আমি পারবো বলে আচ্ছা দেখি আজকে তোমার কতখানি ভরসা আমার উপরে দেখায় সে আমাকে একটা একটা ওষুধ দেখাইলো বলতেছে দেখো তো এটা কি আমি বললাম এটা তো গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ স্যাকলোটা দেখাইলো যে আমি বললাম এটা হাইপার ওষুধ আমার মনে হয় না খাওয়া উচিত হবে বলে না সমস্যা নেই খাওয়া আমি জিজ্ঞেস করে আনছি দোকানদার থেকে তো ওই ওষুধটা খুলে হাতে নিয়ে জলের বোতল নিয়ে এসে বলতেছে যে দেখি না তোমার আজকে কতখানি ভরসা আমার উপরে তোমার আজকে আমি বেশি খাওয়াবো আমি তো বুঝতেছি যে সে ওষুধটা খাওয়াবে গ্যাসের ওষুধ দুষ্টমি করতেছে আমি আচ্ছা ঠিক আছে খাওয়াও আমিও খাচ্ছি তো সে মুখে নিজে জল ঢেলে দিল বলতেছে হাঁ করো হাঁ করার পরে দু তিনবার ফাইজামি করে সে ওষুধটা দিল মানে দু তিনবার দিচ্ছে না এরপরে সে ওষুধ দিল আমি গিললাম গিলার পরে আমার মনে হলো যে স্যাকলো ওষুধটা তো আমরা তাদের পরিচিত একটা ট্যাবলেট কিন্তু আমি যেটা খাইলাম সেটা মনে হয় ট্যাবলেট না মানে গলাতে যখন গেলো আমি তো সাইজ বোঝা যায় না ওষুধের আমার জন্য কেমন লাগলো আমি বললাম তুমি কী খাওয়াইলা তো ওষুধ না এখন ওষুধটা সে হাতে দেখায় বললো যা খাওয়া হয়েছে ভালো করছি এটা এখন খাও এখন এখন সে গ্যাসের ওষুধ বলতেছে এটা এখন খাও মানে প্রবলেম হবে আমি কি খাওয়াইলে সেটা বলো অলরেডি আমার তখন চ
আমার কোনো অনুতপ্ত কোনো কিছু নেই আমি যা করছি খুব ভালো করছি তুমি বাসায় যাও আমি তোমাকে বাসায় দিয়ে আসতেছি সে বাসায় দিয়ে আসলো প্রায় মানে বাইকে তো রাস্তা ফ্রি ছিল আধা ঘন্টার মধ্যে বাসায় দিল বাসায় ওঠা মাত্রই আমার এত একটা শরীরে পেইন হলো মানে আমার অসহ্য করা একটা পেইন আমি ওয়াশরুমে গেলাম গিয়ে তো আমি বুঝতে পারলাম যে আমার অবস্থাটা কি হচ্ছে আমি করলাম সাথে সাথে ওরে ফোন দিয়ে মানে ব্যথা আমি আর সহ্য করতে পারি না শরীরে ওরে ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার সাথে সাথে যখন ব্যথা উঠে আমি চিৎকার দিয়ে ফোনটা রেখে দিই মানে ফোনটা আমার কাঠ হয়ে যায় আমার এসে পরে কী হয়েছে আমি বুঝতে মা শরীরটা খুব খারাপ লাগতেছে মাকে বুঝতে দিই নেই আর বাসা তখন মা আর আমি ছিলাম ছোট বোন ছিল তো সে তো এত বোঝে না ও আমাকে কোনো ফোন দিল না এতটা আমি অসুস্থ এত চিৎকার দিয়ে ফোনটা রাখলাম ও আমাকে কোনো ফোনেই দিল না এমন করে করে আমি তাকে ফোন দিচ্ছি এখন দেখি ব্লক ফোনটা যখন দিচ্ছি তাকে আমি ব্যথা নিয়েই মা আমাকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে যে হয়তো কোনো কোনো মেয়েলি সমস্যার জন্য কোনো কিছু হয়েছে ওষুধ খাও তো কোনো কিছুতে ব্যথা নামে না আমার আর মানে আমার যে ব্যাপারটা মানে সিরিয়ালে যাচ্ছে জিনিসটা আর একটা ব্লেডিং হচ্ছে আমার আমি করলাম কি ছবি তুললাম ছবি তুলে আমার ফ্রেন্ড যে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ওর দোস্ত দেখ কী করে ফেলছে আমি কান্না করতেছি মানে মানুষের মরা কান্না কাকে বলে বাবা বলে যে মানুষ কান্না করে হয়তো তার চেয়ে খুব বেশি একটা কান্না করতেছে আমার ফ্রেন্ড ওই পাশে কান্না করতেছে ছবি দেখে হ্যাঁ মানে আমি ছবিটা তুলছি মা বুঝতে পারে মা ভাবছে আমার শরীর খুব খারাপ আমার হয়তো আমার হয়তো শরীরটা ব্যথা করতেছে বা কিছু আমার পেট ব্যথা থাকতেই পারে এরকম একটা কিছু ভাবতেছে মানে মা বুঝতে মা মাথাতেই আসে নি যে আমার মাথাতে আসে না যে এগুলা কিছু প্রথম দিন তো আমি তো ব্যথা কোনো ভাবে নামে না মা দেখছে ব্লেডিং ভাবে মেলি প্রবলেম হতেই পারে ব্যথা থাকতে পারে এই এরকমই আর আমি তো এখন পারতেছি না চিল্লাই সারাদিন কান্না করতে বাট আমার ব্যথা তো সেরকমই ওরে ফোন দিই পাই না আমার ফ্রেন্ড দোস্ত ওরা ফোন দে ও আমার ফ্রেন্ড এখন রাগে বলতেছে ওরে ফোন দিয়ে কি হবে যেহেতু তোর ব্লক মার্চ এই কাজটা করে সেটা তোর ফোনটা ধরার জন্য সে করে না ব্লক মার্চ আমি ফোন দিলে বা কী করবো আমারটাও ব্লক দেবে হ্যাঁ তুই আর কান্নাই করিস না ওর জন্য আমার ফ্রেন্ড কান্না করে দিছে যে দোস্ত এগুলো আমি কী দেখতেছি হ্যাঁ মানে ওই যে একটা ব্লাডের একটা জিনিসটা আমি যখন দিছি মানে এটা আমার ফোনে এখনও আছে মানে সে দুই পাশ থেকে দুই ফ্রেন্ড কান্না করতেছে হাউম করে আমার সব শেষ দোস্ত আমার তো কিছু নাই বাকি তো তিনটা দিন আমি খুব ব্যথা নিয়ে কাটাই আমার এই ব্যথাটা কমে না ওষুধ খাচ্ছি মা খাওয়াচ্ছে অন্য ওষুধ ব্যথা কমে কি না মা ভাবছে অন্য কিছু বাট মার একটা ধারণা আসলো যে কিছু একটা হয়তো হয়েছে ওর যাক আমি তিন দিন পরে তাই আমি ফোন দিয়ে আমার একটা ফ্রেন্ড তারে গালাগালি করলো ফোন দিয়ে যে কত বড় খারাপ মানুষ হইলে আপনি এই কাজটা করতে পারেন না আজকে ফোন ধরতেছেন না এমনিটারে তো কোথাও নিয়ে যাওয়া উচিত ও কারেন্ট নিয়ে যাবে ও নড়তে পারতেছে না উঠতে পারে না দাঁড়াতে পারে না ও কারেন্ট নিয়ে কোথাও তো ট্রিটমেন্ট করতে হবে অ্যাটলিস্ট ওর হ্যাঁ তো ও করলো কি আস আমার সাথে কথা বলে বলো বের হও আমি তোমার নিয়ে ক্লিনিকে যাব তো আমি তো তখন আমার এত দুঃখ হ্যাঁ আমার যা ভাবছি আমার দুনিয়া আসতেছে আমার সেই দুনিয়া শেষ হয়ে গেল তার উপরে সে ব্লক মারছে আমি তো বুঝতে পারতেছি সে আমার লাইফে থাকবে না তাও যে ব্যথাটা শরীরের ব্যথা তো সবচেয়ে বড় ব্যথা আমি উঠলাম উঠে ওর সাথে কোনো মতো ওর সাথে বের হইলাম সে আমাকে একটা মুখ দার সাইড একটা ক্লিনিকে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে যাই হইছে আমাকে সেখানে সে রেখে ওইখানে একটা এম আর করায় মানে বলতেছে তাই আপনার ওষুধ খাওয়ার পরেও পুরোটা হয় নাই আর সাড়ে তিন মাস তো তিন দিনের ব্যথায় আপনার আপনার জরায়ু ঝুলে পড়ছে ডাক্তার বলতেছে তিন দিনের ব্যথায় আপনি যে সহ্য করলেন বলতেছেন আপনার জরায়ু তো ঝুলে পড়ছে পুরোপুরি হ্যাঁ কারণ একটা একটা ব্লাডের একটা ওইটা ঝুলতেছে আমার পেটের মধ্যে হ্যাঁ খুব একটা ভরোর একটা ব্যাপার স্যাপার যে আমি কি বেয়ার করতেছি আংশিক কিছু একটা বের হয়েছে ব্লাড কিছু বের হয় নাই খুব একটা খারাপ পরিস্থিতি তো আমি ব্যথাই কমই এমআরএ আমি খালি কষ্টেই কান্না করতে চিৎকার করে যে আমার সাথে কি হয়ে গেল তো ও আমাকে ওখানে রেখে চলে গেছে তো তো ওই মুহূর্তে আমাকে ওইখানে বুয়াদের বলে গেছে যে ওরে রিক্সা করে উঠাই দিয়েন আমার কাছে তো টাকা আছে আমি ব্যাগ নিয়ে বের হয়েছি সে ওইখানে সব পেমেন্ট করে সব ফিল আপ যা লাগে সব কিছু করে সাইন টাইন দিয়ে সে চলে গেছে ওইখান থেকে আমার ডাক্তার মানে কিছুটা বুঝতে পারছে ব্যাপারটা সে কিছু বলে নাই বলছে আমাকে সাত দিন পরে ওষুধ দিলে গেছে সাত দিন পর আপনি এসে সাত দিন না সরি পনেরো দিন পরে এসে আপনি আবার ওষুধটাই করবেন আপনার একটা এই সাত তিন দিনের ব্যথায় আপনার ঘায়ে মতো হয়ে গেছে আপনার ওষুধ দরকার আছে আর ডাক্তার বললো যে কোনো দিন কিছু হয় কি না এটা দেখেন আপনি যে কষ্টটা করলেন এই তিন মাসে কোনো সময় বাচ্চা নষ্ট হয় না হ্যাঁ আর যেভাবে ওষুধ খাওয়া করানো হয়েছে এই তিন দিন ঝুলছে কোনো দিন কিছু হবে কি না ভাবেন হ্যাঁ ভগবান
दुनिया शेष दुनिया फिर कथा नई बोझानर्म चलते बड़ो भाई मुख थकते तुम तो फ्यूचर बाकी तुम डाक्त आसुक तो घूरते भलो मतन व्यवहार से गाजीपुर गल एक पुल पार्टी से गए बलो तुम टेंशन एत किस करो ना जाम तो करें बुझते परल्ला जब टा होते दाओ हमार जब टा होते दाओ हमले बसाय तुम्हें एक बार पार्मान्ट कर बसाय नहीं आसब अभी मार्का जाब तुम मार्थ कथा बोले नहीं आसब और विरा दे राग है तो आपत्ति नहीं हो तो तो विश्वास आर कर लम तलि विश्वास स्वाभाविक करा नर्माली चलते आबादा देखा बसा आसा जावा सबकि चलते से तो मामा देखा मन चाहिए तो 
আমি বলছি আমি তো বাসায় আমি অফিস থেকে মাত্র আসলাম আমি সরি আমি ওই দিন আমি তো চাকরি ছেড়ে দিছি আমি বার্সিতে ছিলাম বললাম তুমি রাজাবাগে আসো দেখি দেখা করে যাই তো রাজাবাগে আসলো আসার পরে তার দেখা করে তার মন ভরলো না বলতেছে বাসায় কি যাওয়া যায় আমি বলছি কিভাবে যাবা আচ্ছা ঠিক আছে আমার মনে মধ্যে ভয় কি এখন আসে আমার জামাই আমি যদি তাকে দূরে দূরে রাখি কোনো ব্যাপারে আবার সে অন্য ওই একটা মেয়ে নিয়ে কথা বলাইছে সেদিকে না যায় আমার একটা ভয় কাজ করলো যে থাক আমার জামাই আমারই থাক আমার অন্য কথা শেয়ার করতে হবে না তো আমি ওর ওর কিছুটা ফোর্স দিল যে বাসায় যাবো বাসায় যাবো আমি বললাম ঠিক আছে ম্যানেজ কর করতেছি দেখি কিছু করা যায় কি না তো বাসায় মা ছিল আমি আবার সব সময় বাসায় গিয়ে আমার একটা রুমে ঘুমাইতাম যে দরজাটা খুললে আমার রুম মা ভিতরে টিভি দেখতো ভিতরে রুমে আমাকে আমার ডিস্টার্ব করতো না কারণ হচ্ছে মা দেখতো সারাদিন আমি টায়ার্ড থাকি আমি কলেজে যাচ্ছি আমার ঘুম দরকার রাতে হয়তো ঘুম হয় না মা বুঝতো যে কথা বলি হয়তো রাতে বেলা তো আমার মা ডিস্টার্ব করতো আমার টিভি দেখতো তো ওই সুযোগটা সব সময় ম্যাক্সিমাম টাইমটি কাজে লাগাইতাম ওই দিনও লাগে না মানে সে আসতো ওই সময় তার তো আর কোনো ওয়ে নাই তো ব্যাপারটা আমিও বুঝতাম যে একটা পুরুষ মানুষ যাক ওই দিন আসলো আসার পরে কেন যেন ওই দিন হঠাৎ করে ওই সে থাকা সময় আমার বাবা আসলো দোকান দোকান থেকে বাবা আসলো কি নিয়ে যেন আসছে এখন তো আমি ভয় পেয়ে গেলাম দরজা আমি কিভাবে খুলবো মানে এই পাশে মার দরজা ওই পাশে মার দরজা এখন দুইটা তো খুলতে হবে ও তো ঘরের মধ্যে এখন এটা মা বাবার সামনে কেমন ভাবে আসে না যে সামনে তো অনেকবার আসছে বাসায় বাবা আমার সাথে কথা বলতে কিন্তু এটা কেমন ভাবে আসলো একটা সিচুয়েশন খারাপ আমি আর কোনো কিছু মাথায় আনতে পারতেছি না বলতাম তুমি কোথায় লুকাবা কোথায় কি করবা তুমি যেন আমি জানি না কিছু তুমি ফোর্স করে আসছো আর আমি আমার মান সম্মান থাকতেছে না প্রান্ত আমি কান্না করে দিচ্ছি ভয়ে তারপর বলতেছে তুমি টেনশন নিয়ে না আমি মানে কাটে নিচে সে লুকাইলো তো কাটে নিচে লুকানোর পরে আমার মার যেন কেন সন্দেহ হইল মার তো আগেও বেবিটা নিয়ে একটু বুঝতে পারছে মা দরজা খোলা লেট বুঝেই মার কেন মনে হয়েছে আমি জানি না সে করলো কি দরজা খুলে বাবা তো কি যেন একটা তার নাকি দিয়ে চলে গেল আমার মা আমার রুম থেকে নড়ে না সে ওখানে বসে আছে একটা চেয়ারে মা কোথাও খুঁজলো না খুঁজলো না কোথাও মানে মা বারান্দাটা চোখ থেকে দেখা যায় ঘরে লুকানো কোনো জায়গা নাই মা ডাউট যে হয়তো ও আছে আমার বাবাকে মা ওই আমার সামনে চেয়ারে বসে ফোন দিল আমি বলি মা যাও না কেন আমি ঘুমাবো আর আমার তো মনে ভয় আর মা আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছে আমি কিছুটা লুকাচ্ছি আমার হাত পা কাঁপতেছে বাবাকে ফোন দিল বলতেছে এক্ষুনি বাসায় আসো আমার দরকার আছে তো মার আবার একটু মার ক্যান্সার ছিল তো লাস্ট স্টেজ তো বাবা আবার ভয় পেয়েছে মার কিছু হইলো কি না বাবা দৌড়ে আসলো দোকান থেকে দোকান পাশাপাশি বাসার দৌড়ে আসার পরে মা কিছু খোঁজে নাই মা বাবাকে বলল যে খাটে নিচে চেক করো হ্যাঁ দেখো প্রান্ত আসতে তো বাবা লাস্ট খাটে নিচে ওকে দিল ও ছিল ও বের হলো বের হওয়ার পরে খুবই ভালোভাবে যেন আমার এই যে বললো যে মেশো আমি তো ওরে ভালোবাসি আমি তো কোনো মানে ফটকে আমি চিন্তা ভাবনা বা কোনো কিছু আপনারা ভয় পাচ্ছেন আমি কিন্তু ওরে নিয়ে যাব এসে আপনারা এইভাবে কোনো ই করেন না তো বাবাও খুব নরম হইল যে একটা আমার মেয়েকে এরকমভাবে একটা পজিশনে পাইলাম তো আমি আর ছেলেকে কী বলতে পারি ছেলে বাবা ওর সাথে নর্মালি কথা বললো আমি আবার ভয়ে কাঁপতেছি যে আমার বাবা মা যদি কিছু একটা বলে আমার মা তো খুব রাগ মা চেহারা দেখে বুঝতেছি মা যখন বাবার সাথেও কথা বলতেছে বলতেছে আমার মেয়েটা লাইফ শেষ করে দিচ্ছে ইন্টার পরীক্ষা সেই মেয়ে এত ভালো ছিল ফার্স্ট ইয়ারে সেই ইন্টারে পয়েন্ট এত কম পাইছে হ্যাঁ আর তুমি আজকে এখানে আমরা ভাবতেও পারি না কিভাবে তুমি আসলা তো ও বলল কি মাকে যে আপনার মেয়ে আমাকে আনছে আমি তো আর আনি নাই আমি তো আসিনি ও আমাকে ফোর্স করে বলছে চলো বাসায় যাই দেখা করি বসি কথা বলি হ্যাঁ তো আমি আসতে চাই নাই সবাকে জোর করে আনছে মানে একটা তোমার নামে চাপ আমার চাপি দিল এটা পুরো মিথ্যা কথা ছিল আমি আর কিছু বললাম না হয়তো সে নিজের ইমেজটা ভালো করতে চায় আমি মনে মনে ভাবতেছি তো থাক যেহেতু জামাই হবে ঘরের জামাই আমার আমি খারাপ ওই হই আমার বাবা কাছে তার খারাপ দরকার নেই আমি আর কিছু বলি না আমি চুপই থাকি তো বাবা এক চেয়ারে আমি খাটে আর ও এক চেয়ারে বসাতো ওই সময় খালি ভয়ে মার কথায় আমি খালি ওরে বলতেছি যে তুমি চুপ করো এত কথা বলো না ও মাকে বলতেছে আমি কি ক্ষতি করছি ওর আপনি যে বলতেছেন চিল্লা চিল্লা আমার মা তো এখন বাবার সঙ্গে বলতে পারতেছে না বা মাকে চুটে পেয়েছি তো ওই কথা আমি বুঝছি যে মা বুঝতে পারছে তো ও করলো কি ওর পকেট থেকে রুমাল বের করে আমাকে বলতেছে চোখ মুছো এখন বাবার সামনে আমি ওর হাত থেকে রুমাল নিয়ে চোখ মুছ বাবাটা কেমন কেমন না আর আমি তো ভয় আছি আর আমার দিক আমি চুপ করে বসে আসি তো বাবা বলতে বাবা কিছু না বলে না তাকে ওর সাথে কথা বলতেছে ও বলে একটা কথা তোমাকে কয়বা বলতে হবে রুমালটা নিতে বলতেছে শুনো না কানে আমার বাবা আমার দিকে তাকে আসে আমি ওর দিকে তাকে আসি নিয়ে চুপ
আর ভাত না খেয়ে যাবে না রাতে বেলা তখন তো রাত আটটা বাজে ভাত না খেয়ে যাবে না আমাকে বলো রান্না বান্না করো ও যেন না খেয়ে না যায় তো ও মার সাথে বসে কথা বলতেছে বাবা চলে গেল আমি ভাত বসাচ্ছি ও বলল যে দেখো কিছু করো না আমি থাকব না আমি চলে যাব আমি মা কোনো কথা বলি না মা খুব রাগ ওর উপরে এখনও মা রাগ তো আমি বলতেছি বাবাকে বলে গেল বাবার বলো তেলে ফোন দিয়ে বাবাকে ফোন দিয়ে বললো মেশো আজকে আমি খাবো না আরেক দিন এসে খাবো আমার তারা আছে বাবা বললো ঠিক আছে বাবা আইসো এখানে চলে গেল সে বাসায় গিয়ে আমাকে রাতে বেলা নখ দিল তুই যা করলি ইচ্ছা করে করলি আজকে ধরাটা তোর ফিক্স করা ছিল যে তুই তোর ফ্যামিলির সামনে আমাকে আনবি আমি বললাম আমি কি পাগল যে এতটা এম্বারেসিং একটা সিচুয়েশনে আমি নিজে পড়বো আমি কি পাগল নাকি আর আমি তো তোমাকে আনতে চাইনি তুমি আসছো সেখানে তুমি চাপাই দিলাম আমি তাও কিছু বললাম আমি বলতে পারতাম যে তুমি ভালো সাজো আমি তো আরো ভালো তোমার চেয়ে আমি তো চাই না এইসব বাট আর তুমি বলছো বিয়ের কথা না বলতে আমি সেই কথাও কারো বলি আমি বলতে পারতাম যে বাবা আমাদের বিয়ে হয়েছে এত বড় এম্বারেসিং থেকে আমি উঠতে পারতাম আমি বলি না তোমার রেসপেক্ট রাখতে তুমি বলনের মুখ থেকে আমিও কোনো কথা বলি নাই সেখানে তুমি বলতেছো আমি ইচ্ছা করে করছি বলে হ্যাঁ তুই ইচ্ছা করে করছিস আজকে ধরাটা তোর জন্যই খাইছি মানে তুই এগুলো ফিক্স করে রাখছিস যে আমি যাবো তাহলে তোর মা বুঝলো কি করে আমি খাটে নিচ্ছি আমি কিচ্ছু জানি না প্রান্ত তুমি এটা নিয়ে খালি আমার সাথে লাগে না তো এটা নিয়ে আবার সে ঝগড়া করলো বলে সে তোর মার তো আমার পছন্দ আমাকে পছন্দ না তোর মার পছন্দ তুই বিয়ে কর আমি বললাম কয়বার করবো কয়বার বিয়ে করবো আমি আমার তো দরকার নেই মার পছন্দ না না পছন্দ মা তো তোমাকে পছন্দ করতো এই সিচুয়েশনে কার মা পছন্দ করে সে কোনো কথাই বসবে না সে শুধু তার কথা বললো বলে আবার তার সাথে আমার কমিউনিকেশন গ্যাপ কথা বলে না ব্লক ঝগড়া এই সেই আমি আবার তার পার্টি পিছি থাক বাদ দাও ঝগড়া করো না যা হয়েছে আমার যদি ভুল থেকে থাকে তাহলে আমি সরি হ্যাঁ তাও তুমি তা সে শুনলো না সে এরকম এই ঝগড়া করে আবার এক মাসের মতো সে আমার সাথে কথা বলে না এক মাস শুধু আমি তার পায়ে টিপতেছি এস এম এস ব্লকের পরে অন্য অন্য ফোন দিয়ে আমার এলাকায় যত নাম্বার আছে সব নাম্বার দিয়ে তাহলে আমি ফোন দিই মানে লোডের দোকান থেকে হ্যাঁ সবাই যদি আমাকে চেনে আমাদের আমরা এখানে থাকি ফোন নিয়ে নিয়ে ফোন দিলাম সব ব্লক দেয় সে তা এক দেড় মাস পরে গিয়ে আবার সে বলতেছে ঠিক আছে যা হয়েছে না হয়েছে মানে তার তো টাকা হয়তো লাগবে এখন সে বলল কি ঠিক আছে মাফ করব এক শর্তে কি শর্ত এই ঘুরতে আসো বাইরে আসো হ্যাঁ আর আমি এই প্রবলেম আছে এখন টাকা লাগবে আমার তা আমি বাবা টাকা দিয়ে হইলো যদি এখন তোমার ঝগড়া রাগটা নামে তাও ভালো আর তুমি সামনে আসো সামনে আসলে হয়তো অনেক সময় রাগ থাকে না মানুষের আমি গেলাম টাকা লাগবে টাকা দিলাম ও আবার একটু ক্রিকেট ব্যাট খেলে সব সময় একটু না খুব বেশি তার একটা নেশা হয়ে গেছে ক্রিকেট ব্যাটের ব্যাটিং করে সে মানে ক্যাসিনো তো যায় না কিন্তু মোবাইল মোবাইলে সে ব্যাট খেলে সারা দিন তার আমি এটা বলেও বুঝতে পারিনি কোনো দিন এই ব্যাটিং নাকি তার টাকা লাগবে তো কম বেশি সব সময় তাকে আমার স্যালারির থেকে শুরু করে আমার হাত খরচ সবসময় তাকে দিতাম হ্যাঁ আজকে পাঁচ হাজার লাগবে কালকে দশ হাজার মানে কালকে দশ হাজার বলতে পারতাম না টাইম নিতাম যেমন টাইম লাগবে আমার আর আমি ভাবতাম জামাই তো আমার জামাই তো হ্যাঁ আমার তো সমস্যা নেই দিতারে আমার তো লাগেও না এই টাকাগুলো আমার বাবা চালাচ্ছে তো আমি কোনো সময় তারা সন্দেহ বা কোনো কিছু করি না সেও যখন ভালো থাকতো খুব ভালো আর যখন খারাপ খুব বেশি খারাপ তো এই সময়গুলো যাচ্ছে এই খারাপ ভালোর মধ্যে মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এমন করতে করতে একদিন আমি না মানে ঝগড়া বারবার হইলে মানুষের একটু মনে ভরসা ভেঙে যায় যে এত ঝগড়া সে কেন করে দুদিন পরপর সে আমার লাইফ থেকে যাচ্ছে আমাকে খারাপ বলতেছে বলতেছে আমি কোথাও প্রেম করতেছি এক মাস যে সে থাকতেছে না কথা বলতেছে না হয়তো আমি এই সময় অন্য কারোর সাথে কথা বলতেছি আমি জব করলাম এখানে আমি মনে হয় কারোর সাথে প্রেম করছি এই ধরনের কিছু কথা বলে আর বলে কি তোমার কোনো আত্মীয় আমাকে এগুলো বলতেছে তোমার এই কথাগুলো আমি বললাম এই ক্ষেত্রে আমরা একটু তোমাকে থামাতে চাই আমাদের ছোট্ট একটা বিরতি নিতে নতুন একটি ঘন্টা কেনে আমরা আবার ফিরে আসবো বাড়তি কোনো কথা বলবো না সরাসরি আমরা আমাদের বিরতিতে চলে যাবো বিরতির পর শ্রেয়ার ভালোবাসাকে নিয়ে নতুন একটি ঘন্টাকে নিয়ে আমরা আবার ফিরে আসবো ভালোবাসা শুরুটা হয় বেশ নাটকীয় সংলাপ দিয়ে ইয়ে তোমার একটা কথা বলি বলো না মানে তুমি যখন হাসো না তোমার গালের ওই টোলটাকে না নাকি সমাপ্তি এমনও হতে পারে আই এম সরি তুমি ছাড়া না আমার এই জীবনটাই অর্থহীন প্লিজ আমাকে আর একটা বার সুযোগ দাও যদি বুঝতেই পারো ধরে কেন দাঁড়িয়ে আছো কাছে এসে হাতটা ধরো 
এভাবেই ভালোবাসার টুকরো টুকরো বর্ণিল গল্পগুলোকে সবার মাঝে তুলে ধরতে বৃহস্পতিবারের ভালোবাসার বাংলাদেশ নিয়ে থাকছি ঠিক রাত এগারোটা থেকে আমি আপনাদের গুরু ভালোবাসার বাংলাদেশ ভালোবাসার বাংলাদেশ স্বাগত জানাচ্ছি শুনছেন ভালোবাসার বাংলাদেশ ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে পূর্ণতার সাথে আছি আর এই মুহূর্তে হাতে যা আছে তা হচ্ছে আপনাদের পাঠানো কমেন্ট ফেসবুক ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম অ্যাড্রেসে রয়েছে ভালোবাসা বাংলাদেশকে নিয়ে করা একটি পোস্ট যার থেকে কমেন্ট আমি আগেও পড়েছি এখন আবার পড়ব কাজী হাসান লিখেছেন আপু আমি প্রথম মেসেজ করলাম শ্রী উত্তম অধিকারী আছেন ব্যাটাকে সামনে পেলে কষে একটা থাপড় মারতাম আচ্ছা অমিত হাসান গুরু অনেক হাসলাম আপনার কথা শুনে হ্যাঁ যেন বলো জানি না হাসির পরে কিছু আছে কি না লিখেছেন আমাদেরকে বন্ধু মানুষ এত নিচে কিভাবে নামতে পারি খুব কষ্ট হচ্ছে জফুল চন্দ্র ভদ্র লিখেছেন কি করে ছেলেটার উপর ভরসা করেন এত কিছু করার পরে তোমাকে সে ব্যবহার করেছে শ্রাবন্তী খান মেঘলা আছে নজান্তেই কান্না করে ফেলেছি লিখেছেন আমাদেরকে আবির আহমেদ সোহা পুনতাপ আমার কমেন্টটা পড়ে দিও পড়লাম মোহাম্মদ অমিত হাসান লিখেছেন কতটা নিষ্ঠুর এই দুনিয়ার বাস্তবতা শাহাদাত নাদিম আছেন মানুষ এতটা খারাপ কেমন করে হয় কাজী হাসান আহারে আচ্ছা ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না খাটের নিচে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বেচারা আচ্ছা আচ্ছা এরকমই কিছু একটা মনিরুল ইসলাম লিখেছেন কুড়িগ্রাম থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার আসলে কান পেতে থাকি আজ শুনছি সুজন শান্তি আছেন সাথে গুরু অস্থির হয়ে যাচ্ছে এটা কি গল্প ফেরদোস লিখেছেন প্রান্তের মতো এই ছেলেগুলোই ভালোবাসা নামটির জন্য একটি বিরাট কলঙ্ক রংপুর থেকে শুনছি দুঃখিত আমার একটু কাশি চলে এলো অ্যালেক্স সাদিক আছেন সাথে গুরু আমি গল্পটা নিতে পারতেছি না জাস্ট নিতে পারছি না চোখে পানি এসে আসে কতটা খারাপ লাগলে আমার চোখে পানি চলে আসলো এটা কি ছেলে খেলা জিয়াল হক জিয়া আছেন সাথে হাই স্মি জিয়া ফ্রম সিলেট কি বলবো বলার কোনো ভাষা নেই বাট ডোন্ট মাইন্ড আপু আপনারও কিছু ভুল ছিল মোহাম্মদ আরাফত আহমেদ আছেন প্রেম করে লাভ নেই প্রেম করে আচ্ছা মেয়েরা ভালোবাসা ভালোবাসে সরল মনে আচ্ছা তানভীর আহমেদ হাসিম আছেন আজকে যাওয়ার গল্প শুনতেছি তার আজকে যার গল্প শুনতেছি তার জন্য অনেক ভালোবাসা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম তায়েফ আছেন পুরুষ জাতির কলঙ্ক এই ছেলে তন্ময় লিখেছেন গুরু পূর্ণতা আপু আজকে লাভ স্টোরিটা আমার অনেক ভালো লাগছে আর আপনাদেরকে ধন্যবাদ ঋতিক দাস আছেন সাথে লিখেছেন যদি শ্রেয়া দিদি পরিপূর্ণ বয়সে সম্পর্কে জড়াতো তার কেরিয়ারটা খুব সুন্দর হতো কারণ তিনি মেধাবী ছিলেন কাজী হাসান আছেন আপু তুমি কীরকম মেয়ে কেন এরকম করলে সাথে আছেন হৃদয় খান রাজ আজকে লাভ স্টোরিটা জোস ছিল এখনও শুনছি জফুল চন্দ্র ভদ্র অতিথি গলার অতিথির গলার দরটা কেমন কেমন হাসি হাসি আচ্ছা আমি বলার আমি ঠিক বুঝলাম না কমেন্টটা একেবারেই আজিজুল আছেন সাথে গুরু আমিও একজনকে পাগলের মতো ভালোবাসছি বাট তাকে কখনোই টাচ করা করে দেখিনি অ্যান্ড তাকে আজ হারিয়েও ফেলেছি তাকে হারিয়ে যতটা কষ্ট পেয়েছে ঠিক সেই কষ্টটা আজ আবার জেগে উঠছে এই গল্পটা শুনে এটা কি শুনছি গুরু আমি সহ্য করতে পারছি না আসলে আমরা প্রত্যেকেই গল্পের এমন একটা পর্যায়ে আছি গল্পটা আমাদেরকে আরও শুনতে হবে গল্পটা শেষ করতে হবে সেটা আজকের অতিথি যিনি আছেন শ্রেয়া তিনি কিছুক্ষণ মধ্যে আবার সেটা গল্পটা শেষ করবেন আসলে ব্যক্তিগত জায়গায় থেকে আমরা প্রত্যেকেই এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ধরনের মন্তব্য আমাদের থাকতে পারে অনেক ধরনের চিন্তা আমাদের থাকতে পারে তবে আসলে সবটা শুনবার পরেই কিন্তু একটা চিন্তা এখানে আসা যেতে পারে একটা কিছু নিয়ে বলা যেতে পারে যেটা আজকের আজকের গল্প শুনবার পরে আশা করছি গুরু আপনাদের সবার সাথে সেটা নিয়ে আলোচনা করবেন অনেক বন্ধুদের আরও দেখতে পেয়েছি তারা জয়েন করেছেন সাথে আছেন সামিউল আরিফিন রিফাত খুব খারাপ লাগছে আপুর জন্য লতিফুর রহমান লতিফ আছেন সাথে শুনছেন মাহারিমা জেসমিন ভেরি স্যাড মোতাসিম মিসবা মেরাদ মৃদুল লিখেছেন এরা বাবা নাম বা মা বাবার নামে কলঙ্ক গুর মোহাম্মদ স্বপন লিখেছেন গুরু মানুষ কেন এত জঘন্য হয় আর স্নিগ্ধা ফেরদোসি আছেন ফেসবুকে প্রেমগুলো এরকমই হচ্ছে নুসরা জাহান ফেসবুকে লাভ নেই 
আর অনেকের কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি প্রচুর কমেন্ট আমরা গল্পে কমেন্ট জমে গেছে কমেন্টস গুলো পড়ব কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের আসলে শ্রেয়ার কাছে যেতে হবে শ্রেয়া আসলে হাতে সময় খুব কম এই সময়ের ভিতরে আমাদের শেষ করতে হবে শুনি তারপরে কি হলো তো এরকম পনেরো থেকে শুরু করে এতক্ষণ তো বললামই করতে করতে সতেরো আসলো দু হাজার তো হঠাৎ করে একদিন আমাকে এক নখ দিল একটা ছেলে ফেসবুকে নখ দিয়ে বলতেছে তুমি শ্রেয়া আমি বলি হ্যাঁ শ্রেয়া আপনি কে বলে প্রান্তকে চিনো প্রান্তকে হ্যাঁ চিনি আপনি কে বলে আমি ওর এক আত্মীয় হই দুঃসম্পর্কের কোনো এক ভাই হই তুমি ওর সাথে মানে তোমার কি কি তা আমি বললাম যে কি কি বলতে আমাদের সম্পর্ক আছে বা কিছু কেন আপনি ভাই হইলে তো আপনি জানার কথা বলে না ও একটা মানে ওর নামে কিছু খারাপ কথা বলে হ্যাঁ যে ও কিন্তু এরকম এই হ্যান ত্যান খারাপ ব্যাপার আমি এত কথা বলতে পারবো না তো সে বলে তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো তো একটু আমি বললাম কি খোঁজ নেব বলে তুমি ওর বাসার অ্যাড্রেসে একটু কখনো গেছো আমি বলি না কিন্তু আমি তো একটা মেয়ে হিসেবে যেতে পারি না যেহেতু সে বলছে বাসায় প্রবলেম আছে হ্যাঁ আমি খারাপ ইমেজে যাব তো আমাকে আমি তো চিনি আমি জানি আমাকে দেখাইছে কোথায় আমি বললাম স্বামীবাগ একটা এরিয়া বলে আমি বলে মিথ্যা কথা বলছে সে মিথ্যা কথা বলছে মানে বাসা কোথায় বলে সূত্রাপুর আমি সূত্রাপুর কোথায় তো সে আমাকে একটা অ্যাড্রেস দেয় অ্যাড্রেস দেয় সূত্রাপুরে আমি ছোটোবেলায় ছিলাম আমার মাসি বাসা ছিল আমি মানে আমার কথা হচ্ছে তুমি মিথ্যা কেন বলছো আমি তো কখনো যেতে চাই নেই আমি আবার তারপর বিশ্বাস করতে পারলাম না সে বললো তুমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখো আর এত কিছু তোমার প্রেম করতেছে এত বছর তুমি ওর মার নাম্বার একটা ফোন দিতে পারলাম না তুমি ওর মাকে জানো না কেন আর ও যদি আপ ডাউন করে আমি তো তারে বললাম ব্যাপারগুলো মানে সে যদি আপ ডাউন করতেছে তুমি ওর মাকে জানো তার মা জানে কিনা আদৌ দেখো আমি বললাম না মা তো জানে কারণ ও আমাকে বলছে মা জানে ওর বৌদির সাথে আমার ফোনে কথা হয়েছে দুইবার সে খুব ভালো মতো কথা বলছে আমার সাথে অবশ্যই জানা কথা মানুষ তো মাকে অ্যাটলিস্ট বলে বলে তুমি একটা কাজ করো তুমি ওর মান নাম্বারটা নাও আমি দিচ্ছি তুমি বাসায় যাও তুমি ওর বাসায় যাও দরকার ব্যাক আমি দেবো আমি তোমাকে সাপোর্ট দেবো যদি কোনো কিছু উল্টাপাল্টা হয় আমি পরে ওরে বল ওরে আমি নখ দিলাম এই তখন ঝগড়ার মধ্যেই এটা হলো তো আমি তখন গাজীপ ছিলাম তো ওরে আমি বললাম যে প্রান্ত তোমার বাসাটা কই সত্যি করে বলতো এখন এতদিন পরে আমি বাসার কথা বললাম ওর কেমন একটু খটকা লাগলো কেন কি হয়েছে আমি বললাম তোমার বাসা কই আমি তো খোঁজ পাইলাম এতদিন তুমি অফ রাখছো আমি খোঁজ পাইলাম তুমি আগে সূত্রাপুরে থাকো ওই শিখুন সূত্রাপুর তোমার কি বলে আড্ডা ফাড্ডা মারি আমি বললাম তোর বাসাটার কথা সত্যি করে বলো আমি একটু বুঝি তো সে বলতেছে কেন কে এত তোমার কোন মানুষ ও তোমার অন্য কোনো বয়ফ্রেন্ড লাগাই রাখছো নাকি আমি বয়ফ্রেন্ড আমি তোমার পিছনে লাগাবো কেন থেকে থাকে বয়ফ্রেন্ড তোমার পিছনে লাগবে কেমন বয়ফ্রেন্ড হ্যাঁ তো সে বলতেছে তোমার তো অনেক লিঙ্ক আছে অনেক প্রেম টেম করো হ্যাঁ তার মানে ঝগড়াতে যেই আমি বললাম ঠিক আছে সবই বুঝলাম বাসাটা তোমার কই সেটা বলো সে বললো যে আগে বুঝি কেন আর বেশি মানে ঝগড়া হয়ে গেলে এক পর্যায়ে ঝগড়া হতে সে বলতেছে কালকে তো বাপের এসে পিটাই দে তুই কই তুই থাকিস আমি বলছি আমি গাজীপুরে আর বাপে পিটে তার মানে প্রেম কি বাপের সাথে করছো এত কিছু বাপের সাথে করছো বাপের কথা কথা তুমি বাপের কথা আনো কেন তো সে বলতেছে না তো বাপের পিটেতে আসবো তুই ঠেকাইস পারলে আর যাদের কথা আসতেছিস ও বুঝছে কারো কথায় আমি যাদের কথা আসতেছিস তারা যেন ঠেকায় পারলে তো আমি ইমিডিয়েট সকালবেলা উঠেই পাঁচটার সময় ঢাকায় এসে বললাম ঢাকায় এসে তার ফোন ধরি না ভয় ঠেলায় যে আমি ও মানে মারতে আসবে বা কিছু আমি আবার ওই ছেলেটাকে বলি দাদা ও তো এরকম ভাইলেন্ট হয়ে গেছে বলে তুমি ভয় পেও না আমি আছি তো করে কি ও আমাকে নক দেয় নক দিয়ে বলে যে দেখো শ্রেয়া তুমি যত যাই হোক না কেন তোমার যেহেতু কোনো কোশ্চেন আছে তুমি আমার কাছে আসতে পারো জিজ্ঞেস করতে পারো তো ঠিক আছে আমি ওর সাথে মিট করতে গেলাম ও বলতেছে মানে আমার পেটে কথা বের করলো আর কি কে করাইছে তা আমিও ওর কথায় বলতেছে যে ছেলে মানুষ জেলাসে অনেক সময় অনেক কিছু করে বা কিছু আমাদের সাথে সম্পর্ক ভালো না ভাবতেছে তোমার সাথে আমার সাথে লাগাই দিবে একটা ব্যাপার তুমি মানে এই কথা বলার পর আমি সব কিছু মানে কিভাবে জানো আমি ওরা বলে দিই যে কে করছে আমি ওর কথা বিশ্বাস করি আগে কারণ ও তো আমার সব ওরে আমি আগে বিশ্বাস করবো আর আজকাল হইতেই পারে কারণ কাউকে দেখে কেউ জেলা চায় বা কিছু আমি তো মাথায় রেখে আমি বলে দিই তোমার এই ছেলেটার নাম দীপ্র মন্টি মানে মনে হয় তুমি লাল টুদা বলে ডাকো আমার তো বললো এগুলা বললো ওরা ফোন দাও আমার সামনে বসে বলো যে দাদা আমাকে মারতে আসছে আপনি ঠেকান আমি তো ফোন দিলাম ওর সামনে বসে তো সেই ছেলেটা বললো ঠিক আছে তুমি চিন্তা করো আমি ফোন দিচ্ছি তো ওই ফোন দিচ্ছে যখন তখন এই নিয়ে একটা হটডগোল ওদের মধ্যে হয়ে গেল ছেলের সামনে আমি খারাপ হয়ে গেলাম আর ওরা মারামারি করে ওরা নিজেটাই সলিউশন করে নিয়েছে আর আমাকে ও বললো যে কখনো তুমি আর ই করবো না ফেসবুকটা ডিঅ্যাক্টিভেট করো তো তারপরেও না করলাম আমি ওর কথা মতো সব কিছুই করলাম করার পরে আমার
আমার <laughs> ছেলে মানুষ সে নক করেছেন আমাকে বলেছেন যে গুরু আপনি আমার এত বড় সর্বনাশ কেন করলেন তা আমি প্রথমে হেডিংটা এটা দেখে মানে খুব কিউরিসিটি হলো তা যখন পড়লাম তখন সে বললো যে আপনার কথা শুনে আপনার অনুষ্ঠান শুনে গত পর্বে আমার গার্লফ্রেন্ড তার ফেসবুকের আইডি চেঞ্জ করে ফেলেছে তো আপনি আমার এত বড় সর্বনাশটা কেন করলেন আমি তখন তার ফেসবুকে ঢুকতে পারছি না আমার কথা হচ্ছে ভালোবাসি সেটি যতটা সত্য ঠিক ততটাই সত্য যে বিষয়গুলো একান্তই আমার সেগুলো একান্তই আমার সেগুলো পৃথিবীর কারো না কারো না মানে কারোই না প্রত্যেকটা মানুষের জন্মগত অধিকার আছে কিছু যেগুলো একান্তই তার এই অধিকারে আসলে কারোরই হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই আমার মনে হয় যে আমার শ্রোতারা অনেক স্মার্ট তারা বুঝে গেছেন ভালোবাসবেন কিন্তু নিজেকে বি করে দেবেন না প্লিজ আমি করলাম কি যে মনে এত মানুষের এত কথা আর আমার একটু ভয় লাগে আমি একটা আইডি খুললাম খুলে আমি একটু ওর আইডিটা ঘাটলাম ঘাটার পরে আমি তো ওর আশেপাশের লোকগুলো যারা ওর আত্মীয় স্বজন এগুলো আমি পেলাম ওর বড় ভাইয়ের ফেসটা আমি দেখলাম আমি তো আগে থেকে দেখছি এই জিনিসটা তো আমি বড় ভাই ফেসটা দেখলাম এখন ওর বাসায় তো ওর গার্ডেন বলতে হবে বড় ভাই বাবা যেহেতু নাই আর ও যতটুকু ও বলছে যে আর ওর ওই ভাইটা বলছে যে ওর ফ্যামিলি চালায় ওর বড় ভাই তো আমি দাদার নখ দিলাম বললাম পরিচয় দিয়ে দিয়ে ফার্স্টে আমি ভাবছি আনন্ন হয়ে দেখি কোনো বাসার অ্যাড্রেসটা ঠিক করতে পারি কিনা তো ভরদা খুব চালাক সে কেন যেন সে বুঝতে পারে যে মনে হয় তার ভাইয়ের কিছু বলে তুমি কি প্রান্তর কিছু হও আমি অস্বীকার করে করে পরে ভাবলাম থাক বলেই দিই হ্যাঁ আমার তো মেইন এটাই আমি বললাম দাদা ওর কিছু বলবেন না আমাদের এই এই সম্পর্ক এত দূর আমরা আসছি আর ওর সাথে আমি ভরসা পাচ্ছি না এই জন্য আমি এই কাজটা করলাম কিছু আশা করে কিছু মনে করবেন না আর ওরেও কিছু বলবেন না বললে হয়তো আমার উপর উল্টো করে খেপবে তো সে বললো আচ্ছা ঠিক আছে বলবো তুমি টেনশন করো না কিন্তু ও যদি তোমাকে মিথ্যা বলছে বাসায় অ্যাড্রেসটা ও তোমার ভালোবাসলো কোথায় আমি বলছি হয়তো বাসে আর মানুষ তো আজকাল খারাপ অনেক মেয়েরাও আছে চোদ্দটা প্রেম করে বেড়ায় হয়তো সে ওগুলো দেখছে জীবনে আমার ওর নিয়ে এত কিছু আমার দরকার নেই আপনি আপনার পর্যন্ত আসতে পারছি জানতে পারছি আমি আমার যথেষ্ট আপনাকে আমি জানাই রাখলাম অ্যাজ এ গার্ডিয়ান তো সে জানলো দুদিন পরে এই প্রান্তের সাথে আমার নর্মাল কথা হচ্ছে ওই সময় হঠাৎ করে সে আমার বললো তোর মতন ক্রিমিনাল আমি চোখে দেখি নেই তুই আমার ফোন দিবি না হঠাৎ একটা রাতে ফোন করে সেই কথা বলতেছে আমার তুই ভুলেও ফোন দিবি না কেন দেবো না দিবি না তো চোদ্দ প্রেম করতেছিস চোদ্দ প্রেমটাই কর আমার তো দরকার নেই আর কোনোভাবে আমার নখ দিবি না আমি যে ব্লক দিচ্ছি এটা ফাইনাল আমি কোনোভাবে কিছু পারতেছি না আমি বুঝাচ্ছি তিন দিন আমি তাদের বুঝাইলাম তার কিছু হয় না কোনো সব নাম্বার খালি ব্লক দেয় এরপরে আমি ভাবলাম তুই অ্যাড্রেসটা একটু চেক করি তো আদৌ কি কে সত্য গেলাম সেই অ্যাড্রেসে আমার এক মেশোকে নিয়ে গেছি আমি তো আমি গিয়ে অনেক খুঁজলাম ওদিকে খোঁজার পরে যখন পেলাম কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞেস করলাম এই ছেলে কি এখানে থাকে আমার মেশো জিজ্ঞেস করছে আমি ঢুকি নেই আমি বাইরে একটা দোকান দাঁড়ানো ছিলাম বলতেছে হ্যাঁ কত বছর অনেক আগে থেকে ছেলেটা বলতেছে আমি আমার মেশো রাগ হয়ে বলতেছে মা চলো আমরা ভিতরে যাই ওর মা জানা উচিত তার ছেলে এত বড়টা মানে কি কাজ করতেছে এত কিছু আমি বললাম মেশো আমি আমার দায়িতে পারতেছি না আমাকে নিয়ে যাও আমি যাবো না কোথাও আমার কেমন যেন লাগতেছে শরীরটা আমি আর থাকতে পারতেছি না রিক্সা করো তো রিক্সা করলো রিক্সা করার পরে সে আমাকে বাসায় দিয়ে মেশো বাসায় চলে গেছে আমরা কাউকে বলি নেই এই কথাটা বা মেশো কাউকে বলে নেই আমরা বলি নেই যে আমি এই পর্যন্ত গেছি তো যাক বাসায় গিয়ে আমি মাকে ধরে আমি কোনো সময় আমরা আবেগ প্রকাশ করতাম না বাসায় কারোর সাথে আমি খুবই এরকম একটা হার্ড মানুষ দরকার নেই তো নিজের ভেতরে সব সময় আমার এটা নিয়ে অনেক অশান্তি বাসার মধ্যে হইতো কেন বলি না ওই দিন আমি মানে মা রুমে গিয়ে মাকে বসে জ্বালা ধরে কাঁদলাম মানে চিৎকার করে কান্না করে দিচ্ছি মাকে ধরে তো মা বুঝছে যে ওর জন্যই মা বলে দেখো যে কষ্ট দেয় তার সাথে এত কিছু দরকার কি তোমার অনেক তো হইলো তো সবাই তো ভালো থাকতে চায় তুমি কি চাও না আমি বলছি মা ভালো তো সবাই থাকতে চায় না হয় খারাপটা চাইলাম ভালো যদি কোনো থাকতে পারি ওদিকে অনেক খুশি হব হ্যাঁ তো আর কোনো কথা বলি নাই ওরও আমি কোনো ফোন দিলাম না আমার বাবা মা ওই দিন একটু বাইরে গেল একটা রিলেটিভের বাসায় আমার বাসায় আমার তখন বড় বোনের একটা বেবি হয়েছে বেবি নিয়ে আমরা বাসায় আমরা তিন বোন হঠাৎ করে সে আমাকে ফোন দিল বলতেছে বলতেছে কই তুমি সন্ধ্যার সময় ফোন দিছে এটা হচ্ছে ডিসেম্বরের এক তারিখে 
কই তুমি আমি বললাম আমি বাসায় কেন সে গালাগালি করে আমাকে বলতেছে তুই নিচে নাও আমার সাথে দোতলা হ্যাঁ তো আমি টের পাচ্ছি বাইরে থেকে আর ধাম ধাম করে কতগুলো হুন্ডো হুকলো প্রায় আট দশটার মতো সে গালাগালি করতেছে অকথ্য ভাষায় নিজে নাম তোরে আজকে গুড়ি করে হ্যান ত্যান তো বাপ কই বাপকে পাঠা এই ধরনের কথা তো দারোয়ান আমাদের খুব ভালো গেট খুলবে না কোনো সময় অপরিচিত মানুষ দেখলে সব অফ করে রাখা তারা বাইরে বসে কুকুরের মতো চিৎকার করতেছে সবাই হ্যাঁ আমি বলতেছি প্রান্ত বাসায় যাও কি হয়েছে সেটা বলো তুই আমার বাসায় গেছিলি কেন ফোন দিয়ে বলতেছে বাসায় গেছিলি কেন আমি এবার যাক বাবা জেনে ফেললা আমি বলতেছি গেছি কেন তুমি বোঝো না তোমাকে আমি কতবার জিজ্ঞেস করছি তোমার বাসাটা কোথায় আমি তোমাকে বিশ্বাস করব তুমি সেই মিথ্যাই বললা বলো তুমি পুরনো বাসায় কেন গেলি আমি প্রান্ত আর কথা বলো না তো ওর বন্ধু ওর মাথার খুব গরম ওর বন্ধু পাশ থেকে যারা ছিল ওদের মধ্যে যে হেড ছিল আর কি যখন গেল ওরা সেই ফোনটা ধরলো বলতেছে আপু আপনি বাসায় কেন গেলেন ওদের পুরনো বাসায় কেন গেলেন আমি বলছি ভাই আপনি তো ওর বন্ধু আপনিও সত্য জানেন আমিও সত্য আজকে জেনে আসছি সুতরাং আপনি ওর সাথে মিলে মিথ্যা কথা বলেন না যে পুরনো বাসায় গেছি আমি কিন্তু আজকে গিয়ে আসছি আর আপনারা যে এখানে আসছেন কিভাবে আসছেন বলে ও নিয়ে আসছে আমি ও চিনছে আমি কেন চিনবো না আমি কেন গেছি আজকে বোঝেন এখন যখন লজিকে আসছে ওর বন্ধু এখনো কথা পেল না সে রেখে দিল তারপর ও ফোন দিয়ে বলতেছে আজকে যাচ্ছি আরেক দিন তোর বাপের আমি ধরবই তোর বাপের বলিস দোকান খুলতে যেন আমি লোক পাঠাবো আমার পলিটিক্সের ব্যাপার সাপার দেখালে আমাদের এলাকার কাউন্সিলর হ্যান ত্যান এইগুলো দিয়ে পাঠাবে আমি বললাম যাও সম্মানটা যেভাবে খাইতে আসছো নিজেরা রেখে যাও তার অনেকে বললো যে ভুল অ্যাড্রেসে আসছে তো এই সময় গেল আমি সাথে সাথে রাতে বেলা বর্দারে এস এম এস করলাম ওর দাদারে দাদা আপনি আমার এত বড় ক্ষতি টাকেন করলেন বলে কি ক্ষতি করছি আমি বলছি আপনি ওকে কেন বলতে গেলেন আমি তো মানে ই করি নেই ও আমার বললো যে তুই আমার বাইরে পর্যন্ত নক দিচ্ছ তুই কত বড় ক্রিমিনাল পরে বর্দা কোনো কথা বলল না সেচু হঠাৎ করে আমি তাহলে পরের দিন উঠে ফোন দিলাম আমার নাম্বারটা সে জানে আগে থেকে যখন নক দিছিলাম তো সে ফোন ধরে না দুই চার দিন দিলাম আমি কোনো কিছুই পাচ্ছি না আর আমি কোনোভাবে ওরা চাই না হারাইতে আমার এত কিছুর পরে আমার তুমি থাকো ভালো থাকো খারাপ থাকো আমাকে খারাপ রাখো দরকার নাই আমার খারাপই থাকবো ভালো থাকার দরকার নেই তো কোনো কিছু না পারাতে আমি চুপ ছিলাম এর মধ্যে আমার নেক্সট ইয়ার আসলো নিউ ইয়ার ওরে আমি কন্টিনিউ বার্থডে উই সব কিছুই করতেছি নিয়ে আসলো তো নিউ ইয়ারে আমার মা মারা যায় নতুন বছরের শুরুতেই দুই হাজার আঠেরো একুশ তারিখ আমার মা উনিশ তারিখে উনিশ তারিখে স্ট্রোক করে জানুয়ারির একুশ তারিখে মারা যায় তো ওরে আমি আবার জানাই কিন্তু জানানো একটু স্পষ্ট ছিল তো অস্পষ্ট ছিল কারণ হচ্ছে আমার সব জায়গায় ব্লগ দেওয়া আমি আমার কাজিনদের ফোন নিয়ে জানাই কতটুকু জানছে এস এম এসে পরে ফোন দিছে সে আর দেখা করতে পারে নাই মা মারা যায় কিন্তু সে আমাকে একটা ফোন দেয় না আমার বোনকে ফোন দেয় দিদি আমি আসতে যাচ্ছি মাসি এই অবস্থা শুনলাম তা আমার বোন বলে যে তোমার আসতে হবে না আমরা বরিশাল চলে যাচ্ছি মাকে আমি বরিশালে নিয়ে পড়াবো তো ও আর তো আর আসতে পারে না আমরা এমন ছিলাম কিন্তু মানুষ একটা কাউন্সেলিং থাকে না যে যা কিছু হয়েছে আমার মা মারা গেছে সে আমাকে কোনো ফোন দেয় না আমার বোন দুবার ফোন দিছে আমার বোনের সাথে কথা বলছে না আমার লি যে মাসির কথা শুনে খুব কষ্ট পেলাম কিন্তু আমাকে কোনো সে ফোন দিল না মানে এখন আমাদের তো কাজ হয় তেরো তেরো দিনের দিন তো মানে আমি প্রথমে আমি তার খুব রাগ এখন যে আমার মা মারা গেছে তোমার তো আমার ফোন দেওয়া উচিত দিচ্ছ না দিচ্ছ না আমি ওয়েট করতেছি তোমার ফোনের আর ওর থেকে পাওয়াটা আমার স্বাভাবিক আমি আশা করাটা আমি পরে সাত আট দিন পরে আর পারলাম না থাকতে রাগ হয়ে নিজেই থাক ওর ওর তো অনেক বেশি রাগ আমি জানি রাগ হয়ে সে কেউ দেখে না তো আমি ফোন দিলাম যে প্রান্ত এখন তো তোমার ফোন দেওয়া উচিত ছিল তুমি দিলে না তো সে তখনও দেয় না এরপরে এমন করতে করতে আমি তাহলে তেমন বোঝানো শুরু করি আবার যে প্রান্ত যা হয়েছে আমার যদি ভুল হয়ে থাকে তোমার ভাইকে জানানো তাইলে আমি সরি কিন্তু কেন জানাইছি তোমার তো বোঝা উচিত আমি তোমার জন্য জানাইছি অন্য কোনো কারণে না তো সে আমাকে রিপ্লাই দেয় জাস্ট একটা এস এম এস এ যে আমার ভাই যেন তোরে ঘরে উঠায় জানাইতে গেলি না ভাইকে ভাই যেন তোরে ঘরে উঠায় আমি তোর উঠাবো না আমাকে কালারে ফেললি হ্যান ত্যান অনেক কথা তা আমি বোঝান পারি না এই এই করতে করতে জানুয়ারি থেকে মা মারা গেল আসলো আমার বার্থডে শেষ হয়ে মে মাসে মে মাসের শেষের দিক দিয়ে মানে রোজার ঈদ আসলো রোজার ঈদ আসার পরে সে আমাকে বলতেছে রোজার মধ্যে আমাদের অ্যানিভার্সারি পরে জানুয়ারির না সরি জুলাইয়ের এক তারিখে আমি ওরে বলি প্রান্ত তুমি যে তুমি শেষ করতে চাও তাহলে আজকে দিনটা শেষ করি আমার কাছে আজকে দিনটা খুবই স্পেশাল ছিল তো এখানে শুরু হয়েছে এখানে শেষ হোক এই দিনে আমি একটা কেক নিয়ে যাই ও ওরে খুব বেশি বলে রাজি করাই তো সে বলতেছে তখন কেক কাট করে যে ঠিক আছে তোমার সাথে দেখা করবো আর তোমার সব ক্রিমিনালি শুনবো ওই দিন তুমি আমার সাথে কক্সবাজার যা
তো সে বলতো রোজার মধ্যে আমার ফোন দিবো না রোজার দিয়ে ব্যস্ত কোরবানি দিয়ে তুমি আমার সাথে যাবা আচ্ছা ঠিক আছে যাব বলে গেলেই হবে না শুধু টাকাও তোমার দিতে হবে কত টাকা বিশ হাজার টাকা রেডি রাখবা দিতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমার যদি এই তাও তোমার কথা শোনানো ওয়ে হয় আমি তাও যাব। বলতেছে আমার ঢোল পিটে আসুন না কাউকে যেন কেউ না জানে আচ্ছা ঠিক আছে তাও বললাম না কাউকে বাসায় কি বলবো বলো যা মন চাই তো আমি আমার বোনকে বললাম বড় বোনকে যে আমার তো এই অবস্থা আমার বড় বোন তো জানি তো আমি বললাম মানে বোনকেও ওর কথা বললেই বলছি ফ্রেন্ডের সাথে যাব ছোট বোনকে বলে গেলাম যে আমি কিন্তু এখানে যাচ্ছি বাসাটা একটু ম্যানেজ করিস যেন কেউ জানতে না পারে দেখি একটা সমাধান তো আসবে সে বলল হয় ছাড়বে না তোর ওইখানে সে আমাকে সাপোর্টটা দেবে সে আমাকে সিউটি দেবে যে না লাইফে আগে বাড়বে কিনা বাবা মাকে কি বলেছে বন্ধুর সাথে হ্যাঁ বান্ধবীর সাথে যাচ্ছি তো গেলাম কথাই বলে না কক্সবাজার গিয়ে তার মনে একটা ভয় থাকে যে আমি কি কোন ডকুমেন্ট নিতে আসলাম বা কিছু হ্যাঁ সে করলো আমার মোবাইলটা সব সময় তার কাছে রাখে আমি রাতে ঘুমাইলাম আমি সকাল উঠে দেখি আমার ফোন বাঁচতেছে কোথায় বাঁচতেছে তার ব্যাগের মধ্যে তালা মারা আমি রাতে ঘুমাইছি চার যে দিয়ে সেই ব্যাগ তালা মেরে রেখে দিচ্ছে ফোনটা এরকম তো একদিন বিচে বসে তিন দিন ছিলাম একদিন বিচে বসে বললাম যে বাসে একটু ফোন দেবো দিদি টেনশন করতেছে বলে ও আচ্ছা আমাকে দেখাবা আমি বললাম তুমি ভাবো কেন এগুলা আমি কি ভাবছি দেখে তাকে বলো বলে না এই নিয়ে মারামারি করে সে বিচের মধ্যে আমাকে লাথি মেরে ফেলে দেয় এই একটা কথা বলো তো কেন মোবাইলটা চাইলাম যেভাবে গল্প বলছে এবং যেভাবে হাসছে কিছু কিছু বিষয় মানে মানুষ থাকে না যে একটা সময় সে বোধ শক্তি হারিয়ে ফেলে অনুভূতি শক্তি হারিয়ে ফেলে ওর অবস্থা হয়ে গেছে এখন ওইটা বুঝতে পারছে না কি বলছে এবং কি রিয়াকশন দিবে তার সাথে তো তখন ব্যাপারটা আমি একটা ওই কক্সবাজার থাকেন না বেড টাইপের কিছু একটা ওই বিচে ওইখানে ও একটা সাইডে চলে গেল আমি একটা সাইডে চলে গেলাম কারোর সাথে কথা বলি না ওইখান থেকে আবার রাতে হলো রাতে ব্যাক করলাম তো রাতের বেলা হঠাৎ আমি একটু আতঙ্কে সব সময় থাকি আমি রাতে ঘুমের মধ্যে কথা বলি কারণ যে মাথা মাথার মধ্যে সারাদিন এগুলো ঘোরে তো মনে হয় রাতে ওর মা বা কেউ ফোন দিছে আমি ঘুমের মধ্যে কথা বলে উঠছি হয়তো চিৎকার করে উঠছি সে আবার একটা ধামগো লাথি মারলো আমি খাট থেকে পড়ে গেলাম পরে গিয়ে আমি মানে কি বলবো ঘুমের মধ্যে আমি তো টের পাই নাই আমি বললাম তুমি লাথি মারলা কেন হ্যাঁ আমি ভাবলাম ও তো ঘুমের মধ্যে মারতে পারে তখন দেখি কানে ফোন ফোনটা রেখে বলতেছে তুই ইচ্ছা করে কথা বলছিস শুনছিস আমি মার সাথে কথা বলি অথচ আমি গভীর ঘুমে ছিলাম ও আমাকে ফেলে দিছে আমি নিচে পড়ে আমি আর উঠতে পারতেছি না আমার পিঠে এত ব্যথা পাইছি পড়ে আমাকে সে বলতেছে না ও ফালাইছি রাগ হয়ে উঠে উঠো আমি নিচে পড়ে আসি সে ও তার মতো সে ঘুমে গেল আমি অনেকক্ষণ পরে উঠলাম উঠে নিজে কান্না করতে করতে উঠে বসলাম বারান্দায় কিছুক্ষণ বসলাম এরপরে শুতে পারতেছি না কোমরে ব্যথায় এতটা ব্যথা পাইছি কোমরে যাক সব সব কিছু গেল পরের দিন আমরা বাসে উঠলাম উঠে বললাম প্রান্ত তুমি তো বলছিলাম এত কথা শুনবা কেন আমি কি করছি তুমি তো কিছু শুনলা না ও ইনফ্যাক্ট আমার মারলা তুমি আমাকে লাথি দিলা তো এখন কি করবা বলো আমি আমাকে বলছো যে একটা টাইম দিবা তুমি একটা সিচুয়েশনে আসবা ইয়েস অন্য এখন কি বলে তোরে আমি জীবন আমার ঘরে উঠাবো না এটা তুই শিওর থাক তোর এত ক্রিমিনালিজ আমার কিছু শুনতে হবে আমি সব জানি তো তাহলে তো তোমার দরকার কিন্তু খুব দরকার দরকার ছিল না তোমার এত কিছুর তো যাক সেখান থেকে আমি আসলাম আসার পরে বলছি দরকার নেই কোনো কিছু সব কিছু শেষ আমাকে ফোন দেবা না সে নেমে আমি যখন বাসায় গেছি দুদিন পর আমার ফোন দিয়েছে টাকা লাগবে টাকা লাগবে ভেঙে গেছে এই সেই হ্যান ত্যান আমাকে হাসায় অন্য কিছু করে কিন্তু ওই কথা কোনো কথা বলে না আমি বল আমি তখন ওই কথা উঠলে সে বলে তুমি আমার বোঝো না তুমি আমাকে আদৌ বুঝলো না তুমি কি ভালোবাসলা আমি ভাবলাম তার মনের মধ্যে হয়তো বা কিছু আছে এখনো সে যা বলছে হয়তো রাগের ঘরে বলছে ওই ভাইকে জানাইছি হয়তো বাসায় মারামারি হয়েছে বা কিছু যাক তো এর মধ্যে আমি কিছুদিন পরে টের পাই সে আমাকে মিথ্যা বলতেছে সে আছে এক জায়গায় সে বলতেছে এক জায়গায় সে আছে হচ্ছে ঢাকায় সে বলতেছে মাদারীপুর আছে একটা মামলা খেয়েছি অস্ত্রের মামলা হ্যান ত্যান এই সেই মিছিলে বেরিয়েছিলাম আমি মাদারীপুর আছে লুকাইতে আমার টাকা লাগবে বিশ হাজার মামলা খারিজ করতে হ্যাঁ আমি বলতে ঠিক আছে সব বুঝলাম টাকা লাগবে বা কিছু মিথ্যা বলতেছে কেন মামলা খাইলে মানুষ এভাবে চলতে পারে না তো সে আমাকে বলতেছে না তুমি এত কিছু বোঝো তার কথায় সে দাঁড়াইলো তো আমি আবার করলাম কি আমি একটা ফ্রেন্ডের মাধ্যমে ফ্রেন্ডের দুলা ভাইকে দিয়ে আমি খোঁজ লাগাইলাম সে আবার থাকে পুরান ঢাকা সদরঘাটের দিকে তাকে দিয়ে খোঁজ লাগাইলাম যে দুলা ভাই এই একটা ব্যাপার এরকম এই ছেলে একটু খোঁজ নেন কি হয়েছে পরে সেই লোকটা খোঁজ নিতে নিতে একদিন আমি হঠাৎ করে দেখি একটা মেয়েকে 
মেয়েটা আমার একটু পরিচিত কেন পরিচিত আমি যখন ওই যে লুকে লুকে সব কিছু ওর ঘাটি তখন দেখি একটা মেয়ের অ্যাকাউন্টে ইনস্টাতে ও কিছু কমেন্ট টমেন্ট করে তো আমার মেয়েটা দেখে মেয়ের পিছে পিছে যাই পিছে পিছে গেলাম গিয়ে মেয়ে বাসা শাখারি বাজারে মেয়েকে বললাম তুমি প্রান্তকে চেনো মানে আমি ইন্ট্রোডিউস ফার্স্টে হইলাম যে আমি এই মেয়ে রাস্তায় বসে মেয়ে বলতেছে যে হ্যাঁ চিনি মানে আপনি কি আমি বললাম আমি যেই হই তুমি চেনো কি না বলে হ্যাঁ চিনি তুমি কি হও সেটাকে বলতে হবে আমি বললাম আমি ওর ওয়াইফ পরে বলতেছে ও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তোমার কথা বললে চলে না তোমার টাইম আছে তাহলে আমার বাসা চলো মেয়ে আমাকে বলল ওইখানে আমার বাসা শাখারি বাজারে ওইখানে নামছে রিকশা নিয়ে আমিও নাম ছিলাম আমি বাসায় গেলাম যাওয়ার পর সে দেখাইলো দীর্ঘ আট মাস যাবৎ সেই আমার মানে প্রান্ত সে ওর এত পরিমাণে নক দিচ্ছে ফেসবুক মোবাইল নাম্বার সব কিছুতে মানে বলার মতো না মেয়ে বিরক্ত হয়ে গেছে নাম্বার কোথায় পেলো ও আবার নিজে এসে মেসে বলছে যে নাম্বারটা পাইছি আমি তুমি ভার্সিটি অ্যাডমিশনে গেছিলা ওইখান থেকে গিয়ে আমি ওইখানে ওই অ্যাডমিশনের জন্য যেখানে ফর্ম ফিল আপ করছো ওইখান থেকে নাম্বার চুরি করে নিছি ও নিজেই লিখছে মানে এখানে আর একটা প্রেম পর্ব চলছে হ্যাঁ চলতেছে অথচ যেভাবে শুরুতে তোমার সাথে হ্যাঁ 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 তো আমি মেয়েটার তখন ছবি দিলাম আমার আমি ছবি তুলে মানে মেয়েটার সাথে অনেক কথা হলো আমার বসে ওর বাসায় তারপরে মেয়েটাকে সাথে সাথে সেলফি তুললাম সেলফি তোলার পরে বললাম দেখো তুমি আর যদি নক দেয় তুমি ছবি দেখাই দিবা ছবি দেখা দিলে ও আর ভয় তোমার দিকে আগাবে না ও বুঝবে আমি আগে গেছি ও মেয়েটা বলতেছে এত সহজে ছেড়ে দেবো এত বড় ক্রিমিনাল হয় না আমরা হাতে হাতে ধরি তা ঠিক আছে কীভাবে ধরবো আমার তোমার হেল্প লাগবে বেপার তো ঠিক আছে ও যেহেতু আমাকে নক দিচ্ছে আমি রিসপন্স করি তো মেয়ে করলো কি রিসপন্স করে ও কথাবার্তা এস এম এসের মাধ্যমে নিল অ্যান্ড একদিন দেখা করার ই করলো হাতে হাতে ধরবো আমরা দেখা করলো ডেট নিল ওই এলাকাতেই কোর্ট কাচারির পাশে অন্নপূর্ণ নামে একটা রেস্টুরেন্ট আছে ওইখানে বসলো তো আমার আবার ওই দিন ছিল যে হয় আজকে তুই আমাকে বিয়ে করবি তাও রেজিস্টার করে যেহেতু তুই আমাকে বিয়ে অস্বীকার করছিলি আর নয় তুই আজকে আমাকে ছেড়ে যাবি আমি ঝুলে থাকতে পারবো না আমার একটা দায়িত্ব হবে আমি কিচ্ছু করতে পারি না খাইতে পারি না ঘুমাইতে পারি না খালি টেনশন তো ওই দিন আমি একটা উকিল হায়ার টায়ার করে ওইদিকের লোকজন আমার পরিচিত যারা ছিল এদের নিয়ে গেলাম যার পরে সে খুব সুন্দরভাবে ওই মেয়ের সাথে বসা মেয়েটাকে আমি বলছি পিট করে রাখবার দরজা দিয়ে ঢুকলে যেন না দেখে আমাকে তা আমি গিয়ে ঠিক ট্রেনে যেমন এপিট টিপিট ছিলাম আমরা ওইভাবে ঠিকই বসলাম ওর পিছনে চেয়ারে আমার খালিও ছিল ওইটা তো বসার পরে শুনতেছি ও বলতেছে মেয়েটাকে সেম কথা যা আমাকে বলছে বিয়ে করতে চায় সে তো শুধু প্রেম চায় না এত ধরে এসে অবশ্যই ভালোবাসার বলে ধরে এসে আমি এত ইগনোর করে ও তো একটা অমানুষ না মানুষ অ্যাটলিস্ট এত ইগনোর তো সাজে না এই ধরনের কথা তো আমি যে কি রিয়্যাক্ট দেবো কখন হাসবো না কান্না করবো আমার চোখ লাল হয়ে গেছে আমার সাথে যারা ছিল আমার আমার যে কোচিং সেন্টার কোচিং সেন্টারের চেয়ারম্যানটা ছিল সে আমাকে বলতেছে একটু কুল থাকো এই সারা দিয়ে তো আমি যখন খাওয়া শেষ আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াইলাম বললাম যে তুমি মানে সে জাস্ট দাঁড়াইলাম দাঁড়ানোর পর সে তাকাইলো তাকে বলতেছে এত ওভার স্মার্ট সে ধরা খাওয়া কোনো কথা বলে না সে বলতেছে আমাকে কী চান যাতে মেয়েও বুঝতে না পারে যে আমি তার কোনো কেউ বা আমি কিছু না বুঝতে পারি আমি বললাম বেহাইয়ার মতো তোমার হাতে খেতে আসছি আমি তো জানি আজকে তোমাকে আমি ধরতেছি পরে সে বলতেছে যে নিচে চলো এক হাত দিয়ে খাচ্ছে বাম হাত দিয়ে ধরে সে আমাকে নিচে চলো মেয়েকে বলতেছে তুমি বসো আমি আসতেছি মেয়েকে বললো আমার লোকেরা বলতেছে ভাই বসেন কথা বলি সে বসবে না সে নিচে গেল নিচে যাওয়ার পরে তো সে মানে একটু সিনক্রিয়েট করার চেষ্টা করলো আর আমার অ্যাডভোকেট এসে ধাম করে থাপড় দিল ওর একটা থাপড় দিছে থাপড় দিয়ে বলতেছে যে তোমার সাহস তো কম না এক তো তুমি মেয়ে নিয়ে ধরা খাইছো এখানে আমরা আমি তো জেনেই আসছি তুমি আবার এই মেয়েটার সাথে সিনক্রিয়েট করতেছো কোন সাহসে এই নিয়ে আসে কিছু পলিটিক্যাল পাওয়ার দেখালো এই সেই সে কোনো একটা রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা কিছু একটা যাক তো ওইখান থেকে সে কোনোভাবে পার পেল আমি যেইভাবে দাঁড় চাইলাম যে হয় যাবা না থাক বা সে একটা করলো না সে বললো তুমি সলিউশন চাও আমার সাথে চলো না তো সলিউশন পাবা না তা আমি সলিউশনই চাই আমি ওর সাথে বাইক উঠতাম সবাইকে ফেলে যে ঠিক আছে চলো বলতেছে বাসায় নিয়ে যাবে বাসায় যাবো আমাকে বললো যে মাকে নিয়ে তোমার বাসায় যাবো মাকে ফোন দিল ওর ফোন দিয়ে মা বললো যে আমি শাখারি বাজার আছি ধূপ খোলা মাঠে পুরান ঢাকা ধূপ খোলা মাঠে বসো ও বাসার পাশে এটা তো আমাকে নিয়ে সে বসলো ওইখানে একটা ওর ফ্রেন্ড আসলো সে আমার থেকে আবার এই হিস্টোরিগুলো আবার জানলো যে কী হয়েছে না হয়েছে জেনে ওই ফ্রেন্ডের নাম হচ্ছে অন্তু ওর বেস্ট ফ্রেন্ড তো আমি বললাম সব বলার পরে সে শুনে বললাম ভাইয়া কমন সেন্স একটা তো মানুষের বোঝা উচিত যার কমন সেন্স আছে যে একটা মেয়ে যদি ও যে ব্লেম দেয় প্রেম করি প্রেম করলে এত দূরে একটা মেয়ে আসে না এভাবে বসে বসে একটা ছেলেকে খাওয়ায় না এটা কমন সেন্সের ব্যাপার আপনার থাকলে আপনি বুঝবে তো ওরে তখন বললো যে প্রান্ত তুমি
আমি বললাম দেখেন আপনারা যদি ভাইয়ের সাপোর্ট নেন তাহলে আমি পড়াশোনা যদি যাই আপনাদের সবার নামগুলো আমি অ্যাটলিস্ট বলবো আমাকে জানাই দেন তারা কোনো কথা বলুন না রাত তখন সাড়ে নয়টা বাজে ওই দিন আমাকে রিক্সা করে উঠাই দিল রিক্সা করে উঠাই দিল তো আমি আমার ওই যেই যেই ফ্রেন্ডের দুলাভাইকে দিয়ে কথা বলেছি প্রণ ঢাকার তাকে দিয়ে কথা বললাম বর্দার সাথে যে আপনি বলেন তো তারা বোঝানো পরে বর্দা বললো যে ঠিক আছে আমি বুঝি তারা টাইম নিল টাইম নেওয়ার পরে এক টাইমে দেখি তাদের কোনো রিসপন্স নাই কোনো কিছু না তারা শুধু ডিলে করতেছে আজকে কালকে আজকে কালকে বলতেছে আমার ভাই তো বলে মেয়ে খারাপ ও আর মাঝখানে আসে না ভাইয়ের সাথে কথা হয় এখন আর আমিও যাচ্ছি না থার্ড পার্সন কথা বলতেছে মেয়ে খারাপ মেয়ের অনেক দোষ মেয়ে নাকি কোথায় কোথায় প্রেম করছে হ্যান করছে হ্যান করছে আমাদের কাছে প্রুভ আনতে পারবো বলে ঠিক আছে প্রুভ আনেন যদি প্রুভ আনতে পারেন তাহলে আমরা বুঝবো মেয়ে খারাপ তাহলে আমরা মেয়ে নিয়ে আমরা চলে যাবো তো প্রুভের কথা বলে বলে এরকম আমার ডিলে কোনো প্রুফ বলতে তো কোনো কিছুই নাই তারা এসে আমার ফ্রেন্ডে মানে আমার যে বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল তা নিয়ে তার ভাইরা ধরল তার সাথে আমি চাকরি করছি মানে ওর একটু দোষ ছিল উল্টা পাল্টা কথা বলছিল একসময় সেটা নিয়ে তাদের ধরলো ধরে কি লাভ তাদের দিয়ে যেই কথা বলা হয়েছে রাতে এসেছিলে আমাকে বলতেছে দেখো এই ধরনের কিছু ডকুমেন্ট নিচ্ছে তোমাকে ধরার জন্য আমি তুমি যেখানে নিয়ে যাবো সেখানে গিয়ে বলতে রাজি আসি তো যখন থার্ড পার্সন ঢুকছে থার্ড পার্সন না কিছু একটা কথা বললো যেন ঠিক আছে টাকা দিয়ে ব্যাপারটা আপোষ করে নাও যে তুমি তো বিয়ে করতে চাচ্ছ না তো আমি তো সবসময় বলছি আমার টাকা দূরে কথা আমি যে ছেলেটা খাওয়া হয়েছি তাকে আমি কি টাকা নিব আর ড্যামারেজ বলতে তো এখানে কোনো ওয়ার্ড আসতে পারে না আমার লাইফ আমার বেবিটার ড্যামারেজ কে দেবে আমার টাকা এই টাকা আমার কত করে টাকা দিবা তাতে আমার কি যায় আমি তো চিন্তা আমি কোথাও কোনো বিয়ে করবো না আমার তো কিছু দরকারই নেই আমার তুমি জাস্ট আমার হও বিয়ে করছো ঘরে উঠাও খাওয়াও না খাওয়াও আমি দেখে নেব তো সব মিলে কোনো রিসপন্স না পাওয়াতে আমি শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে কোনো গোপন তথ্য জানলাম সে আমার নামে অভিযোগ করতেছে টাকার কারণ থার্ড পার্সন টাকা বলছে তো অভিযোগ করলো আমাকে আমার থেকে আমার কাছে ফোন আসলো আর আমার বাসায় পুলিশ আসলো এসে আমার বললো যে আপনার নামে অভিযোগ হয়েছে একটা আপনি এডিসি স্যারের সাথে দেখা করবেন আপনার এটা মনে হয় গোপীবাগ মোড়ে একটা এডিসি সেন্টার আছে ওখানে তো গেলাম ওই দিন আমার ওর বার্থডে ছিল ওরা রাতে উইশ করছে সকালবেলা আমার কাছে এই পেপারটা আসলো আমি গেলাম ওইখানে যাওয়ার পরে তো তারা বলতেছে যে মানে ঝগড়া এক পর্যায়ে ঝগড়ার মধ্যে সব কথায় সব কিছু যখন আমি ডকুমেন্ট নিয়ে গেলাম আমি আবার নোটিস আসার পরেই সাথে সাথে আমার আসলে ভগবান সহায় ছিল আমি করি কি কক্সবাজারে থাকি যে আমরা যে মানে পরিচয় দিয়ে আমার কাছে এছাড়া কোনো ডকুমেন্ট নাই আর আমি যে টাকা পাঠাইতাম আমার যে এম আরটা এই ছিল ডকুমেন্ট আমি এই সব কিছু কালেক্ট করি এই ঝগড়ার মধ্যে যে আমার লাগতে পারে কালেক্ট করাতে আমি এগুলো নিয়ে যখন যাই ও উল্লেখ করে অভিযোগে যে আমার সাথে তার সাথে নাকি সম্পর্ক ছিল ফেসবুকে আমাকে সে আর্থিক সহযোগিতা করতো কোনো এক সময় আমার টাকা চাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে সে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে দীর্ঘ দেড় বছর হয়ে গেছে আর এখন সে আমার কাছে না আসাতে আমি নাকি তাকে ব্ল্যাকমেল করছি যে দশ লাখ টাকা দিবা না তোমার মেরে ফেলবো এটা সে অভিযোগের লেখলো তো আমি গোপন সূত্রে এটা জানতে পারি তাদের উকিলের হাত ধরেই যে উকিলকে দিয়ে লেখাইলো এটা হ্যাঁ অভিযোগে তো এগুলো উল্লেখ ছিল না আমি তো জেনে গেছি ডকুমেন্ট নিয়ে গেছি ওইটা হচ্ছে ডিসেম্বরের দুই হাজার আঠেরো তারিখ আর আমরা কক্সবাজার গেছি দুই হাজার আগস্টে এটা কি দেড় বছরে গ্যাপ আমি যখন এই প্রশ্নটা করলাম এডিসিতে এডিসি স্যার তো তাকায় আছে ওর দিকে আমার দিকে ওর ভাইয়ের দিকে এখন ওর ভাই যে ওর সাথে গেছে বড় ভাই তার বন্ধু এরা ওই ব্যাপার জানে না তা তো ভাই যা বলবে তাই বিশ্বাস করবে বাইরে একটা মেয়ে কে কি বলে তাতে কি যায় আর ও বাসায় গিয়ে নাকি মাকে ধরে বলছে মা মেয়ে যা বলে সব মিথ্যা কথা তো ভাই বিশ্বাস করবে তখন এগুলো শুনে ওর ভাই তখন রাগ হয়ে হঠাৎ করে বলতেছে কি তুমি সব বুঝলাম ঠিক আছে প্রান্ত তুমি বাইরে যাও আমি ওর সাথে কথা বলবো তো বাইরে গেলো হঠাৎ করে ভাই বলতেছে তুমি তো আমার সাথে প্রেম করছো আর ভাই বললো আমি আপনি কি বলেন এই কথা কি আসলো পরে বলতেছে করোনা আমার সাথে প্রেম আমি ও আচ্ছা আচ্ছা মানে কোনটা প্রেম বলতেছেন মানে কথা বলো না বলছে হ্যাঁ বলছি কি বলছি আমি দেখবো পরে আমি করলাম কি ওই আইডিটা অ্যাক্টিভ করে আমি এডিসি দেখাইলাম যে দেখেন আমি কি কথা বলছি এটা যদি প্রেম হয় তো দুনিয়ার সব কিছুই প্রেম আমি তো প্রেম করতে করতে আজকে এই পর্যন্ত আসছি চোদ্দ প্রেম করি আমি এত কিছু করতেছি আমাকে ছাড়তেছে ধরতেছে হ্যাঁ এটাই বাবা আজ যাবে কেন এই কথা শুনলাম আপনি দেখেন দেখানোর পর এডিসি বলতেছে দেখেন এত এত বড় ক্রাইম করছে আপনার ভাই তারপর আপনি এই এই মিথ্যা কথা বলে লাভ নাই আমি যদি মুখ খোলে কোটে উঠে আপনাদের চোদ্দ বসে জেল হয়ে যাবে আপনারা এসে ভালো পারিবারিকভাবে মিলমিশ করে নেন তো ওরা বলল টাইম দিল একটা ডিসি ওই টাইম মতো তারা গেল না কোনো মিলমিশ কোনো কিছু আমি মানে কোনো সামাজিক কোনো পর্যায়ে পারিবারিক কোনো পর্যায়ে আমি তাকে পাচ্ছি না তাদের কাউকে পাচ্ছি না
আমি আমার যুদ্ধে একাই করতেছি আর আশেপাশে হচ্ছে যাদের সাথে আমি দেখা হচ্ছে না তারা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে আচ্ছা খুব ভালো দিক দিয়ে মানে আমার সাথে বললাম না ভগবান সহায় ওই সময় তো যাদের কাছে আমি গেলাম সবাই আমাকে লিংক ধরে ধরে আগাচ্ছে আর সবাই আমাকে হেল্প করতেছে খুব ভালো তো আবার এরাই একটু प्रॉफिट দেখে যে না যদি আপোস টাকা নিয়ে হয় তাহলে তো তার একটু बेनिफिट তাতে আছে তারা চেষ্টা করে গোপনে গোপনে কিন্তু আমার থেকে কোনো সাই পায় না আমাকে অনেক বোঝায় টাকা নিয়ে আপোস করো যাই হইছে ওরা দিতে যাচ্ছে যাই না তো ওই যখন হইলো আমার নামে অভিযোগ তখন আমি বুঝতে পারলাম যে কোনো ভাবে মামলা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে হয়তো আমাকে মিথ্যা মামলা হোক আমাকে ধরে নিয়ে যদি পুলিশ চলে যায় আমি পরে হয়তো বা ছাড়া পাবো কিন্তু আমার তো মানসম থাকবে না তার চেয়ে ভালো আমি দেই আমি বললাম কি আমার সব ডকুমেন্টে আমি থানায় গেলাম এডিসি আমাকে বলল যে ঠিক আছে তুমি আমি সব বলে দিচ্ছি থানা মামলা নিতে হবে এডিসি স্যার ফোন দিল খিলগাঁও থানায় খিলগাঁও থানা ফোন দিয়ে মামলা নেওয়া এলো बुझी <laughs> আমি করলাম কি যে ঠিক আছে বিয়ে প্রলোভন দিয়ে সে এত কিছু করছে এইটা একটা নারী শিশু ধর্ষণের মামলা হয়ে গেল আচ্ছা আচ্ছা ওই জানুয়ারি এই বছর মানে 2019 জানুয়ারি 9 তারিখে মামলা 10 তারিখ রাতে তারে ধরে নিয়ে আসলাম ধরে নিয়ে আসার পরে তো এই একই কথা মামলা প্রসেসিং চলে মাঝখানে আমি খোঁজ খবর নিলাম অনেক খোঁজ খবর মানে তদন্তে তো আমি তো কিছু ডকুমেন্ট দিছি তাই এরপর তদন্ত করছে এসআইও ডকুমেন্টগুলো আমারটা পাইছে রাইট হইছে ও ওর যা বলছে প্রেম প্রেম করে এগুলো সব ফালতু কথা এগুলো তো ডকুমেন্টে চার্জ শিটে महादेव के मानी तुम महादेव आज के देखते बोलो कथा सबसे मानी अपराध कर शांति पासी तर की तुम आसनी क्या हिंदू सपोर्ट दिल से मे छु रिलेशन तो जाक सब किस मिले पर बड़ भाई के बल मैं मानुष के दिए बोलाम दाई गो सब ठीक करें आसें जेल तो कारो चावाना चाहना ऐले जेल हो जा खावस क्षमा प्रश्न कर लो प्रेम कर छोटे 
মানে ওর চেহারা বাবা মতো ওর কথা বিশ্বাস করে তো বড়দা যখন আমার সাথে একটু এই হলো বাসার মধ্যে ওরে বলল যে তোর আর বিয়ে করতে হবে তখন ও একই কথা তুমি তোমার সাথে প্রেম করছো সবাই এখন বাসার মধ্যে তারে সেটা বলে তুমি এমির সাথে প্রেম করছো তাহলে তুমি তো সাপোর্ট করবাই তুমি জানো কি কি হয়ে আসছো এই ধরনের কথা মানে বড়দার সংসারটাও যায় আর ওই বড়দার যে বউ দিদিটা খুব ভালো তার সংসারটা তো শেষ সে তো দেওয়ারের কথায় বিশ্বাস করতেছে জামাই কষ বিশ্বাস করতেছে করার কথাও কারণ বড়দা যখন আমাকে বলছে যে তুমি ভাই বোনো এত কিছুর পরে আমি শুধু প্রান্তর ভাই তুমি ভাববা তোমার তো ভাই নাই আমি আজকে থেকে তোমার ভাই তুমি আমার পর মনে করো না আমি তুমি আমি তোমার সাপোর্টে দাঁড়াবো আমি তো ওরে বেই করছি যেহেতু আমি তোমার তোমাকে আমি সাপোর্ট দিতে পারবো এই কথা বলা তাই বাসায় বুঝাবো তো বাসায় বুঝানো তো দূরের কথা কোনো কিছু বুঝলো না কেউ সবার একটা কথা যে বরদার সাথে আমি এখন প্রেম করতেছি আর বরদার সংসার শেষ সে খুব মানে মজায় আছে সব মিলে এখন বরদা পরে তিক্ত হয়ে গেছে তিক্ত হয়ে মনে হয় আর যতটুকু শুনলাম যে ওরা নাকি ঘর থেকে বেরি করে দিছে ও নাকি ঘরে নাই কোথায় আছে কি আছে আমি জানি না কিন্তু এখন ওদের এলাকায় আমি শুনি যে আমি নাকি বর্ডার গার্লফ্রেন্ড আচ্ছা তুমি এখন বড় ভাই বড় ভাই বড় ভাই গার্লফ্রেন্ড একবারে আর তার মানে এই যে আর তার যে বউ মনিদি মনিদির কাছে তো আমি খারাপ স্বাভাবিক আমি যে কথা আমি বর্ডারকে বলি দাদা মা কে আর দিদিকে নিয়ে আসেন আমি কথা বলি কথা বললে হয়তো বুঝতে পারে বা সব কিছু দেখলে কিন্তু আমার একটা প্রসঙ্গ যে মানে মানে ছোট ভাই এতটাই কি গুরুত্বপূর্ণ যে মা এবং বৌদি ছোট ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করলো বড় ছেলে এবং সে হচ্ছে পটাইতে পারে খুব বেশি হ্যাঁ বাটারিং করতে পারে বর্দা হচ্ছে খুব রাগী তার কথা হচ্ছে না তো না আমি বলছি না একবার কতবার বলবো এরকম একটা ব্যাপার তার সে খুব সহজে রেগে যায় আর ও হচ্ছে ওই বাটারিং অয়েলিং করে করে বুঝায় হ্যাঁ আর বেশি কথা বর্দা হ্যাঁ সব সময় মা একটু দুর্বল কারণ হচ্ছে ছেলেটা কি করে না আমার এখনো ও দাইতে পারে না আমি খাওয়াচ্ছি এই এরকম একটা ব্যাপার শেষ শেষ অবস্থা শেষটা হচ্ছে যে বর্দার ফ্যামিলিটা শেষ আমার জন্য কারণ তার বউ এখন ভাবতেছে যে তার সাথে আমার সম্পর্ক চলে খুব জমায়া সে কথায় কথায় বলে আর আমি তো তার সাথে তুমি তুমি করে কথা বলি বড়দার সাথে কেন বলি আমার তো বড় ভাই আর আমাদের আমার চোদ্দ গোষ্ঠীতে সব আপন জনদের সবাই সবসময় তুমি মানে আমার বোন আমার শাশুড়ি তার শাশুড়ি তুমি তার ভাষুকে তুমি করে বলে এখন এই এস এম এস গুলো যখন একটা খারাপ কথার পরে এখন আরেকটা সে এস এম এস তুমি তুমি করে লেখা এইসবে তাদের ডাউট ডাউট বাড়তেছে দিন দিন আমি বলি যে দাদা আপনি নিয়ে আসেন কথা বলি কেউ বলতেছে তোমার কথা কি শুনবে আমি ছেলে আমার কথা শুনতেছে না আমার মা আমার বউ কিন্তু তোমার তোমার কথা কি শুনবে বাইরে একটা আমার কথা হচ্ছে তোমার সাথে বর্ডার যে কমেন্টস গুলো চালাচালি হয়েছে যে কথাবার্তা সেখানে তো তোমাদের প্রেমের কোনো ছিটাফোটা নেই কোনো কিছু না তুমি করে কথা বলা সেগুলো কেন বর্ডার দেখাচ্ছে না যদি প্রেমই করতাম তাহলে কি এভাবে কথা বলবো বর্ডার ওই যে বলবো না যে কথা বললে কথা ওঠে আর সে এই সব মানে সে বলতেছে কি করার বিশ্বাস করবে না দেখাই তো বলবে যে হ্যাঁ তুমি এখন বানায় নিয়ে আসছো প্রান্তকে তো আমি চিনতে পারছি বর্দা যখন আমার সব শুনলো সে তো বুঝতে পারছে যে এত বড় ক্রিমিনাল বর্দা বলে আমার দুইটা মেয়ে তোমার সাথে যদি আমি এখন নাইন সাফি করি আমার মেয়ে দুইটা আমি বিয়ে দেবো কিভাবে আমার উপরে কি ভগবান নেই আমি কি মরবো না সে এই হিসেবে আমার কাছে আসছে কিন্তু বলে সে নিজেই বলে যে আমার মা তো ওর কথা আমার কথা শুনলো না তুমি কি বাইরের মেয়ে তোমার কথা কি শুনবে হ্যাঁ আমার বউ তো আমি বুঝো তুই করাইছিস বর্দা তো বলছে যে হ্যাঁ আমি তো ওর সাপোর্টে যাবই স্বাভাবিক আমি তো ওরে হয়েছি তো তারা বলতেছে আমি মানে তখন জাদু টন্না করছি যে বর্দা আমার সাপোর্ট হয়ে কথা বলতেছে আমি কিছু করছি তাকে তো আমার কথা হচ্ছে যদি তোমার ন্যূনতম কমন সেন্স থাকে আমার জামাইরে আমি না করে আমার পাওয়ার থাকলে আমি বর্দাকে কেন করতে যাবো শুধু ফেভারে কথা বলার জন্য আমি তো ওরে করব যদি আমি পারি পাওয়ার যদি থাকে তাহলে তো আসল লোককেই করব আমি যদি করতেই পারি তাহলে তো আমি আসল লোককেই করব আমার তো হাতে ঘুরে আসলে তোমার সাথে কোনো যোগাযোগ হয়েছে একদম লাস্ট তার না পূজাতে দেখা হয়েছিল একবার মন্দিরে মানে তার ফ্যামিলি নিয়ে গেছে তার মা আমার সাথে ধাক্কা খাইলো আর তার বোন জামাই সাথে বোন জামাই বোন ওদের সাথে দেখা হয়েছে আমার আচ্ছা এখন তোমার তোমার গল্প মোটামুটি আমরা মানে শুনলাম এখন আমার কিছু প্রশ্ন আছে ঝটপট করে করি কারণ অনুষ্ঠান একদম শেষের পথে প্রথম কথা হচ্ছে এটা ভয়ানক ভয়ানক প্রেমের গল্প ভয়ানক প্রেমের গল্প এটা মানে এতটা মোড় নিতে পারে ভালোবাসার গল্প এটা প্রথমে শুনে বুঝতে পারেনি কারণ তুমি প্রচণ্ড সাবলীল প্রচণ্ড সাধারণ এবং হাসি খুশির ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড কষ্টের কথাগুলো তুমি বলে গেছো এটার একটা কারণ হতে পারে যেটা পূর্ণ থেকে বললো যে মানুষে যে অধিক শোকে পাথর হয়ে যায় কিংবা বিবেক বুদ্ধি 
হারিয়ে ফেলে তোমার হয়তো সেরকম অবস্থা আছে তোমার বয়স টোয়েন্টি টু কি টোয়েন্টি থ্রি এর বেশি না তো বাইশ তেইশ বছরের একটা মেয়ে জীবনে যে ধরনের যুদ্ধ করে আসলো মোটামুটি বাষট্টি বছরের বয়সে যাওয়ার পরে একটা মহিলা কিংবা একজন মানুষ হয়তো বলতে পারে আমরা জীবনে কি পরিমাণ যুদ্ধ দেখেছি তুমি বাইশ বছর বয়সে প্রেম করেছ বিয়ে করেছ মোটামুটি নিজেই যুদ্ধ করে আসছো এবং একটা মেয়ের জীবনে দুটো জিনিস সবচেয়ে বেশি বড় থাকে স্বামী আর এবং সন্তান সন্তানের জায়গাটা সে অন্যরকম থাকে কারণ মা তার পেটের ভেতরে দশ মাস দশ দিন ধরে বাচ্চাটাকে ধারণ করে এবং তারপরে পৃথিবীতে তাকে নিয়ে আসে এই জায়গাটা আসলে একদম অন্যরকম সেইখান থেকেও তুমি যে পরিমাণ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছ তারপরও তুমি ক্রমাগতভাবে তাকে যে ক্ষমা করে গেছো এবং ক্ষমা করে যাচ্ছ এটা ভেবে আমার কাছে একটা পর্যায়ে খুব অবাক লেগেছে যে সৃষ্টিকর্তা তোমাকে আসলে কি দিয়ে তৈরি করেছে তোমার ভেতরে কি কোনো বিবেক বোধ কিংবা রাগ অনুরাগ কিছুই কি দেয়নি মানে ঢাল থেকে ভুলে গেছিলো সব কিছু দিয়ে মানে এটা দিতে পাঠাতে ভুলে গেছে হায় হায় ওর তো আসলে মান সম্মান বোধটা আমি দিলাম না তুমি আমাকে এখন প্রশ্ন করবো খুব ছোটোখাটোভাবে উত্তর দেবে তুমি এখন কি চাও আমার তো দুনিয়াটাই সে ও আসুক আচ্ছা তোমাকে আমি কোন শব্দে ব্যাখ্যা দেবো সে ব্যাখ্যাতার শব্দ আমার নেই আচ্ছা তোমাকে আমি একটা কথা বলি তুমি ওকে গ্রহণ করতে চাও কেন আচ্ছা আমি তার আগে বলি যে প্রান্ত শুনছে কি শুনছে না আমার আমার বিষয় না আমার কাছে বিষয়টা প্রান্ত না কিংবা আমার কাছে বিষয়টা কিন্তু শ্রেয়া না আমার কাছে বিষয়টা হচ্ছে একটা ছেলে একটা মেয়ের সাথে যদি বর্ণনার বাইরেও শব্দের বাইরেও যে ধরনের অপমান এবং যে ধরনের নোংরা কাজ এবং যে ধরনের বেইমানির কাজ করেছে একইভাবে একটা মেয়ে যদি একইভাবে একটা ছেলের সাথে এতটা বেইমানি করতে পারে এতটা নোংরা কাজ করতে পারে তারপরেও একটা ছেলে কিংবা একটা মেয়ে তাকে মাফ করে নেয় কেন তুমি কেন নিতে চাচ্ছ মানে সে তোমার দুনিয়া কোন অর্থে তোমাকে এক বিছানা থেকে লাথি দিয়ে ফেলে দিয়েছে তোমার সন্তানকে নষ্ট করেছে তোমাকে জনসম্মুখে যাতা বানিয়ে দিয়েছে তার বড় ভাইয়ের সাথে তোমার সম্পর্ক করে দিয়েছে যতভাবে তুমি তার কাছ থেকে অপমানিত হয়েছ ঘৃণিত হয়েছ মানে যেটা শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না তারপরও সে তোমার দুনিয়া এই দুনিয়াটা দিয়ে আসলে তোমরা কি প্রমাণ করতে চাও যে তোমরা মানে এত ভালোবাসো মানে এটা কি আসলে ভালোবাসার কতটুকু আছে আমি জানি না এটা কি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আমি আর কোনো পৃথিবীতে প্রচুর মানুষ আছে বিয়ে পৃথিবীর একমাত্র বিষয় না বিয়ে পৃথিবীর একমাত্র কাম্য বিষয় না কিংবা একমাত্র আইডেন্টিটি না পরে বুলশিট থির তোমার মতো একটা শিক্ষিত চমৎকার সুন্দরী মেয়ে কিংবা একটা ভদ্র মেয়ে একটা ভদ্র ফ্যামিলি থেকে আসা মেয়ে তুমি নিজে বলো অশিক্ষিত মানুষ তুমি পছন্দ করো না তুমি নিজে যে একটা চরম মাত্র অশিক্ষিত তুমি এটা বুঝতে পারছো তুমি অশিক্ষিত মানুষ পছন্দ করো না আমার কাছে তো এখন সবচেয়ে বেশি অশিক্ষিত তোমাকে মনে হচ্ছে তোমার ভেতরে যদি বিভিন্ন মাত্র শিক্ষা ছিটা ফোটা থাকতো তাহলে তুমি এই কথা বলতে না যেই মেয়ে পুরো কলেজে ফার্স্ট হয় সেই মেয়ে কি করে বলে যে আমার বিয়ের মাধ্যমে আইডেন্টিটি আসবে পূর্ণতা বিয়ে কি জীবনের আইডেন্টিটি মানে হ্যাঁ বাবা চাই শান্তি পয়েন্ট টু দ্যাট নোট বাবা শান্তি চাই তুমি নিজের পায়ে তৈরি হও নিজেকে নিজের পায়ে তৈরি করো সমাজের জন্য কিছু করো মানুষের জন্য কিছু করো নিজের জন্য করো নিজের জীবনটাকে ভালো কাজে ব্যয় করো সুন্দর কাজে ব্যয় করো তুমি নিজের আইডেন্টিটি তৈরি করো তুমি শ্রেয়া তোমার আইডেন্টিটি কিন্তু তোমার স্বামীর নাম দিয়ে তোমার আইডেন্টিটি না প্লিজ কোনো মেয়ের জন্য কিন্তু আইডেন্টিটি তার স্বামীর নাম না তোমাকে সেই জায়গাটা দেখাতে হবে আমি তোমাকে একটা কথা বলি আমার বড় মাসি মানে আমার বড় খালা ওনাকে সৃষ্টিকর্তা নিয়ে গেছেন এক বছর হলো তার কাছে নিয়ে গেছেন উনি এখন আসলে এই পৃথিবীতে নেই আমার বড় খালা কিন্তু বিয়ে করেনি আমরা শুনেছি আমার মায়ের কাছ থেকে যে আমার বড় খালার একটা সময় একটা ছেলেকে পছন্দ ছিল কোন একটা সময় অনেক আগে আগে কথা বলছি ওনার অনেক তো যে কোনো কারণে বিয়ে হয়নি কিন্তু 
আমার মামারা কিংবা আমার আদার্স যারা খালা কিংবা মাসি যারা যাই বলি না কেন তারা অনেক ছোট ছিল তা আমার এই বড় মাসি পুরো ফ্যামিলিটাকে ধরার জন্য আমার মামাদেরকে মানুষ করার জন্য তার ফ্যামিলিটাকে নিজে হাতে তোলার জন্য সে জীবনে বিয়েই করেনি কিন্তু সে তার চাকরি করতেন নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে উনি চলে গেছেন এবং ওনার মৃত্যু পর্যন্ত ওনার ট্রিটমেন্টে যত খরচ হয়েছে ওনার নিজের টাকা দিয়ে ওনার ট্রিটমেন্ট হয়েছে ইভেন ওনার জমানো এখনও চার পাঁচ লক্ষ টাকা আছে যেটা ওনার ভাইরা পাচ্ছে যতটুকু আমি আমার মায়েদের কাছ থেকে শোনা তো তার মানে পরিচয় এবং সেটা কিন্তু আমার মাসে কিন্তু অনেক আয়কার মানুষ তা উনি যদি ওই আমলে চিন্তা করতে পারে যে আমি বিয়ে না করে নিজের আইডেন্টি তৈরি করব তোমার ফ্যামিলি এখন বুঝবে না তুমি বোঝাও তুমি নিজে তৈরি থাকো তুমি নিজে স্ট্রং থাকো তুমি নিজে শিক্ষা না অন্য কিছু করে যখন তোমার ফ্যামিলি দেখবে যে আচ্ছা শ্রেয়া তো ভালো আছে শ্রেয়া গান বাজনা করছে কিংবা শ্রেয়া চাকরি করছে কিংবা শ্রেয়া একটা ব্যবসার সাথে যুক্ত আছে ও বেশ ভালো আছো যখন বাসায় আসছে ও হাসি খুশি আছে তুমি তোমার বাবাকে টাইম দাও তোমার বাবার পাশে যে বসো বোনের পাশে যে বসো তখন ফ্যামিলির মানুষ বিশ্বাস করবে যে শ্রেয়া ভালো আছে সবাই চাইছে শ্রেয়া ভালো থাকুক শ্রেয়া ভালো না থাকার কারণে প্রত্যেকটা মানুষ চিন্তিত সবাই ভাবছে যে শ্রেয়াকে বিয়ে দিলেই মনে হয় শ্রেয়া ভালো থাকবে শ্রেয়াকে বিয়ে দিলেই শ্রেয়া ভালো থাকবে না বিয়েই একমাত্র মানুষের জীবনের কাম্য হতে পারে না প্লিজ এই জায়গা থেকে পুরো জাতিকে সরে আসতে হবে বিয়ে একটা সামাজিক বন্ধন যে বন্ধনের কারণে আমরা অনেক কিছু সামাজিকভাবে করি বাট তার মানে কিন্তু এই না এই বন্ধন তার জীবনে আসে না সে অসামাজিক জন্তু হয়ে পড়ে সে অসামাজিক জীব হয়ে পড়ে এটা একটা সামাজিক রীতিনীতি যেই রীতিনীতিতে নিরানব্বই শতাংশ মানুষ যায় আটানব্বই শতাংশ মানুষ যায় কি নব্বই শতাংশ মানুষ যায় বাট যারা যায় না তারাও মানুষ তাদেরও একটা বিবেকবোধ আছে তাদেরও স্বাধীনতা আছে এটা কোন বিয়ে এটা কোন মানুষের সাথে আমি থাকবো যেই মানুষটা আমাকে বোঝে না যেই মানুষটা আমাকে সম্মান করে না যেই মানুষটা কুকুরের মতো আমাকে লাথি মেরে বিছানা থেকে ফেলে দেয় সেই মানুষটার সাথে আমি সংসার করবো যেই মানুষটা আমার বাচ্চাকে নষ্ট করে দেয় সেই মানুষটার সাথে সংসার করবো যেই মানুষটা জিনে দুপুরে সবার সামনে আমাকে অন্যের তার বড় ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড বানিয়ে দেয় আমি সেই মানুষটার সাথে একমাত্র সমাধান না তুমি শিক্ষিত মেয়ে তুমি লেখাপড়া করেছো তুমি নিজের পায়ে তৈরি হও তুমি যথেষ্ট সুইট মেয়ে তুমি তোমার যোগ্যতাতে তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা তোমার পারিবারিক যোগ্যতাতে নিজেকে প্রমাণ করো এবং তোমার পরিবারের মানুষের কাছে তুমি প্রমাণ করো যে আমি শ্রেয়া ঠিক আছে বাবা তোমার বাবার দেখো কষ্টটা কি তার স্ত্রী নেই তার বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে মেঝো বেটা এমন কষ্টে আছে সে তো কষ্টে পাবে তাকে তুমি শেল্টার দাও তুমি তার ঢাল হয়ে দাঁড়াও যে বাবা আমি তোমার পাশে আছি আমাকে নিয়ে টেনশন করো না আমি তোমার ছেলের মতো আছি আমাকে নিয়ে টেনশন করো না আমি এখন বিয়ে করতে চাইছি না কিংবা আমার যদি কখনো মনে হয় যে আমি বিয়ে করব কোন একটা মানুষকে পাবো তখন আমি করবো এই দিকটা এই সময়টাতে আমার বাবা দিচ্ছে না আমি কথা বলছি অনেক বাবার সাথে হ্যাঁ আমার বাবা আমাকে এমন ভাবে বললো যেন বললো যে তুই বিয়ে করে হইলো আমাকে উদ্ধার কর আমি আর নিতে পারতেছি না আমি এত কিছু মা মারা যাওয়ার পর তা আমি বললাম তুমি যেভাবে বলতেছো বিয়ে করে উদ্ধার কর আমার জন্য একটা বিয়েটা কর যেন মিষ্টি কিনে দিতে বলতেছো আমাকে আমি তো বুঝতে পারতেছি যেটা সবাই বলতেছি যে সুখ কোন দিনের সাথে হবে না অনেক পরের বিষয় ও তো মানুষই না মানে আমি আসলে এখন যেটা চাচ্ছি যে আমার কিছুই লাগবে না আমি একা থাকতে চাই একা থাকার আমার একটা ওয়ে দেখতেছি যে মানুষে তো বিয়ে হয় জামাই মারা যায় যায় না যায় যায় ছেড়ে যায় চলে যায় আমি ওকে বলছি যে তুই আমাকে বিয়ে করো আমি তোমাকে ডিভোর্স দেব তুমি অন্য কোন মেয়ের সাথে যাবে আমি তোমাকে দিয়ে দেব আমার দাঁড়াই তো হবে আমি ওকে এটা বলছি হ্যাঁ যখন আপোষের জন্য আসছে কেউ তো জানে না তোমার বিয়ে হয়েছে আজকে হয়তো জানো ওকে আমি জানাইছি যখন যে আমি তোমার আমি পা ধরতেছি আমার দাঁড়াইতে হবে প্রান্ত আমি সমাজে কোথাও দাঁড়াইতে পারতেছি না আমার ফ্যামিলি কি জানে তুমি বিয়ে করেছো আমার বোন জানে আমার কাজিন জানে হ্যাঁ কিছু কিছু এখন তুমি কি চাইছো যে তোমাকে ডিভোর্স দিক 
আমি বলতেছি তুমি সামাজিক ভাবে আমার কাছে আসো বিয়ে করে আসো আবার ছেড়ে দাও আমি তোমাকে ছেড়ে দিব আমি একা বাঁচতে পারবো কিন্তু আমি ঝুড়ে থাকতেছি যে আমার আমাকে চাচ্ছে চোদ্দ উষ্টি বিয়ে দিতে বিয়ে দিলে আমি শান্তি তাদের মাথায় सम्भव <laughs> घृणा दिन शेषे हाथांगुल खुजे समय लगे देखो प्रत्येक लाइफ बेटार एक्सपिरियंस प्रत्येक लाइफ खराब किस अभिज्ञता आज কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার কারণে আমরা পুরো জীবনটাকে কিন্তু বলতে পারি না খারাপ কিংবা আগামী যে জীবনটা আসছে সেই জীবনটাকে আমরা খারাপ বলতে পারি না এটা ছিল এখনকার বিষয় আজকে দুইটা পার হয়ে যাবে পূর্ণতা টেনশন করার কিছু নেই আমি বুঝতে পারছি দুটো পার হয়ে যাবে মানে এখন অনেক কথা বলা বাদ আছে প্রচুর কমেন্টস পড়া বাদ আছে এবং উই হ্যাভ টু ডু দ্যাট আমরা এটা করবো তারপর আমরা যাব এখন বিষয়টা আমি বলি তোমার ক্ষেত্রে আসি এটা তো তোমার আসলে কি করা উচিত এখন আমি সেটা দিয়ে শুরু করলাম এই যে এত কথা বললাম কিংবা আজকে তুমি এসে যে একটা কষ্ট একটু যুদ্ধ একটা দ্বিধার ভেতরে পড়ে গেছো সেটার অন্যতম কারণ আমি তোমার ফ্যামিলিকে দেব প্রথমে আমি তোমার ফ্যামিলিকে দেব কারণ হচ্ছে তোমার ফ্যামিলির অনেক বেশি গাইডেন্স দরকার ছিল যেখানে তোমার মা চুপ হয়ে গেছিল সেখানে চুপ হওয়ার কখনোই কোনো প্রয়োজন ছিল না একটা মহিলা একটা মা আমি সরি টু সেই স্বর্গে বাস করছেন মানে তোমার মা আমি তার আত্মার শান্তি কামনা করছি কিন্তু যেই ভুলগুলো আর জানি কোনো মা না করে তার সন্তানের জন্য কথাগুলো বলা খুব জরুরি যখনই তোমার মা বুঝতে পেরেছো তোমার পেটে ব্যথা হয়েছিল তোমার মা হানড্রেড পার্সেন্ট বুঝতে পেরেছে কি হয়েছে একটা মেয়ে প্রেম করছে একটা মেয়ে কনসিভ করছে যেই মেয়েটা কোনো দিন সংসারের বাইরে যায়নি তার মায়ের আচল ছাড়া যায়নি হঠাৎ করে সেই মেয়েটার পছন্দ হওয়ার পর থেকে তার যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনও যে লাগাম দেওয়া উচিত তোমার মা একাবারই লাগাম দেয়নি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে চোখে চোখে রাখতেন সেখানে ছেড়ে দিয়েছিল এখন তোমাকে আমি যদি বলি তুমি সে সুযোগ প্রত্যেকটা বয়সেরই প্রত্যেকটা ভুলের একটা স্বাদ থাকে এবং এই ভুলটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি দেখেছি পূর্ণতা যারা অনেক বেশি শাসনের ভেতর থাকে তারাই ভুলটা বেশি করে তোমার একটা সময় এত বেশি শাসনের ভেতর তুমি গেছো মানে স্বাধীনতা থাকার পর একটা শাসন ছিল হঠাৎ করে তুমি যখন দেখেছো প্রেম কি ভালোবাসা কি রাতে কুটকুট করে কথা বলা কি কিম একটু ঘুরতে যাওয়া কি হাত ধরা কি একটু স্পর্শ কি খুব স্বাভাবিক বিষয় একটা পনেরো বছরের মেয়ের ভালোবাসার প্রতি যে একটা উন্মাদনা থাকবে একটা পঁয়ষট্টি বছরের মহিলা কিংবা একটা পঁয়তাল্লিশ বছরের মহিলার সেই উন্মাদনা থাকবে না বয়সের এক একটা চাহিদা থাকে কোথায় হয় পার্থক্যটা যেই ফ্যামিলি গাইডেন্সটা দেয় চাহিদাটার একটা জায়গায় সে থেমে যায় পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না তোমার হয়তো করে ফেলেছ তা না হলে তোমার মতো মেয়ে তুমি গোপনে বিয়ে করবা কেন এই সাহসী তো তোমার হওয়ার কথা ছিল না তুমি হাঁটতে যাচ্ছ তুমি ঘুরতে যাচ্ছ তুমি এটা করতে যাচ্ছ তোমার মার ওইখানে স্ট্রিক্ট হওয়া উচিত ছিল তোমার বাবার স্ট্রিক্ট হওয়া উচিত ছিল তোমার বড় বোনের স্ট্রিক্ট হওয়া উচিত ছিল তোমার দুলাভাইয়ের স্ট্রিক্ট হওয়া উচিত ছিল তারা কেউ কিন্তু বিষয়টিকে সারা দেয়নি যখন তুমি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছো পৃথিবীর কোনো সন্তান যদি এরকম করে কোনো মা বাবা ভাই বোন কেউ এখানে স্টপ থাকতে পারে না তখনই ছেলেকে ডেকে নিয়ে আসে मानतम एवं कत सहस ना थे क्या करा जाए ना भाई 
মানে ভয়ঙ্কর বিষয় এই বিষয়টা যারা করে আমি জানি না তারা কি মানে হয়তো একটা পর্যায়ে এসে জীবনে কোনো কিছুর উপর হয়তো মায়া থাকে না তখন একটা জড় পদার্থ মনে হয় নিজেকে তো যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে কিন্তু আমি পারি না আমার ভয় লাগে আমি বাঁচতে চাই মৃত্যু তো হবে আজকে হোক কালকে হোক মৃত্যু হবে এবং কখন হবে সেটা আমি জানি না তো আমি বেঁচে থেকে যুদ্ধ করতে চাই মৃত্যু যদি হয় সেটা সৃষ্টিকর্তা যদি নিয়ে যাবে পৃথিবী থেকে নিয়ে যাবে নিজে হাতে নিজে জীবনকে ধ্বংস করতে চায় না অনেক কষ্ট হয় বিলিভ মি পৃথিবীতে আমার এই মোটামুটি দীর্ঘ জীবনে কিংবা ছোট জীবনে যতটুকু বলি না কেন এরকম বহুবার আমারও মনে হয়েছে যে বেঁচে থেকে কি করব বহুবার মনে হয়েছে বেঁচে থাকার কোনো মিনিং নেই আমি পৃথিবীতে কালকে আমি এক সত্যি একটা কথা বলি পূর্ণতা আমি কালকে একটা সময় ভেবেছি একটা স্ট্যাটাস দেব আমাদের প্রত্যেকের একটা নাম থাকে এবং এটা খুব চিরাচরিত একটা বিষয় দেখবা যে তোমাকে পূর্ণতা বলছে আমাকে রাজীব সরকার বলছে কিংবা গুরু বলছে ওকে শ্রেয়া বলছে যাহা মাত্র আমরা মরে যাব তখন বলবে লাশটা সরাও তো মানুষটা থাকে না লাশ হয়ে যায় তখন কিংবা বলবো যে মরদেহটা সরাও তো হঠাৎ করে কালকে আমার মনে হচ্ছিল যে যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই আমাকে নাম ধরে ডাকছে কিংবা ভালোবেসে ডাকছে যাহা মাত্র মরে যাব সবাই আমাকে বলবে লাশটা সরাও মানে তখন আর আমার আসলে নাম নেই আমি জীবনটাকে কেন নষ্ট করব পৃথিবী তো বহুবার আমার কালকে একবার মনে হয়েছে যে আমি একটা ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছি জীবনে আর পাচ্ছি না হয়তো হেরে গেলাম আর হয়তো কখনো সম্ভব না কিন্তু চিন্তা করলাম একটা স্ট্যাটাস দিলে কি হবে আমি গুরু সমাজে আমার একটা মোটামুটি স্ট্যাটাস আছে শ্রোতাদের কাছে যখন আমি এই ধরনের কষ্টের কথা বলবো তখন দশজন মানুষ আমাকে পোক করা শুরু করবে কেন কি হলো কি হলো কি হলো আলটিমেটলি কি হবে আমি একটা আলোচনার বিষয়বস্তু হবো আমার কিছু পরিবর্তন হবে না সো আমি দেব না আমি যুদ্ধ করি নিজের সাথে যুদ্ধ করি আজকে না পারি কালকে না পারি পরশু না পারি একদিন না একদিন আমি জিতব তোমার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হওয়া উচিত ছিল বা তুমি সেটা না করে তুমি সুইসাইড অ্যাটেম্প নিয়েছো এবং নিয়েছো তুমি নেয়ার পরে ওই ক্ষেত্রে তোমার মা বাবা তোমার বোনরা কি করে চুপ থাকলো তারা চুপ থাকেনি আমি এক কথা বলতে চাই আমার সাথে শ্রোতারাও হয়তো একমত হবে তুমি যতটা না ভুল করেছো তোমাকে ভুল করার জন্য ততটা পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে তোমার অভিভাবকরা তারা যদি একটু শক্ত হতো তারা যদি বিষয়টাকে কন্ট্রোল করতে পারতো তুমি বলেছো তোমার মা ট্রেনে বুঝতে পেরেছে ছেলেকে দেখেছে তোমার মা কি এগুলো দেখেনি যে ছেলে কে করছিল সো ট্রেন থেকে যে গল্পটা শুরু হয়েছে সেই গল্পটা অভিভাবক হিসাবে তারা অনেকটা হাল ছেড়ে দিয়েছে তারা এক পর্যায়ে এসে আসলে না দর্শনার্থী ছিল না তারা উপভোগ করেছে না তারা জানতে চেয়েছে মেয়ে প্রেম করছে বাসায় এসে হট করে একটা ছেলে বললো ঠিক আছে ভেরি গুড হতেই পারে একটা ছেলে ভালোবাসতে পারে কিন্তু সেই ছেলেটার কারণে তার মেয়ে প্রতিনিয়ত কষ্ট পাচ্ছে এবং এই ছেলেটা কে কোথা থেকে আসলো কি পরিচয় কি করছে কোনো কিছুই তারা জানতে চায়নি ছেড়ে দিয়েছে মেয়ের উপরে আরে মেয়ের বয়স তো পনেরো মেয়ে তো ভুল করবে কিন্তু বাবা মার বয়স তো পঁয়তাল্লিশ বাবা মা তো ভুল করার কথা না তারা তো এই জীবনটা দেখে আসছে আমি যে ভুলটা করে এসছি আমার ছেলে কিন্তু আমি জানি যে আমার ছেলে যখন স্কুলে যাবে সে একটা মেয়েকে দেখলে কি বলতে পারে কিংবা ছেলে যখন একসাথে আড্ডা মরবে তাদের আলোচনার বিষয় কি থাকতে পারে আই নো বিকজ ওই সময় আমিও আড্ডা দিয়ে এসছি তো আমি কি করবো আমার ছেলেকে ট্রেন আপ করবো বাবা পাঁচটা ছেলে যখন একসাথে তোমরা বসবা তোমরা কিন্তু এই কাজগুলো করবে সো ইউ ডোন্ট তুমি করবা না তুমি চলে আসবা এটা বলা উচিত আমি বাবা হিসাবে কারণ আমি জানি যে আমরা কি করতাম সো বাবা মা হিসাবে যে দায়িত্বটা পালন করার কথা ছিল তোমার বাবা মার প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা সম্মান রেখেই বলছি তারা একটা জায়গাতে এসে আমার মনে হয়েছে তারা পুরোপুরি হাল ছেড়ে দিয়েছে এবং তারা এই হাল ছেড়ে দিয়েছে সেটাও তারা প্রকাশ করেনি থাকে না যে পূর্ণতা আমি আর পারলাম না তোকে আমি ছেড়ে দিলাম তুই যা করে খা তুই যা পাবি সেটাও কিন্তু বলেনি এই জায়গাতে একটা বড় ভুল ছিল এক যেই ভুলের কারণে তুমি ক্রমাগতভাবে ভুল করে গেছো সেকেন্ড হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে তুমি তোমার মতো একটা মেয়ে একটা রক্ষণশীল পরিবারের একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের রক্ষণশীল পরিবারের একটা মেয়ে সেই মেয়েটা হঠাৎ করে বিয়ে করার জন্য এত পাগল কেন হয়ে গেল তুমি প্রেম করছিলে ঠিক আছে বিয়ে করো বাবা মাকে ডাকো তারপরও তুমি শুরুর দিকে যতটা সেন্সিটিভ ছিল শুরুর দিকে যতটা রক্ষণশীল ছিল চিন্তা ভাবনার দিক থেকে হঠাৎ করে ছেলেটার প্রেমে মানে প্রেমে হলো কিংবা প্রেমে পড়লো যেটি হোক না কেন তুমি সবকিছু ভুলে গেলা হঠাৎ করে যে না আসলে তোমার অতীতটা কি তুমি কিভাবে বেড়ে উঠেছো তোমার চলাফেরার স্টাইলটা কি তুমি তো এটা না একটা ছেলে তোমাকে বিয়ে করতে বললো কেন কেন আমি বিয়ে করবো অবশ্যই করবো তুমি পরিবার নিয়ে আসো কথা বলি এইভাবে কেন ওই সিঁদুর পরিয়ে দিলাম সাত পাক ঘুরিয়ে দিলাম কিংবা কবুল কবুল করবো ফেললাম গত পর্বের মাঝে যেটা শুনেছিলাম যে কাবিন না মানে কিছু নেই আসলে এই ধরনের বিয়েটা অনেক বড় একটা রেসপন্সিবিলিটি তোমাদের বয়সী কিছু ছেলে মেয়েরা আছেন যারা পনেরো ষোলো কিংবা বিশ বাইশ বছর তারা হঠাৎ করে মনে করে ফেলে বিয়ে কর
তুমি এই ভুলগুলো করেছো ক্রমাগতভাবে মানে এক তো ফ্যামিলি ছেড়ে দিয়েছে যে সুযোগটা তুমি পেয়ে গেছো যে না ঠিক আছে ফ্যামিলি ধরছে না সেই সুযোগটা তুমি পেয়ে তুমি একের পর এক ভুল করে গেছো আর তৃতীয়ত যেটা সবচেয়ে আমার কাছে অবাক করা লেগেছে শ্রেয়া তোমাকে একটা ছেলে অপমান করছে তোমার ডিগনিটি কেড়ে নিয়েছে তোমার আইডেন্টি কেড়ে নিয়েছে তোমাকে বারবার আবর্জনা হিসাবে প্রমাণ করছে সেই ছেলের কাছে তুমি যেতে চাচ্ছ কেন ফ্যামিলি বলছে আইডেন্টি নেই সেটা তো ফ্যামিলি দুই এসে বলছে তুমি এক বছরের মধ্যে সিদ্ধান্ত নাও সম্পর্কটা দুই হাজার থেকে ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছে ষোলো থেকে শুরু হয়েছে এই তিন বছরের মধ্যে তুমি কেন বিষয়টিকে সমাধান করনি কেন তুমি বলনি ষোলোতেই যে না আমি থাকবো না যা ভাই যা তুমি তোমার মতো মুড়ি খাও আমি আমার মতো খাবো এবং যতবার প্রতিবার আপনার চরিত্রের উপরে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে আপনাকে নিয়ে এত কথা এটা 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 কেমন একটা ছেলে এটা কেমন একটা কথা সবচেয়ে বড় কথা আপনি যাকে এত বিশ্বাস করছেন তার তো আপনার প্রতি বিন্দু মাত্র বিশ্বাস ছিল না পূর্ণতা কিছু না জাস্ট ইন এ সিঙ্গেল एग्जांपल বাস মানে সংসার তো করেনি তার আগে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক হয়ে গেছে সম্পর্ক হওয়ার পরে যেই ছেলে বলতে পারে যে তোমার সতীত্ব নিয়ে আমার প্রশ্ন সতী কি সতী না সেটা আমাকে প্রমাণ করতে হয়তো তুমি তোমার সতীত্ব আগে নষ্ট করে এসছো যে তারা সে কত এক্সপার্ট কত এক্সপার্ট সেটা তো আপনাকে বুঝতে হবে তাহলে তার কি চরিত মানে সে কত এক্সপার্ট যে সে বুঝে গেছে যে তার স্ত্রী সতী না অসতী সে কত এক্সপার্ট সে समाज थे थुतु देखने सतीत्व हरए क्रेडिटर विषय मामा तो कठिन जिन प्रश्न करतेश्न करते सदा खेलना মানুষকে বিশ্বাস করা ভালো মানুষকে ভালোবাসাও ভালো এটা আমি বলবো না ব্লাইন্ড লাভ তোমারটা ব্লাইন্ডও ছিল না তুমি যে কি টাইপের লাভ করেছো এবং কি টাইপের ভালো তুমি বেসে গেছো এটা আমি আমি তুমি আমার কাছে মাঝে মাঝে তুমি ফিল্ম বলেছো না আমার কাছে মাঝে মাঝে সাউথের ফিল্ম মনে হয়েছে কারণ সাউথের ফিল্মের কোনো ব্যাখ্যা নেই সাউথের যে ফিল্ম সব জিনিস আমার কাছে সত্যি লাগছে মানে তুমি অবাস্তবের উপরও যদি কোনো একটা স্তর থাকে মানে কিছু কিছু থাকে না স্তর যে পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ভাষা আছে সেগুলো মানে মনে নেই এখন মনে পড়ছে না তুমি এমন একটি স্তরে বাস করছো যে এই স্তরে আসলে স্বাভাবিক না মানে সুপার ন্যাচারাল মান মানে সুপার কি বলে ওইটাকে সুপার পাওয়ার যাদের থাকে সুপার পাওয়ার সুপার হিরো যদি থাকে তারাও ওটা বুঝতে পারবে না গুরু মানে আমি আসলে না বলে পারছি না আপনি যখন বলছিলেন স্পেশালি যখন বাচ্চাটা আপনার কাছ থেকে চলে গেল এবং সে এই ঘটনাটা ঘটালো এরপরে এরকম একটা মানুষের দিকে তাকাতেও তো ঘৃণা হয় তাকাতেও তো ঘৃণা হয় মানে তার দিকে তাকালেই তো সে তো খুনি प्रत्येक समाज मे थे जैसे बहुत दादा 
মানে আমরা যদি তাদেরকে বলি যে মানে আমাদের এখনকার সমাজে বা আমরা বলি যে তারা টাকার বিনিময়ে যারা তাদের সম্মানকে বিসর্জন দেয় হয়তো তাদেরকে বলা হয় পতিতা কিংবা তাদেরকে বলা হয় যৌনকর্মী কিংবা এই ধরনের ভাষাতে বলা হয় তাদের তোমাকে যে পরিমাণ অপমান করেছে তাদের সম্মানও তোমার থেকে অনেক বেশি তুমি একটা মানুষকে ভালোবেসে এত বেশি বিশ্বাস করেছ যে একজন পয়সা বিনিময় যে নিজেকে বিক্রি করে সেও এতটা বিশ্বাস করে না সেও বলে যে আগে টাকা ফেল পরে চিন্তা করব যে কি হবে কি হবে না ভালোবাসা কিন্তু এমন ভালো কাউকে বেশ না শ্রেয়া এটা অসুস্থতা এটা অসুস্থতা শ্রেয়া এটা ভালোবাসা না পৃথিবীতে ভালোবাসা ছাড়াও অনেক কিছু আছে পৃথিবীতে সেকেন্ড অপশন বলে প্রতিনিয়তই থাকে ওই সব ফালতু কথা বিশ্বাস করো না যে পৃথিবীতে ভালোবাসা একবারই আছে ওই যে অনেকে বলে প্রথম ভালোবাসা বলা যায় না এসব ফালতু কথাবার্তা আমি একদম ট্রাস্ট করি না প্রথম ভালোবাসা ভোলা যায় না কে বলছে এসব জীবনের প্রয়োজনে সময়ের প্রয়োজনে পরিস্থিতির প্রয়োজনে মানুষ একবারের বেশি অধিক ভালোবাসে জড়াতে পারে বাট সেটা একটার অধ্যায় শেষ হবার পরে আজকে তোমার জীবনে প্রান্তর অধ্যায় শেষ হয়তো দুই বছর পর তোমার একটা ছেলেকে ভালোবাসতেই পারো সে তোমার জীবনে কেউ আসতেই পারে ভেরি ন্যাচারাল এখন তুমি যদি মনে করে থাকো মানুষজন কি বলবে মানুষের কাজই বলা তুমি যদি মনে করে থাকো আমি জীবনে একবারই ভালোবাসি সব তু কিন্তু কন্টিনিউ যেটা তোমার ভালোবাসার মানুষ আবার যেটা করেছে একই সাথে বহু জায়গায় সে ভালোবাসার সম্মিলিত শাখা খুলে রেখেছে ভালোবাসার কারণ বাজার শাখা ভালোবাসার তাঁতি বাজার শাখা ভালোবাসার এই শাখা বিভিন্ন জায়গায় সে স্কুল খুলে রেখেছে ভালোবাসার আর আপনি সেখানে টাকা পয়সাও ঢেলেছেন আবার তুমি সেখানে হাজারো হাজারো টাকা দশ হাজার পাঁচ হাজার দশ এই পর্যন্ত কত টাকা দিয়েছে আনুমানিক লাখ দুই তিনেক মানে তোমার বাবা মা তোমাকে সঞ্চয়ের জন্য যে টাকা দিত কিংবা তুমি চাকরি করে যে টাকা অর্জন করেছো কিংবা যেভাবে করেছো পুরো টাকা ঢেলে দিয়েছো তার পেছনে তুমি নিজের পেছনে কিছু কখনো করছো শ্রেয়া আমি তোমাকে প্রচন্ড সম্মান রেখে প্রচন্ড ভালোবেসে এবং প্রচন্ড দুঃখ নিয়ে বলছি তুমি আজকে থেকে ঘুরে যাও আর আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমার ফ্যামিলির সাথে কথা বলবো দিস ইজ মাই রেসপন্সিবিলিটি যদি তুমি আমাকে সুযোগটা দিতে চাও আমি তোমার পরিবারের সাথে কথা বলতে চাই আমি তোমার পরিবারকে বোঝাতে চাই হয়তো তারা প্রপার একজন মানুষকে পাচ্ছেন না কিংবা প্রপার ওয়ার্ডগুলো পাচ্ছেন না যেই মানুষটা তাকে হয়তো বোঝাতে পারবে যে শ্রেয়ার জীবনে এখনও অনেক কিছু করার মতো বাদ আছে শ্রেয়ার জীবন বাইশ বছর বয়সে একটা মেয়ে এই ধকল দেখার পরে সে বিয়ে করবে এটা আশা করাটাই ভুল আচ্ছা কিভাবে আশা করে যে মেয়েটার জীবনে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে মানে আমাদের সমাজে মনে করে কি বিয়ে দিতে পারলে বেঁচে গেল বেঁচে গেলাম বাট এই বিয়েটার পরে যে বিয়েটাও যে যদি একই রকম হয় তুমি একটা আশা করো যে হয়তো সে একটা খুব মানে মহাপুরুষের কাছে বিয়ে দিল কিন্তু যেরকম যেটা সম্ভব না সেই মানুষটা যখন টুডিও টুমোরো যখন বিস্তারিত জানবে সেইটা একটা সময় তোমাকে বলতে পারে যে তুমি তো পুরাতন এটাই তো আমার ফ্যাক্ট তুমি তো পুরাতন তার মানে তোমার ফ্যামিলি বুঝতে পারছে না সো টেক টাইম সময় নাও প্রকৃতি সময় চায় মানে সাথে সাথে কোনো কিছু রিয়াকশন করাটা না ভালো না একটা সময় যাওয়ার পর আস্তে 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 আঘাত শুকোতে হবে তো কেউ না আমি তো বললাম আমি তোমার ফ্যামিলির সাথে কথা বলবো যদি তোমার আপত্তি না থাকে আমি রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছি আমি একদম পুরো গণ মাধ্যমে সবার সামনে স্বীকার করছি আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমার বাবার সাথে কিংবা তোমার যারা সিনিয়র আছেন তাদের সাথে কথা বলবো যদি তোমার আপত্তি না থাকে বা তোমার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ তোমার ফ্যামিলিকে আমি বোঝাতে পারবো সেই ট্রাস্ট আমার নিজের উপর আছে যে আমি তোমার ফ্যামিলিকে বোঝাতে পারবো কারণ আমি এটা খুব ভালো পারি আমি এটা খুব ভালো পারি যে সিনিয়রদেরকে বোঝাতে পারি এটা আমি খুব ভালো পারি আমি বাট আমি নিজের প্রতি কনফিডেন্ট নাই যে আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো সেটাই সেটা আমার কারণ তুমি যে উদাহরণ দিয়েছো তুমি যেসব কাজ করেছো এটা আমার নিজের প্রতি কনফিডেন্ট নেই যে আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো যেই মেয়ে এত কিছু হবার পরও বলছে শুধু ও যদি এসে বলে যে সরি বলা লাগবে না এখনো বলছে সেই মেয়ে কি করে তুমি বলো যে তুমি এই ছেলেকে গ্রহণ করবা কি করে এই প্রশ্নগুলো তো আমার নিজের কাছে নাই আমি মানে এই যে এত কিছু হইছে না রাগ হই ঠান্ডা পানির ভিতরে পুকুরে চুবাতে হবে 
না 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 মাথার জট খোলার জন্য এটা খুব দরকার বিলিভ মি আমাকে আমাকে রংপুরের বন্ধু বান্ধবরা আমাকে ইনভাইট করেছেন তারা আমাকে কম আমরা আমিও যাব সাথে নিয়ে যাব আমরা কমেন্টস করেছে যে গুরু আপনি আসেন আপনাকে ইনভাইট করছি আমি তো আমি ওনাদেরকে জানাবো যে আমি যাও আসতাম না ভাই ডিসেম্বরের শেষে জানুয়ারির শুরুতে প্রচন্ড ঠান্ডা থাকে রংপুরে এখনই ঠান্ডা পড়ে গেছে এই ঠান্ডার ভেতরে আমি শ্রীয়াকে পানিতে চুবাতে আসব তাতে যদি ওর মাথার জটটা খুলে सहय कर जीवन सह्य करते जीवन तुम सबको तुम्हारे पाना सह्य करते सह्य लिमिट आज মানে নামাতে 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 ছেলেটা কোথায় তোমাকে নামিয়ে নিয়ে গেছে তারপরও তুমি বলছো যে হ্যাঁ আমি ছেলেকে এখন প্লিজ প্লিজ তোমার কাছে দুটো হাত পা ধরে অনুরোধ করি ভাই এই কাজ করো না নিজেকে একটু সম্মান দাও তা নাহলে মৃত্যুকে তো বিশ্বাস করো ভগবানকে তো বিশ্বাস করো ভগবান যখন তোমাকে প্রত্যেকটা ধর্মেই কিন্তু বলা আছে আই बंधु पाओनी तानिया তোমার খুব ভালো ফ্রেন্ড ছিল বাট আরো থাকে না কিছু মানুষের সাথে জানলে হয়তো তারা এবং আমি একটা জিনিস অবাক হলাম তোমার গল্পে শুনে যে তোমার বোন তোমার কত বড় कैंसारे তো একদিন মা জাস্ট বলে ওঠে যে ও তো তোরে শেষ করে খাচ্ছে তোরে বিক্রি করে খাচ্ছে ও মা বলে তো আমি বলি মানে মা বলতেছে আমি ওর অভিশাপ দিতেছি যেন কোনোদিন ভালো থাকতে না পারে আমি মানে বললাম মা তখন তো ক্যান্সারের ভুগতেছে আমি এতটা রাগ হয়ে যাই যে কাকে আমি কি বলতেছি আমার সেন্স থাকে না আমি বলি যে এই কথা বলো না কি তুমি মরে গেলে না কেন তুমি কোন সাহস ওরে বলতে গেলে এই কথাটা এই কথা বলে মা কে বলে আমিও কান্না করতেছি মাও কান্না করতেছে মা খুব কষ্ট পায় चिंता नारी का स्वामी हिसाब से मेने चले स्वामी तुम्हारे मन मान हिंदू मिले तुम्हारे मन हो मानुष्ठ 
পার্সন আমাকে এই কথাই বলে ওর ভাই থেকে শুরু করে আমার মা তোমাকে যতটুকু না করলে মানে আমি তো তোমাকে বলছি যে একটা মানুষের ভিতরে যদি একটা বিন্দু কণা পরিমাণ মনুষ্যত্ব বোধ থাকতো যে আমাকে কি পরিমাণ একটা বিন্দু আমি পুরো শরীরে যে পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয় আমি একটা ড্রপের কথা বলছি তাহলেও সেই মানুষটা বলতো যে না আমি তোমার সাথে থাকবো না আমি তোর সাথে থাকবো না তুমি এখনো বলছো যে তার মানে তোমাকে কি পরিমাণ বায়াসড করা হয়েছে কি পরিমাণ তোমাকে অন্ধকারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে সেখান থেকে টেনে আনতে আনতে তোমার ফ্যামিলিও শেষ হয়ে গেছে হাঁপিয়ে গেছে এখন তারা তোমার উপর প্রেশার ক্রিয়েট করছে এখন নতুন আর একটা কাহিনীর জন্ম হতে যাচ্ছে বাট আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট যে আমি তোমার পরিবারের সাথে কথা বলবো আমি বোঝানোর চেষ্টা করব কিন্তু আমি তোমাকে বোঝাতে চাই শ্রেয়া তুমি এই রুম থেকে যখন বের হয়ে যাবে তুমি একটা ভিন্ন শ্রেয়া হয়ে নিজেকে তৈরি করো প্লিজ মাত্র বাইশ বছর বয়স জীবনে অনেক কিছু করার বাদ আছে মানুষজন বলবে তুমি নিজেকে প্রমাণ করো তুমি করে দেখো মানুষজন বলবে তোমাকে শ্রেয়া কর শ্রেয়া বিয়ে কর শ্রেয়া বিয়ে কর শ্রেয়া বিয়ে কর তুমি এতদিন ধৈর্য ধরে থেকেছো আর একটা দেড়টা বছর ধৈর্য ধরে তাকে তুমি প্রমাণ করে দেখাও যে না দেখো বিয়ে ছাড়াও আমি ভালো আছি আমি অনেক কাজে ব্যস্ত আছি আমি অনেক ভালো আছি আর তোমার ফ্যামিলিকে আমি কথা বলছি এতটুকু অনুমতি আমি পেতে পারি তো তোমার ফ্যামিলির সাথে আমি কথা বলবো পার্সোনালি বাট তুমি প্লিজ ফিরে আসো মানে এটা জঘন্যতম পর্যায়ে চলে গেছে আমার মনে কিছু কমেন্টস আমরা পড়ি अमानुष्यर का ফরহাদ হোসেন লিখেছেন আপুটা ভুল করছেন করেছেন ওই ছেলেটা না একদমই ভালো না আপনাকে চায় না আপনাকে ভালোবাসে আপু নিজের বাবা মাকে ভালোবাসেন সেটা বুঝেন মোহাম্মদ লাবিব হাসান লিমন লিখেছেন এসব হচ্ছেটা কি আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না রাজিউল রাজলুর রহমান লিখেছেন আপু আপনি এই ছেলেকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করলে সুখী হবেন হাসান জাহিদ লিখেছেন আমি তো চাইনি জীবন কিন্তু কেন আমার জীবন আচ্ছা এলো এ মানুষ আচ্ছা লিপটন মিয়া লিখেছেন আপু একটা সত্যি কথা বলবেন প্রান্তর বিশেষত্বটা কি যা এতবার তার কাছাকাছি আপনার पागल আমি দেখেছি আমি ছোটকাল থেকে একটু কো এডুকেশন অথবা কো ফ্রেন্ডস অর্থাৎ ছেলে এবং মেয়ে মিক্সচারের ভেতরে একটু বড় হয় তাদের ইমোশন গুলো তুলনামূলক बगीच्युत हो जाए बगीच्युत तक से खाले गल ना कि पाट खेतर मध्य गल क्या बसमे जो बंधु बोलते नहीं मोटामुटी शासन भेतरे मानुष रहे 
এই ভুলগুলো তারা বেশি করে মানে যত বেশি শাসনে চলতে যায় তত বেশি ভুলটা তারা করে ফেলে এবং ও নিজে স্বীকার করছে আমি কিভাবে দুই মাসে বিয়ে করলাম আমি নিজেও জানি না পুরো একটা হচ্ছে ওই যে জাদুটোনা যেটা বলা হয় প্রেমের একটা জাদুটোন বাস্তবিক অর্থ হয়তো কেউ করে নাই কিন্তু হয়ে গেছে ইলিউশন তৈরি হয়ে গেছে যখন ঘুম ভেঙেছে তখন দেখেছে যে অনেক দূর পার হয়ে গেছে মানে যেখানে ফিরে যাওয়াটা খুব কষ্টকর ফিরে যাওয়া সম্ভব सामान्य वास्तवता बर्जित मन हमद शहीद खान लिखे मानुषे बड़ शत्रु हम माय मायर बाधन खुले दाओ देखे मेघे भाष शारिक सम्पर्क माना पक्ष सम्भव ना शिक्षित मे भावते स्वप्न सम्पर्क छुते अनुभव करते हैं समाधान कर समाधान जो ना बुझे मानुषा पंद्रज्ञा कर सारा जीवन एक साथ प्रतियत झगड़ा कर अशांति जीवन के मैं एकदम ब्रिटिशनार शेष पर्या बाबा तुम्हें तुम्हार जीवन नो हमें जीवन कारण मृत्यु जो है तक तो एकजुन ही मैं जो न्याचर सो प्लिज दो सत्ता आलदा दो मानुष आलदा जेको एक आवेग कि घटनार कारण दो मानुष एक साथ जो एक उदाहरण दे बोली जीवन उठल जो जीवन उठल तक बस प्रचुर जत्री थे बसिपाशी बस आज के भद्रमिल बस एक भद्र पुरुष बस भद्र ऐले बस जो जीवन बहुत 
আমার যাত্রীগুলো আমার সাথে ততদূর পর্যন্ত যাবে কেউ হয়তো মিরপুর নামবে কেউ হয়তো ফার্মগেট নামবে কেউ হয়তো নিউ মার্কেট নামবে কেউ মালিবাগ নামবে এক একজন যাত্রী এক এক জায়গায় নেমে যাবে শুরুটা হয়তো সবার একটা জায়গা থেকেই হয় বাট পাঁচ মিনিট পর পর দশ মিনিট পর পর কিন্তু এক একজন যাত্রী এক এক জায়গাতে নেমে যায় জীবনটা সে একই ব্যাপার ভালোবাসার মানুষটা একই ব্যাপার একটা সময় শুরু করেছে বিদায় কিন্তু লেখা নেই যে একদম সেই দিন পর্যন্ত তোমাকে নিয়ে আমার চলতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের একসাথে থাকা উচিত ছিল মনে হয়েছে ভালো লেগেছে ভেরি গুড মনে হচ্ছে এখন ভালো লাগছে না চলছে না দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে না ওকে তুমি তোমার জীবন বেস্ট অফ লাক আমি আমার জীবন বেস্ট অফ লাক বাট এটাকে ক্লোজ করে তুমি সামনে যাও কিন্তু অনেকে কি করে এটাকে নিয়েই আবার দু চারজনকে নিয়ে একসাথে মুভ করতে থাকে যেটা হচ্ছে আসলে ওই যে ওটা আসলে বাদই দিই ওটাকে আমি আলোচনা করে লাভ নেই নোংরা মৃত্যুর শেষ সীমানে আমরা চলে গেছি সেই বলতা গার্ডেন থেকে শুরু করে লিটনের ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে কিংবা আমাদের নিজস্ব বাসা থেকে শুরু করে কিংবা আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলি সবকিছুতেই নোংরামিতে একটা ভয়ঙ্করভাবে চলে এসছে এবং যতটা নোংরামি হচ্ছে পূর্ণতা ততটাই আমরা কিন্তু কাপুরুষ হচ্ছি কারণ সত্য কথা বলো সাহস আরে ভাই আমাকে ভালো লাগছে না তোমাকে ভালো লাগছে না সত্য কথা বলো যদি বাপের ব্যাটা হয়ে থাকো সত্য কথা বলো সত্য কথা বলে সুন্দরভাবে ভালোবাসাটাকে সুন্দরভাবে সমাপ্তি করো নোংরাভাবে ভালোবাসাটাকে সমাপ্তি করো না অধিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের হাওয়া আসতে পারে আপনাদের বাবা মা হিসাবে দায়িত্ব যেই বয়সে যেইভাবে হাওয়াটাকে কন্ট্রোল করা উচিত সেইভাবে ফাইভে পরে একটা মেয়ে যদি এসে বলে মা আমি না ভালোবেসে ফেলেছি টাস করে চটকানা দিয়ে ওটাই হচ্ছে স্বাভাবিক যে তুমি কি ফাজলামো করো ক্লাস ফাইভে তুমি বলো প্রেম করি একটা টেনে পরা মেয়ে এসে যদি বলে মা আমি ভালোবাসি তাহলে তাকে চটকানা দেওয়া যায় না কারণ ওই বয়সের রেজাল্টটা অন্যরকম হয় একটা মাস্টার্স পড়া মেয়ে যদি এসে বলে মেয়ে ভালোবাসি তাহলে কি তার গায়ে হাত তোলা যায় তোলা যায় না সো বাবা মারও উচিত বয়সের সাথে সাথে সন্তানের বিহেভিয়ারের সাথে সাথে কারণ প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু আলাদা প্রত্যেকটা সন্তানের বিহেভ আলাদা তাদের সাথে বুঝে ওইভাবে তাদেরকে কাউন্সিলিং করা তাহলে হয়তো শ্রেয়ার মতো আর কারো জীবন হবে না আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি অনেক বেশি ফিল্মই ছিল ফিল্ম কেউ হার মানায় জীবন আসলে ফিল্ম কেউ হার মানায় সিনেমা তো আসলে বাস্তব জীবন থেকে নেয় কিন্তু আমার কাছে মনে হয় সিনেমাও এখন পর্যন্ত বাস্তব জীবন থেকে সব নিতে পারেনি সেও হার মেনে গেছে জীবন এতটাই ফিল্মের থেকে ফিল্মই ভালো থাকবেন সুস্থ মানুষ হয়ে বাঁচুন ভালো মানুষ হয়ে বাঁচুন মানুষ হয়ে বাঁচুন ফিরে আসব যদি সৃষ্টিকর্তা বাঁচিয়ে রাখে আবার আগামী বৃহস্পতিবার শুভরাত্রি শুভরাত্রি